హాయ్ నా పేరు మోహన్ కృష్ణేంద్ర గంటి ఐడ్రీ మీడియా వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేరుకున్న సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు సినిమా అంటే కొన్ని పాటలు ఉండాలి కొన్ని ఫైట్లు ఉండాలి ఒక కామెడీ ట్రాక్ రన్ అవుతు ఉండాలి కాస్త మధ్య మధ్యలో ఏడుపులు సెంటిమెంట్ ఉండాలి ఒక ప్యాకేజ్ అవును మీరేంటి వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యూ బీట్ దట్ బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాన్ సెక్స్ నిజంగా నిబ్బరంగా ఉండి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ అవగాహన ఉండి వాళ్ళ మీద ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళు డప్పాలు కొట్టాల్సిన అవసరం తొడలు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాన్ సెన్స్ అలాంటి సినిమాలు తీయడం నాకు ఇష్టం కూడా లేదు ఏ కోసైనా లేని బలాన్ని వాళ్ళకి ఆపాదించి ఆ బిల్డప్లు ఇచ్చి ఇళ్ళు వేయించుకోవడం నాకు బట్ అలాంటి సినిమాలు తీసే దర్శకులు అలాంటి సినిమాలో నటించిన నటీనటుల మీద మీ అభిప్రాయం రచన ఉండదు క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండదు ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూసర్స్ మీకు ఇటువంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారా అంటే ఎంత ఓపెన్గా వాళ్ళు నాకు చెప్పుకుంటే ఒక సినిమా నేను చెప్పలేండి హీరో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వద్దు మీరు ఆ అమ్మాయిని ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ దాట్ గ్రేట్ బ్రిలియంట్ ఫిలిమ్స్ అగేన్ కారణం ఏంటైంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు కె విశ్వనాథ్ గారు సాగర్ సంగమం శంకరాభరణ సాగర్ సంగమం నా దృష్టిలో సప్తపతిలో ఆర్గ్యుమెంట్ నచ్చదు అబౌట్ లోవర్ కాస్ట్ అప్పర్ కాస్ట్ డిబేట్ did it go on to your head ante first film motta modra cinema anni award upper stop degara bike nunchi unna nenu shopping chesi oka aina road me velthu bike traffic lo chala tappichukochi aapi helmet teesi na adirigu vacharu meer grahana director kada nanu avunna nenu em ledandi dai chesi అందులో తను ఓపెన్ గా ఈ విషయం చెప్పారు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉంది కమిట్మెంట్ అనే మాట ఉంది ఇండస్ట్రీలో జరుగుతుంది కమిట్మెంట్ అడిగారండి ఇప్పుడు ఒక నటుని ఇష్టపడచ్చు ఒక డైరెక్టర్ని ఇష్టపడచ్చు ఒక లైట్ బాయ్ని కూడా ఇష్టపడి ఆ అమ్మాయి అతనితో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు కానీ మోహన్ కృష్ణ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మతో కూడా మీరు ఒకసారి వర్క్ చేశారని విన్నాను నిజమేనా ఇది ఎప్పుడు నేను Uh, I've been avoiding it, but I think let's, we should end the chapter also. Madhyanu Madhyanu. Yeah, Madhyanu Madhyanu. Serious? Yes. He, Arojullo, he said that everybody has a choice. You have to say that 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 you have to say that. What do you mean? Do you want to say that you have to say that? That's what I want to say. Just as a man has the right to decide, a woman has the right. Simple. Simple. అందులో ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ పోషించిన భార్గవి సూసైడ్ చేసుకోవాలి అది పెద్ద జోల్ట్ మీకు మొత్తం యు హోల్ టీమ్ వాజ్ ఒక్కసారి యువర్ లైక్ టోటలీ డౌన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ అసలు అన్బిలీవబుల్ షాక్ నాకు నాని ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆ మన భార్గవి అయినది వేరే భార్గవి లేదు సార్ తనే నాలుగు పాటలు రెండు ఫైట్లు కొంచెం కామెడీ కాస్త సెంటిమెంట్ ఇలాంటి ఫార్ములా బేస్డ్ సినిమాలకు దూరం ఈ దర్శకులు అంతేకాదు అసలు సినిమా అంటే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాదు సినిమా అంటే కథ కథలోని పాత్రలు పాత్రధారులు వీటికే ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంటారు హీరోలు అంటే ఎవరో సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ కాదు హీరోయిన్లు అంటే గ్లామ్ డాల్స్ కాదు ప్రతి ఒక్కరు పాత్రల ద్వారానే పరిచయం కావాలి అన్నది వారి దృష్టి వారి అభిప్రాయం సో హియర్ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దాట్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఇంద్రగంట్ మోహన్ కృష్ణ గారు హూ ఇస్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ ఆర్ మై వెరీ స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన మీ ఏడు సినిమాల్లో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐవ్ అబ్జర్వ్డ్ మీ సినిమాల్లో హీరోలు గాల్లోకి ఎగిరి పది మందిని కొట్టేయడం లేకపోతే సూమోల మీద పట్టడం తొడలు కొట్టడం ఇలాంటివి ఉండకపోగా హీరోయిన్లు ఏవో పొట్టి పొట్టి దుస్తులు వేసుకొని చెట్ల చుట్టూ తిరగటం దాన్ని అర్థించడం ఇలాంటివి కూడా కనిపించవు అలాగే ఒక కామెడీ ట్రాక్ స్పెషల్గా పెట్టడం అంటే ఒక సినిమాకి జనరల్గా ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది జనరల్గా దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ హియరింగ్ ఆల్ త్రూ ఇన్నేళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళు అరవై ఏళ్ళు దాటిన ఇండియా 
తెలుగు సినిమాకి సంబంధించి చాలామంది అభిప్రాయం ఏమిటంటే సినిమా అంటే కొన్ని పాటలు ఉండాలి కొన్ని ఫైట్లు ఉండాలి ఒక కామెడీ ట్రాక్ రన్ అవుతుండాలి కాస్త మధ్య మధ్యలో ఏడుపులు సెంటిమెంట్ ఉండాలి ఒక ప్యాకేజ్ అవును మీరేంటి వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యూ బీట్ దట్ అంటే ఆ ట్రాక్లోంచి బయటికి రావాలి అన్నది ఒక జెన్యున్ కాన్షియస్ ఎఫర్టా లేకపోతే మీకు అట్లా తీయటం రాదా సినిమా అట్లా అట్లా తీయడము అసలు ఉండదు అలా అలాంటిది ఒక ఫార్ములా ఉందని నేను నమ్మనండి సినిమా అనేది ఒక కళారూపం దానిలో ఫార్ములాలు ఉండవు లైక్ భరతనాట్యంలో మంచిగా డ్యాన్స్ చేయడానికి ఫార్ములా ఎలా ఎలా ఏమిటని అంటే అది ఫార్మాట్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఒక కథ రాయడంలో స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దట్ కెన్ బి సైంటిఫిక్ మీరు సైంటిఫిక్గా అది నేర్పించవచ్చు ఒక ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది ప్లాట్ పాయింట్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది త్రీ యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది గ్రమాటికల్గా మీరు ఒక కథను కనుక అలా అమర్చగలిగితే అది ఎక్కువ రంజింపజేసేదిలా చేసేదిలా ఉండొచ్చు అనే ఒక ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది కానీ నేను మీకు అదే ఫార్మాట్ని ఇచ్చి అదే మీరు కరెక్ట్గా లెక్క తప్పకుండా అవన్నీ పెట్టినా కూడా మీకు రసస్ఫూర్తి కలగకపోవచ్చు ఎందుకు కలగదంటే అక్కడ అది కేవలం ఒక టెంప్లెట్ దాని మీద మీరు నింపాల్సిన ఇమోషన్లో నిజాయితీ లేదనుకోండి ఆబ్వియస్లీ దానిలో రసస్ఫూర్తి కలగదు సో గ్రమాటికల్గా కరెక్ట్గా ఉండే సినిమాలు ఇమోషనల్గా పండకపోవచ్చు కొన్ని ఇమోషనల్గా బాగా ఉండి గ్రమాటికల్గా తప్పుగా ఉన్న వంద రోజులు ఆడేసే సినిమాలు కూడా ఉండొచ్చు సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఎ ఫార్ములా బిక్ బట్ నేను నా వరకు నేను కథని కథ గమనాన్ని పాత్రని మన ప్రాచీన కవుల దగ్గర నుంచి ప్రాచీన తత్వవేత్తలు దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పుడు అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పాడంటే ప్రధానంగా మన కథలో ఒక ఒక రచనలో నా నాటకీయ రచనలో కావాల్సింది ఏంటంటే ముందర పాత్ర ఉండాలి ప్లాట్ ఉండాలి క్యారెక్ థీమ్ ఉండాలి తర్వాత రిధమ్ ఉండాలి భాష బాగుండాలి చివరికి స్పెక్టికల్ అన్నాడు ఆయన ముందర ఎప్పుడైతే మీరు కథా కథనాలు గమనం కథా గమనం పాత్ర వీటిని వీటి మీద ఎటువంటి ఖర్చు లేని విషయాలు ఇవి ఒక పెన్సిల్ కాగితం ఉంటే చాలు వాటిని మీరు బలంగా ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మిగతావన్నీ కేవలం అమరికలు అలంకారాలు అలంకారాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చి చేరతాయి చేరతాయి అంటే కథ మీద బలంగా ఉంటే ఆ కథ నిర్ణయిస్తుంది దీని ఎవరు ఉండాలి ఎవరు ఉండాలి ఎవరు ఉండాలి నేను వాటిని ఎక్కువ నమ్ముతాను ప్రేక్షకుల్ని ఏ విధంగా మ్యానిపులేట్ చేసి వాళ్ళలో రస రస రసస్ఫూర్తిని కాకుండా ఉద్వేగాలను కేవలం రెచ్చగొట్టి దాన్ని డబ్బు చేసుకోవడం అనే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మీరు ఫార్ములా గురించి ఆలోచిస్తాం ఇప్పుడు బంగారాన్ని నేను రేపటికల్లా రా నాకు ఎలా కావాలి అన్నప్పుడే మన ఫార్ములాలు ఆలోచిస్తాం నిజంగా బంగారం మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు దానికి ఎంత శ్రమ పడాలో మనకు అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ మేకింగ్ అన్ ఎఫర్ట్ నేను నేను తీసే ప్రతి సినిమా బంగారం అని అనట్లేదు కానీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఐ థింక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఇట్స్ నాట్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ మ్యాజికల్ ట్రిక్ కాదు అది మ్యాజిక్ ట్రిక్ కాదు సో దాట్స్ వై ఇట్ టేక్స్ టైం ఒకప్పుడు అంత మీరు ప్రాసెస్లో పాల్గొన్నా కూడా తప్పు జరగచ్చు కాదు నేను అంటే బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఈజీ సొల్యూషన్స్ ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ అ ఫార్ములా సో ఫిల్మ్ స్కూల్లో నేను మొట్టమొదటి నేర్చుకుంది నేను చాలాసార్లు నన్ను అడిగి అడిగినప్పుడు సలహా కూడా చెప్పింది ఏంటంటే కమర్షియల్ సక్సెస్ ఇది అని చెప్పే వాళ్ళని ఎవరిని నమ్మద్దు బికాస్ ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఫార్ములా లైక్ దాట్ కానీ మోహన్ కృష్ణ గారు జనరల్గా చూస్తే చాలా సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్స్ అయిన సినిమాలు నిజంగా కథ ఉండవు వాటిలో కథ వస్తూ ఉండదు హీరోయిజం హీరోయిజం టు ద స్కేల్ ఆఫ్ అంటే ఇక సూపర్ స్టార్ ఎందుకు చెప్పినట్టు సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ని వాళ్ళలో చూపించి సినిమా హిట్లు కొట్టిన సినిమాలు కొన్ని కో కొల్లలు ఉన్నాయి తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అందుకనే అంటున్నాను అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు తీయాలి అన్న ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు రాలేదా రాలేదండి ఎందుకంటే పెంపకంలో నేను పెరిగిన వాతావరణంలో నాకు మగతనం అంటే చిరాకండి అంటే మగతనాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం అంటే నాకు నవ్వు వస్తుంది అంటే తోడలు కొట్టడాలు అంటే మామూలుగా జనరల్గా మనకు కొన్ని నోషన్స్ ఉన్నాయి ఆశ్చర్యకరంగా మన సినిమాలు ఉన్నాయి కాదు మన మన సంస్కృతిలో ఎంతో కొత్త ఉంది అది వాటిలోంచి సినిమాలకు వస్తాయి కదా మగవాళ్ళు వాళ్ళ మగతనం గురించి వాళ్ళ పౌరుషం గురించి డప్పాలు కొడుతున్నా నాకు నిజంగా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది ఆనెస్ట్లీ ఐమ్ టెలింగ్ యూ బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాన్ సెన్స్ బేసికలీ నా దృష్టిలో గొప్ప గొప్ప హీరోలు ఈ ప్రపంచ దిశని దశని మార్చిన మేధావులు కానీ వీరులు కానీ యుద్ధాల్లో పోరాడిన వాళ్ళు కానీ ఇలా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు డప్పాలు ఎప్పుడు కొట్టుకోలేదు కొట్టుకుని ఉండి ఉండరని నేను నమ్ముతాను వాళ్ళ గురించి వేరే వాళ్ళు కీర్తిస్తూ శ్లాఘిస్తూ శాసనాలు రాసి ఉండొచ్చు కావ్యాలు రాసి ఉండొచ్చు కానీ మన సినిమాలో చాలా వరకు కనబడే హీరోయిక్ బిల్డప్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి నిజ జీవితంలో ఎవరైనా చేస్తే నిజంగా నవ్వుతాం మనం అది విచిత్
నా దృష్టిలో గొప్ప గొప్ప హీరోలు మన మన ఇళ్లలోనో లేకపోతే మన ఇంటి చుట్టు పక్క చుట్టుపక్కలనో లేకపోతే మన సందు మొదట్లోనూ ఉంటారు వాళ్ళ జీవిత పోరాటాల్లో ఎలా వాళ్ళు పోరాడి నిజమైన కష్టాలని నిజమైన ఆబ్స్టకల్స్ని ఏ విధంగా అధిగమిస్తారు అనేవాళ్ళు హ్యూమన్ ఫాలీస్ అంటాం ఎలా మనుషుల్లో చిత్ర విచిత్రమైన బలహీనతలు ఎలా ఉంటాయి హాస్యాస్పదమైన విషయాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళలో నవ్వొచ్చే విషయాలు ఎలా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం గౌరవించే విషయాలు ఎలా ఉంటాయి మన ఆరాధించదగిన విషయాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలు నాకు సామాన్య మానవుల్లో చూడడం నాకు ఎక్కువ ఇష్టం లేనిపోని హీరోయిజం బిల్డప్లు ఇచ్చి మీలో కేవలం ఎడ్రినల్ రష్ అంటారు చూడండి అలాంటి హార్మోనల్ రష్ని రేకెత్తి ఆ టైంకి డబ్బులు చేసుకుని బయట రాగానే అలసట వచ్చే సినిమాలు కథలు నాకు నిజంగా నచ్చవు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కూడా హాలీవుడ్లో కూడా నాకు అలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ నచ్చవు నాకు బోర్ కొడతాయి అంటే వాళ్ళు అలా మాట్లాడే వాళ్ళని చూస్తే నాకు నవ్వు వస్తుంది బికాస్ ఐ డోంట్ థింక్ సచ్ పీపుల్ అది కేవలం విపరీతమైన ఆత్మ న్యూనత భావం ఉండి విపరీతమైన ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండి వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళకు ఒక అవగాహన కానీ బలమైన అభిప్రాయం కానీ లేకుండా ఉండి ఉన్నవాళ్ళే అలా మాట్లాడతారని నేను నమ్ముతాను నిబ్బరంగా ఉండేవాడు నిండు కూడా తొండకుంది అంటారు కదా నిజంగా నిబ్బరంగా ఉండి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ అవగాహన ఉండి వాళ్ళ మీద ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవాళ్ళు డప్పాలు కొట్టాల్సిన అవసరం తొడలు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాన్ సెన్స్ అలాంటి సినిమాలు తీయడం నాకు ఇష్టం కూడా లేదు అండ్ అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఫండమెంటలీ ఏదైతే నేను నమ్మలేనో అది నేను తీయలేను అండ్ అలాంటి సినిమాలు నేను చాలా ఆసక్తిగా చూస్తాను చూస్తారు ఎందుకంటే సాంస్కృతికంగా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అవి ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది ఆ వెర్రి ఆ ఉన్మాదం ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది ఒక రకమైన హింస హింస పట్ల ఒక క్రేజ్ ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది అంతమంది ఇలా చప్పట్లో ఒకళ్ళ వాళ్ళు బాధకుంటుంటే ఇద్దరు మనుషులు రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటే నాకు నవ్వు ఎంత బాధకలు చాలా అగ్లీ సైట్ అది ఇద్దరు మనుషులు ఎప్పుడైనా కొట్టుకోక మనం చూస్తే చాలా వికృతంగా అసందర్భంగా అసహ్యంగా కనబడుతుంది నాకు అయితే వాళ్ళు కొట్టుకోవడానికి కారణాలు ఉండొచ్చు ఆ కారణాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఎవడెవడు కొడుతున్నాడు మీరు జస్టిఫై చేసుకుని కొంత మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ యాజ్ అ సైట్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ అగ్లీ టు మీ అలా అని చెప్పి నేను హింసను చూపించకూడదు అందరు పవిత్రంగానే కుటుంబాలు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు కౌలించుకుంటూ ఉండాలని సినిమా నేను చూపించాలి నేను అన్న ఐ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రీటింగ్ వైలెన్స్ ఐ వాంట్ టు షో ఫిల్మ్స్ ద డీల్ విత్ వైలెన్స్ బట్ నాట్ వాట్ దే కాల్ ఇన్ ఎ గ్రాట్యూటస్ మేనర్ అంటే కేవలం ప్రేక్షకులను రే రెచ్చగొట్టే విధానంలో కాకుండా నిజమే వైలెన్స్ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని మగవాళ్ళు హింస హింసని చేసినప్పుడు వేరే వ్యక్తుల మీద దానిలో ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వస్తుంది అది ఎంత జుగుప్సకరంగా ఉంటుంది అనే విషయంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఓకే డెఫినెట్లీ బట్ పెద్ద మ్యూజిక్తో గ్రాండ్ ఎంట్రీలు ఎగ్జిట్లు బిల్డప్పులు సామాన్య మనుషులకి మగవాళ్ళకి లేని ఎటువంటి ఏ కోసేనా లేని బలాన్ని వాళ్ళకి ఆపాదించి ఆ బిల్డప్లు ఇచ్చి ఇళ్ళు వేయించుకోవడం నాకు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ అట్ ఆల్ సో నాకు అలాంటి కళలు ఊహలు కూడా లేవు ఓకే బట్ అలాంటి సినిమాలు తీసే దర్శకులు అలాంటి సినిమాలో నటించిన నటీనటుల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే అలాంటి ఐ డోంట్ బ్లేమ్ యాక్టర్స్ అండి సి యాక్టర్స్ మేక్ ద హ్యావ్ టు యాక్ట్ యా సో వాళ్ళు ఒక 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 రంగంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చాయిసెస్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ ప్రతి నటుడికి కొత్త రకంగా చేయాలని నిజ జీవితానికి దగ్గరలో ఉన్న పాత్రలు చేయాలని లేని కో కోరిక లేని నటుని నటిని ఎప్పుడో కలవలేదు అయితే దే హ్యావ్ లిమిటెడ్ చాయిస్ యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దాట్ సో వాళ్ళు ఉన్న వాటిలో వాళ్ళు దర్శకుడు చెప్పినట్టు ఏదైతే మార్కెటబుల్ అని భావిస్తో చేస్తారు బాధ్యత ఎక్కువ దర్శకులు నిర్మాతలు నిర్మాతలు కూడా ఒకప్పుడు ఏంటో దర్శకుడు చాలా పాపులర్ అయినప్పుడు సార్ మీరు ఎలా చెప్తే అలానే అంటారు బాబు నిర్మాతలు కూడా దర్శకులు బికాస్ దర్శకుడు అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మీరు చూపించేవాళ్ళు కాబట్టి మీరు దర్శకులు కాబట్టి మీలో దర్శకత్వమే కాకుండా కొంచెం దార్శనికత అంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు షో ఎ వే నాట్ నెసెసరీలీ జస్ట్ ఎంటర్టైన్ అండ్ టికిల్ అండ్ ప్రవోక్ ప్రవోక్ మీరు చేస్తే రెచ్చగొడితే కన్స్ట్రక్టివ్గా ప్రవోక్ చేయాలి శేఖర్ కపూర్ బ్యాండెడ్ క్వీన్ ఇస్ ఎ ప్రొవోకేటివ్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ దేవ్ డి బై అనురాగ్ కశ్యప్ ఇస్ ప్రొవోకేటివ్ ఐ వాంట్ బి ప్రొవోక్డ్ బికాస్ ఇన్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ పాజిటివ్ వే ఇష్కియా కానీ లేకపోతే దిబాకర్ బెనర్జీ తీసిన షాంఘై కానీ తెలుగులో కెవిరెడ్డి గారు తీసిన పెద్ద మనుషులు కానీ సాగర్ సంగమం కానీ దే ప్రొవోక్ యూ ఇన్ ఇన్ ఎ వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్ వే యూ వాంట్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తారు దాని గురించి అంతేగాని రెచ్చగొట్టే సినిమా మీరు ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను బయటకు వచ్చి మీరు అలసిపోతారు ఎందుకంటే దానిలో సత్యం ఉండదు ఇమోషనల్ ట్రూత్ ఉండదు ఆ టైంలో మీకు జైంట్ వీల్ ఎక్కి మీరు
చాలా మౌలికమైన మార్పు మన సినిమాకి తీసే అర్థం చేసుకునే విధానంలోనే సాంస్కృతికంగా రావాలి అది రావాలని చాలా చాలా తతంగా ఉంది దానికి ఎందుకంటే ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళకి డ్యామేజ్ అయిపోయింది అది అది రాకుండా మీరు దర్శ ఎవరిని డైరెక్ట్గా బ్లేమ్ చేయలేరు ఇట్స్ లైక్ మీరు ఒక ఏమంటారు టోర్నాడో చూస్తున్నప్పుడు అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా ఎవరి వల్ల స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే చెప్పలేము అది సో ఇట్స్ లైక్ విషస్ సర్కిల్ వీ హ్యావ్ టు బట్ ఐ విల్ పవర్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు దర్శకులు కాబట్టి దర్శకులు హ్యావ్ టు టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దే హ్యావ్ టు టేక్ ద రిస్క్స్ బికాస్ ఒక వంద కోట్ల మందిలో ఒక ఒక పది మందికే ఒక వంద మందికి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వస్తుంది సో ఆ వంద కోట్ల మంది మీకే చూస్తూ ఉంటారు మీ వర్క్ చూస్తూ ఉంటారు సో యూ హ్యావ్ అ సర్టన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నేను కేవలం మంచి చెప్పండి ఏమిటి కాంట్రవర్షియల్గా తీయద్దని నేను చెప్పట్లేదు యూ మస్ట్ ప్రొవోక్ ద ఆడియన్స్ గొడాడ్ అని ఒక గొప్ప ఫ్రెంచ్ డైరెక్టర్ చెప్పాడు యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ ఆడియన్స్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఆడియన్స్ యూ షుడ్ నెవర్ సకప్ టు ద ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ని కాక పట్టకూడదు డైరెక్టర్ అనేవాడు ఆడియన్స్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి ఇన్ ఎ వెరీ ఇన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ ఇన్ఫార్మేటివ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వే ఓకే అండ్ ఐ వాంట్ ఐ వుడ్ రాదర్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్జేషన్ విత్ అన్ ఆడియన్స్ రాదర్ దాన్ ఇంపోజ్ మై మై ఒపీనియన్స్ ఆన్ దెమ్ ఐ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ దెమ్ ఐ వాంట్ సి వాట్ దిస్ సే ఎందుకంటే ఒక ఐదు వందల మంది యొక్క కలెక్టివ్ ఎనర్జీని గుప్పిట్లో పట్టుకునే అవకాశం మీకు సినిమా ద్వారా వస్తుంది అది పట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీని మీరు ఎలాగా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు ఎలా ఛానలైజ్ చేస్తున్నారు ఆ ఛానలైజ్ చేసే ప్రివిలేజ్ ఒక దర్శకుడు ఉంది సో ఐ వాంట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ దేర్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ మీరు ఆడియన్స్కి ఏది కావాలి అదే ఇవ్వండి అంతకుముందు కామెడీ చూసారు కామెడీ అలా కాదు దట్స్ నాట్ యూర్ జాబ్ లేకపోతే వాళ్ళే తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా మనం ఎందుకు తీయడం ఉడియాలని అన్నాడు ఆడియన్స్ కావాలి ఏది కావాలో తీసే కానీ వాళ్ళే వచ్చి డైరెక్ట్ చేస్తే బెటర్ కదా నేను ఎందుకు తీయడం అని సో ఐఎమ్ హియర్ టు హార్నెస్ దట్ ఎనర్జీ అండ్ నాకున్న సెన్సిబిలిటీలోంచి దాన్ని వడగట్టి వాళ్ళకు ఒక కొత్త అనుభవాన్ని నేను సినిమా ద్వారా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక కొత్త అనుభవాన్ని వాళ్ళు పొంది దే షుడ్ ఫీల్ ఎన్రిచ్ నేను సినిమా థియేటర్లోకి వచ్చినప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 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 సెంటీమీటర్ అని నేను మనిషి కింద మారితే ఒక మిల్లీమీటర్ సెంటీమీటర్ కూడా అక్కడ ఐ విల్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ ఇమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ షుడ్ ఎన్రిచ్ మీ నన్ను కొంతలో కొంత మానసికంగా ధనవంతుడి చేయాలి ఆ సినిమా ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ ద మాస్టర్ పీసెస్ దట్స్ వై ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ మాస్టర్ పీస్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ మాస్టర్ పీస్ హెస్ గ్రేట్ రైటింగ్ అండి బ్లాక్ బస్టర్స్ హెవ్ సెన్సేషన్స్ సో హాలీవుడ్లో కూడా చాలా సినిమాలు కోట్లు బిలియన్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సినిమాలు ఏమి ఉండదు రచన ఉండదు క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండదు కానీ సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఆ టైంలో మీకు ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది ఒక యూనివర్సల్ స్టూడియోకు ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మిర్చి బజ్జి తింటారు జెంట్ వీలు ఎక్కుతారు రైల్ ఎక్కి తిరుగుతారు కాసేపు కాసేపు ఏం కూడా సర్కస్ వస్తారు రకరకాల థ్రిల్స్ ఉంటాయి తప్ప ఇమోషనల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఉండదు సో ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సినిమా యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ is its unique ability to give you emotional enrichment not thrills thrills okay. can be given by even circus mm. or you can go to pub you can go to a night club what distinguishes cinema from all these things in my opinion is its unique ability to enrich you emotionally అయితే ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు తీసిన సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ కథలతోనే మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఫలానా సినిమా తీద్దాం అని అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూసర్స్ మీకు ఇటువంటి సజెషన్స్ ఇచ్చారా అంటే కొన్ని కొన్ని ఇవి పెట్టండి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ పెట్టండి ఇవి పెడితే కొంచెం అంటే ఎంత ఓపెన్గా వాళ్ళు నాకు చెప్పు ఒక సినిమా నేను చెప్పలేండి హీరో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వద్దు ఒక పిచ్ చేశాను ఒక స్టోరీ నేను థ్రిల్లర్ దానిలో హీరో పోలీస్ ఆఫీసర్ హీరో నాకు జర్నలిస్ట్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండ్ షీ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ హీరోకి ఒక పెద్ద కేస్ బ్రేక్ చేయడానికి ఆ అమ్మాయి ఇస్తుంది బ్రేక్ అతనికి అతను అగమ్మ గోచరంగా ఉన్నప్పుడు షీ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ లుక్ ఇటు చూడు నువ్వు ఇది చూడట్లేదురా నువ్వు ఇక్కడ ఉంది అసలు రహస్యం అని చెప్పి అతను గైడ్ చేస్తుంది అది కథ స్క్రీన్ ప్లే ద ప్రొడ్యూసర్ ఓపెన్లీ టోల్డ్ మీ యూ విల్ మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ అమ్మాయి ఇంత తెలివిగా ఉండకూడదండి హీరోయిన్ని అన్ని చేస్తే హీరో ఎందుకండి ఇంకా కాబట్టి అంటే ఏం చేయాలండి అన్నాడు ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ వర్డ్స్ వర్ యూజ్ డమ్ హర్ డౌన్ మీరు ఆ అమ్మాయిని హీరో వెంట పడుతూ ఉంటుందండి ఇంట్రెస
మీరు చదువుకొచ్చారు సార్ మీకు ఇవన్నీ నడవండి మీ చూస్తే ఎవరు చూడండి అన్న వాళ్ళు అన్నారు ఎందుకండి ఇంత చదువు చదువుకొచ్చిన ముఖ్యంగా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించే ప్రశ్న ఏంటండి ఏంటంటే ఇంత చదువు చదువుకుని సినిమా రంగంలోకి వచ్చారని అంటే సినిమా రంగంలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి చదువు అక్కర్లేదు సంస్కారం అక్కర్లేదు సంస్కారం అక్కర్లేదని పెద్ద మాట అంత మాట మనం సెన్సిబిలిటీ అనే మాటకి నేను సంస్కారం వాడుతున్నాను అంటే సంస్కారహీనులే సినిమాకి వస్తారు నా ఉద్దేశం కాదు ఒక సెన్సిబిలిటీ అంటే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే అన్ని మీరు కరెక్ట్ పొలిటికల్గా కరెక్ట్గా అని మాట్లాడక్కర్ల మీరు ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు రాయను అది నా పంపకంలో కానీ నాకు నన్ను నేర్చుకున్న చదువులో కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఐ డోంట్ ప్రాక్టీస్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మై హార్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఒకే టైంలో ఒక ఐదు వందల మంది అది చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది చాలామంది సినిమాని సినిమాలో చూడగలండి నాకు ఎంత నవ్వు వస్తుంటే అన్నిటికంటే చవట స్టేట్మెంట్ అండి అది సిగరెట్ని సిగరెట్లా కాల్చండి అన్నట్టు దేర్ విల్ బీ కాన్సిక్వెన్సెస్ అయితే ఇమీడియట్గా నేను ఇప్పుడు హత్య చూసి బయటకు వచ్చి హత్య చేసాను ద వే కల్చర్ షేప్స్ ఇట్స్ ద వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సిగరెట్ కాల్చడం అనేది సినిమాలు పుట్టడం నుంచి ముందు నుంచి ఉంది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళని మానభంగం చేయడం అనేది చరిత్ర పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది కానీ లో యాంగిల్లో సిగరెట్ కాల్స్తున్న హీరోని మ్యూజిక్తో బిల్డప్ చేయడం అనేది సినిమా వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది టు గ్లామరైజ్ సంథింగ్ ఇలా స్లో మోషన్లో హీరో కాలుస్తుంటే దానికి వెనకాల ఒక రకమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చి ఒక కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని మీరు యాడ్ చేయడం ద్వారా దానికి వేరే అర్థాన్ని మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు వా సూపర్ అనిపిస్తుంది మీకు అలాగే ఒక మానభంగ సన్నివేశాన్ని మీరు ఆడదాని శరీరాన్ని ఒకలా చూపించడం ద్వారా దాన్ని ఆ సన్నివేశంలో ఆ యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్న యాగనీని మీరు టిటిలేషన్గా మార్చగలుగుతున్నారు మగవాళ్ళకి అది ఎంత బ్లంట్ అయిపోయిందంటే ఆడవాళ్ళు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నారు చేసేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చేసాం మనం కొన్ని ఇప్పుడు మారుతుంది కొంత పరిస్థితి నాకు బాగా గుర్తు కొన్ని తెలుగు సినిమాలో ఈ డైలాగులు మీరు ఐ డోంట్ నో విచ్ ఫిల్మ్స్ ఒక చిన్న రేప్ చేసుకోనా అని విలన్లు ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వచ్చిన రేప్ చేసుకుంటాను గురువు లేకపోతే హీరోయిన్లు ఒక సినిమాలో నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఆ అమ్మాయి ఒక నవన వేరే వాడిని ప్రేమిస్తూ వేరే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు హీరో అది చెడగొట్టాలి ఈ హీరోయిన్ సో హీరోయిన్ ఆ రెండో అమ్మాయితో ఏం చెప్తుందంటే అబ్బాయి మంచివాడు కాదండి వాడిని అమ్మాయి నిన్న కాక మనం రేపు కూడా చేశాడు అన్న ఇటువంటి బాధ్యతారహితమైన ఒక సెన్సిబిలిటీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్ బై సంస్కారం సెన్సిబిలిటీ అలా రాయడం వల్ల కమర్షియల్గా హిట్ అవ్వక్కర్లా నేను అంతకంటే కూడా నేను ఎప్పుడు కమర్షియల్గా ఆర్గ్యూ చేసేది ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న అమ్మాయిని మీరు తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడగలిగి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ షీ కెన్ బీ వెరీ సెక్సీ ఇఫ్ యూ వాంట్ హర్ టు బీ సెక్సీ షీ కెన్ బీ వెరీ సెక్షువల్లీ అట్రాక్టివ్ షీ కెన్ బీ ఒక అతను ప్రేమించవచ్చు అమ్మాయి అతను ప్రేమించవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎ కమర్షియలీ మోర్ కమర్షియలీ వయబుల్ ప్రపోజిషన్ ఫర్ మీ మీరు కమర్షియల్గా ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఐడెంటిఫై అవుతారు ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసుకుంటున్నాను నాకు నచ్చిన వాడిని నేను పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై డిజైర్స్ అకార్డింగ్ టు మై విషెస్ అనేది ఎక్కువ కమర్షియల్ వైబుల్లా లేకపోతే మీ ముతక ఆలోచనల్ని మీరైతే ఆడవాళ్ళని ఎలా చూపిస్తే డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి మీరు ఇంకా చూపిస్తున్నారో అది కమర్షియలా అంటే అక్కడ కమర్షియాలిటీ కాదు వాట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ ఎంబెడెడ్ పేట్రియార్కల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ విమెన్ అదే ఇప్పటికీ మీరు కమర్షియల్ థింకింగ్ అని చలామణి చేస్తున్నారు అలా చేయకుండా మీరు కమర్షియల్ నాన్ అలా చేయకుండా కూడా మీరు చాలా గ్లామరస్ విమెన్ చూపించవచ్చు ఓకే హిందీలో దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ టు వెరీ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ హాలీవుడ్లో దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వాళ్ళలో కూడా మార్పులు వచ్చే ఆలోచన విధానాల్లో సో ఐ ఐ పర్సనలీ డు నాట్ బ్లేమ్ ది యాక్టర్స్ బికాస్ ఇప్పుడు ఒక యాక్ట్రెస్ వచ్చింది వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇలా చేస్తే తప్ప నాకు ఛాన్సులు రావు నేను ఒకవేళ అలా కాదమ్మా ఇలా కావాలంటే లేదు సార్ నాకు అలాగే చేయండి నేను ఎవరిని బలవంతం చేయరు కదా మీరు తప్ప ఒక అవకాశం లేనప్పుడే వాళ్ళు అలా చేస్తారు మీరు కమర్షియలైజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు మీరు కమర్షియల్ కాకుండా వేరేగా తీస్తున్నప్పుడు సార్ సార్ అలా వద్దు సార్ కమర్షియల్గా తీద్దామని ఏ నటి అడగదు నటుడు కానీ సో ఐ బిలీవ్ పర్సనలీ ద డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఛాన్సెస్ రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ముగ్గురు అవకాశాలు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించకపోతే కొత్త ఆలోచన ధోరణిలో ప్రవేశించక పెట్టకపోతే సినిమాలు మాట్లాడదు సో ఇందాక మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ సినిమా ఏదైతే ఉందో అది షెల్ఫ్ డౌన్ అయిందంటే మళ్ళీ దాన్ని తీరా దాన్ని ఆ సినిమాని ఇది ఇందాక మీరు ఒక ఒక స్టోరీ చెప్పారు
ధర్నాలు చేయట్లా మాకు ఐటమ్ సాంగ్లు పెట్టండి డబుల్ మీనింగ్ లేలాగా రాయండి అని ఎవరు ధర్నాలు చేయలేదు వాళ్ళు అడిగితే పట్టలేదు కదా ఇవన్నీ కొంతమంది మైనారిటీ పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ దెమ్ టు బీ ఇన్ ద మూవీస్ వాళ్ళు నమ్మారు ఇలా ఉంటే సినిమాలో తొందరగా డబ్బులు వస్తాయి అంతమించి ఇదే ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్సెస్ ఎవర్ డిమాండ్ యాబ్సల్యూట్ రైట్ అండి న్యూ ఏజ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ రిపీటెడ్లీ ఇప్పుడు రెండు రెండు వేల రెండు వేల నాలుగులో ఆనంద్ అనే సినిమాలో గోదావరి అనే సినిమాలో శేఖర్ కమ్మలో చాలా ఆత్మగౌరవం అమ్మాయిని చూపించినప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎక్కడైనా ఏంటా ఎలా చూపించాం అనలేదే బ్రహ్మరథం పట్టారు సో వాట్ వాట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లం ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ అష్టాచమ్మలో విపరీతమైన హాస్యం చేసిన హాస్యమైన పాత్ర చేసిన స్వాతికి ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు నంది ఇచ్చారు కదా గుర్తించారు కదా అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇప్పుడు ఈమె వచ్చిన పెళ్లి చూపుల్లో చాలా బలమైన స్త్రీ పాత్ర యాక్చువల్లీ హీరోనే వీక్ అంటే పాత్ర పర అమ్మాయి అమ్మాయి ద్వారా ద్వారా అతను నేర్చుకున్నాడు జీవితంలో ఎలా ఉండాలి పర్పస్ అంటే ఏమిటి అసలు ఒక గోల్ అనేది ఉండాలని అమ్మాయి ద్వారా అతను నేర్చుకుని అమ్మాయి నాలాంటి అబ్బాయి పుడితే మీరే ఏడ్చేవారు అని చెప్పే పరిస్థితిలో ఆ పాత్రను సృష్టించినప్పుడు దాన్ని ఎవరు ఎందుకు చూడలేదండి అందరూ విపరీతంగా చూశారు కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు వచ్చినా ఆదరించారు గమ్యం వచ్చినప్పుడు చూశారు కంచే సినిమాను చూశారు సో ఆడియన్సెస్ ఆర్ నెవర్ బిహైండ్ అయితే ఒకటి ఏంటంటే మీరు కొత్త ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ ప్రయత్నం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుండకపోతే చూడరు చూ దానికంటే ఇప్పుడు నాకు కొత్త వంట తీసుకొచ్చానని మీకు పెట్టాను కూడా అది అద్భుతంగా ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను లేకపోతే నేను ఇడ్లీ తినేస్తాను హైగా ఎందుకంటే అది అవైలబుల్ సేఫ్ సేఫ్ అది సేఫ్ గేమ్ జస్ట్ బికాస్ నేను ఇడ్లీ తింటున్నాను కాబట్టి నాకు కొత్త వంట నాకు నచ్చదని కాదు కానీ మీరు కొత్త వంట చేసినప్పుడు బాగా చేయాలి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ మీరు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కొత్తదండి ఇడ్లీ లాగా రెగ్యులర్గా కాదంటే ఏది అని వాడు ఉత్సాహంతో యాంటిసిపేషన్తో వచ్చినప్పుడు దానిలో కనీసం యాభై శాతం వాళ్ళు సంతృప్తి పరచగలిగినప్పుడు then they will definitely appreciate it is what i believe me the highly educated family and rachaitala kutumbam uh-huh. father mother grandmother uh, me grandfather kuda var uh-huh. uh, parent and indragan hanuma chastha hanuma chastha actually ma aina ma tata gar chaala peru aina veda panditulu anta kada veda pandit kadandi sanskruta panditulu aina sanskruta andhara sahityalo chaala pedda rachaita vimarsakulu kavi ఆయనలో ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆధునిక ప్రాచీన సాహిత్యాలకు ఆయన వారధి కింద భావిస్తారు ఆయన ఓకే అంటే ఆయన ఏ విధంగా అయితే ప్రాచీన సాహిత్యం ఏదైతే మన మన సాంప్రదాయ సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో పద్య కవిత్వం కానీ లేకపోతే సాంప్రదాయంగా మన మనకు వస్తున్న సాహిత్యం ఎంత ఆదరించారో దానిలో ఎంత నిష్ణాతులో చలంగారు ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే ఆధునిక రచయితలు అందరూ గేర చేతులు కానీ కవులు కానీ విమర్శకులు కానీ వీళ్ళందరూ మన మా తాతగారు అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఎందుకంటే ఆయన రెండు రెండింటికి ఆయన వారధిలో ఉన్నారు వారు తెలుగులో కథానిక అని పేరు కాయిన్ చేసింది మా తాతగారు షార్ట్ స్టోరీకి ఓకే షార్ట్ స్టోరీకి పేరు ఏం పెట్టాలి వాట్ ఈస్ అ తెలుగు వర్డ్ అంటే కథానిక అని పేరు పెట్టింది మా తాతగారు సో ఆ విధంగా రెండు తరాలు అన్నాము రెండు సాహిత్య రూపాలకి ప్రక్రియలకి ఆయన వారధి ఆయన కవిత్వం రాశారు పద్య కావ్యాలు రాశారు కథానికలు రాశారు నాకు తెలిసి మా నాన్న మా తాతగారు నవల రాశారు లేదు నాకు తెలియదు సో అన్ని ప్రక్రియలు ఆయన పాటలు రాశారు అఫ్ కోర్స్ సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనో ఏనో ఇప్పుడు చెప్తుంటారు మన వాళ్ళు సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనో అనే పాట రాసింది మా తాతగారు సో ఆ విధమైన వారసత్వం ఉంటుంది ఇంట్లో మా ఇంట్లో అన్నిటికంటే పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మా తాతగారు మా నాన్నగారు సంస్కృత ఆంధ్ర పండితులు విమర్శకులు కవి మా అమ్మగారు నవలలు కథానికలు రాసిన రచయిత్రి ఇప్పటికే రాస్తున్నారు మా అక్కయ్య విమర్శకురాలు డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకరు రచయిత్రి కథానికలు రాస్తుంది అండ్ ఫిల్మ్స్ షీఈస్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ఫీచర్ సూన్ సో ఆ విధంగా ఒక వైబ్రెంట్ లిటరీ అట్మాస్ఫియర్లో నేను పెరిగాను మా అమ్మగారి సైడ్ అందరూ గాయకులు గాయకులు సంగీత సంగీతం అనేది మా అమ్మగారి కుటుంబం మొత్తం మా మావాళ్ళందరూ పాడతారు రాస్తారు కంపోజ్ చేస్తారు మా అమ్మగారు పాడతారు రాస్తారు సో ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు యుఆర్ సరౌండెడ్ కాన్స్టెంట్లీ బై ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ మా మాయ నా మేనమామ కుమారస్వామి అని హీఈస్ అన్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ హీ హీ వాజ్ హీ రిటైర్డ్ ఇప్పటికీ మా మాయ నేను ఆ సాహిత్య చర్చలు ఎక్కువ పాల్గొంటూ ఉంటాం సినిమా లిటరేచర్ సో ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ వైబ్రెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ దెన్ మా మా అమ్మమ్మ మై మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ 
నరసింహాంబ గారు ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ టెల్లర్ స్టోరీ టెల్లర్ టెల్లర్ అంటే మాకు సమ్మర్ వచ్చిందంటే మా అమ్మమ్మ గారు చెప్పే కథలు అనేవి మేజర్ అట్రాక్షన్ అండ్ మా అమ్మమ్మ గారు ఎలా చెప్పేవారంటే సీరియలైజ్డ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనమాట అంటే అన్నం రాత్రి బయట కూర్చుని ఆవిడ అన్నం కలిపి పెడుతూ మాకు ఆ ఒకే కానీ లేకపోతే బంగాళం పోయి పేపుళ్ళు ఇవి పెడుతూ మా గుంటూరులో మా మా ఇంటి దగ్గర ఇంట్లో ఒక పెద్ద సపోటా చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు కింద మంచం మంచం వేసి కూర్చోబెట్టి అందరికి పెడుతూ ఆవిడ కాశీ మజ్జిలి కథలు చెప్పేవారు చాలా విజువల్గా ఉండేవి అవి అంటే సినిమాటోగ్రఫిక్గా ఉండేవి చాలా ఆ కథలు వింటున్నప్పుడు మేము వివర్ లైక్ వివర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు దట్ దట్ వరల్డ్ అనమాట రాజులు మామూలుగా యుద్ధాలు వాటి వారు అన్నీ కానీ గొప్ప మోరల్ ఇది ఉండేదండి ఆ కథల్లో అండ్ కాంటెంపరీ రెసనెన్స్ ఉండేది అంటే కేవలం ఎప్పుడో జరిగిన కథల్లా కాకుండా ప్రస్తుతం మేము మనకు వస్తున్న అనుభవాలు మన జీవిత అనుభవాలకి ఆ కథలు లింక్ అయ్యేవి అవి చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ నాకు యాజ్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ షీ వాజ్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫర్ మీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మై అంకుల్ హూ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు లిటరేచర్ అంటే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తెలుగు సాహిత్యం అంటే ఇంట్లో ఎలాగా నాంతూ ఉండేవాళ్ళం దానిలో ఈ రెండు ప్రధానమైన ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అని చెప్తాను అమ్మమ్మ గారి నరేషన్ అంటే ఎలా ఉండదండి స్టోరీ ఇప్పుడు అంటే కొన్ని కాశీ మధ్యలో కథలు చెప్పేవారు ఇప్పుడు విజయ భాను రామచంద్రుల కథ నేను ఎప్పటికి మర్చిపోలేను ఒక రాజుకు నలుగురు కొడుకులు నలుగురు నాలుగు దిక్కులకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ దిక్కులకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అనుభవాలు వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి కలిసేటప్పుడు ఏం జరిగింది సో ఆవిడ గుర్రం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక అడవి ఒక 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 అడవిలోంచి గుర్రం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గుర్రం ఎలాంటి శబ్దాలు వస్తాయి ఇప్పుడు పక్షుల ఊళలు లేకపోతే వెన్నెల రాత్రిలో ఒక కారడివిలో గుర్రం మీద విజయుడు వెళ్తున్నాడు అని ఇప్పటికే స్టిల్ గెట్ వెళ్తున్నప్పుడు అంటే ఆ పోయిట్రీ నాట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు కాదు ఆ రాత్రి వెన్నెల్లోంచి అలా వెన్నెలు పడుతూ ఉంటే ఆవిడ చెప్పేవారు అది ఎలా ఉండేదంటే ఆ అడవి మీరు వెన్నెల్ని కాగితం లాగా ముక్కల కింద పడే చేసేసి పడేస్తే కాగితం ముక్కలు అడవిలో పడి ఉంటే వెన్నెల కన్నా ముక్కలు 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 ముక్కల చెట్లలోంచి పడి ఉంటే దానిలోంచి గుర్రం వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుంది రాత్రి నాకు లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ ఆ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఐ ఐ కుడ్ సీ దాట్ అండ్ అలా వెళ్తున్నప్పుడు గుర్రాలు శబ్ గుర్రం ఎలా శబ్దం చేసేది షీ వాజ్ వెరీ గుడ్ సౌండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్ ఆల్సో షీ ఇస్ టు ప్రొడ్యూస్ దోస్ డెక్కల శబ్దాలు టక్ 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 వెళ్ళేవాడు రాని అని చెప్పి తర్వాత ఏమిటి ఆ కత్తి రకరకాల కత్తుల్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం కరవాలం అంటే ఎలా ఉంటుంది కత్తి ఎలా ఉంటుంది పిడిబాక్ ఎలా ఉంటుంది ఇవి ఇవి చెప్పడము తర్వాత అద్భుతంగా పాడేవారు మధ్యలో పాటలు పాడేవారు ఆవిడ చిన్న చిన్న జోళ పాటలు కానీ లేకపోతే రాజు గారు ఏదో రాజు వెళ్ళి మరి చెట్టు కింద పడుకున్నాడు మరి చెట్టు మీద దెయ్యం ఉంది మా అమ్మమ్మ గారు ఇంకొక చెప్పారు చలిరా బాబు ఆ కథ పేరు ఒక దెయ్యం ఒక చెట్టు మీద కూర్చుని అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళతో చలిరా బాబు అంటే వాళ్ళు ఏం వా ఏం తాత బామ్మ చలేస్తుంది అంటే కప్పుకోవడానికి గొంగళి ఎవరా అంటే గొంగళి అలా వేసి వాడిని లోపల లాగేసేదాన్ని ఇట్స్ లైక్ అన్బిలీవబుల్లీ రిచ్ ఆవిడ ముసలిసేది ఆవిడ చలిరా ఆవిడ మిమిక్రీ చేస్తున్నప్పుడు చలిరా బాబు అని ఇప్పటికీ నేను మా పిల్లలకి ఆ కథలు చెప్తున్నప్పుడు భయపడుతుంటారు రాత్రి సో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్ వరల్డ్ విజువల్ ఆరల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిడ సృష్టించారు మాకు అలా ఎన్ని కథలు విన్నా నాకే గుర్తులేదు ఇట్స్ లైక్ అరేబియన్ నైట్స్ అనమాట అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఆ దురదృష్ట శాతం అవి కంపైల్ చేస్తుంటే అవేమిటి ఇంప్రమైజ్ అయిపోయావు కథలు రోజుకు రోజుకి మారిపోతూ ఉండేది మూడుని బట్టి ఇప్పుడు నేను ఏడుస్తున్నాను అనుకోండి ఆ కథలో కొంత హ్యూమర్ అయిట యాడ్ చేసేవారు జస్ట్ చేర్ మీ అప్ సో ఒక పర్టికులర్ నారేటివ్ ఉండదు ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ డే టు డే అండ్ అండ్ నెవర్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందా చెప్పాను స్ట్రక్చరల్గా ఎక్కడ కథ బేసిక్ ఏది కాదు అంటే లూజ్ అయిపోయి కథ ఎక్సైట్మెంట్ తగ్గిపోయి సరే నువ్వు ఆవాలంత వచ్చి నిద్రపోయిన సందర్భాలే లేవు ఇంకో నేను చెప్పండి ఇంకా నోరు మూసి పడుకో అన్నమే తప్ప అలా చెప్పేవారు సో దట్ ఈస్ మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు సో యు ఆర్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆ లిటరేచర్ ఆ విజువల్ మీడియం మీ అమ్మమ్మ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద చాలా మీద చాలా వరకు ఉంది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే లిటరీ అంతా ఉంది అనుకోండి ఇంట్లో అందరు రాసేవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ తీయటం సినిమా తీయటం అన్న ఐడియా ఐ థింక్ ఆ రూట్స్ అక్కడ పడి ఉంటాయి కథలు కొన్ని నాకు ఈ మధ్య కొత్తగా నేను మా తాతగారు కథలు ఎక్కువ నేను చదవలేకపోయాను మా తాతగారు రాసిన ఒక కథ పేరు మర్చిపోయాను నేను ఆ కథ ఒక ఆయన నాకు వినిపించారు వినిపించి అది చాలా విజువల్గా ఉన్నా కదా 
రెండు మూడు తరాల ముందు వాళ్ళు దే వర్ ఆల్సో గ్రేట్ పెయింటర్స్ అండి మ్యూజిషియన్స్ అండ్ పెయింటర్స్ మా తాతగారు తాతగారు అనుకుంటా సో దెర్ వాజ్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ గ్రేట్ నాట్ ఓన్లీ రైటింగ్ బట్ సంగీతంలో కానీ సాహిత్యంలో కానీ పెయింటింగ్లో కానీ ఆ వారసత్వం ఉంది నాన్నగారు కూడా చాలా సినిమాలకు పాటలు రాశారట కదా చాలా రాయలేదండి కొన్ని మా నాన్నగారు జయించాల గారికి మీ సినిమాలు కూడా రాశారు కదా నా సినిమాలో అంతకుముందు ఆ తర్వాత జోలపాట రాశారు అండ్ జోలపాట కాదు ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ తర్వాత గోల్కొండ హై స్కూల్ టైటిల్ సాంగ్ మా నాన్నగారు రాశారు ఓకే ఓకే ఈ రెండు పాటలు అప్పుడప్పుడు అంటే పెద్దవారు అయిపోయారు ఇప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను అడుగుతూ ఉంటాను మీ నాన్నగారి చేత రాయించచ్చు కదా నువ్వు అని బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా నాన్నగారు చాలా రీసెర్చ్ వర్క్లో ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు ఇలా రాసిస్తూ ఉంటారు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఐ ఆస్క్ హిమ్ టు రైట్ మోర్ అయితే ఏంటంటే జంజాల గారికి బాబు గారికి చాలా రాశారు జంజాల గారు రెండు జల సీతలో పురుషుల పురుషులలో పుణ్య పురుషులు వేరే పాట ఉంటుంది అది కానీ లేకపోతే నెలవంక అనే సినిమా తీశారు జంజాల గారు అది అంత బాగా ఆడలేదు అందులో అన్ని పాటలు మా నాన్నగారే తర్వాత బాపు గారు కృష్ణావతారంలో చిన్నారి నవ్వు చెట్టుదామర పువ్వు అని పాట సో అలా ఒకేషనల్గా రాశారు బట్ హీ అక్కడ ఏమో లేపోయారు సో మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా రేడియోకి వచ్చేసారు కానీ ఆయన లైట్ మ్యూజిక్ చాలా పాటలు రాశారు కదండి నేను విన్నది ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చాలామంది సింగర్స్ ఇప్పుడు అంటే లైట్ మ్యూజిక్ ఎవరైతే పాడుతుంటారో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇందిరాగాంధీ శ్రీకాంత్ శర్మ గారి పాటలే ఉంటాయి విన్నాను మా నాన్నగారు రేడియో ద్వారా ఎక్కువ పాపులర్ అండి ఇప్పుడు తేనెల తేటల మాటలతో అనేది మా నాన్నగారు రాసిన పాట అది పెద్ద సూపర్ హిట్ సాంగ్ అని వచ్చారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం వచ్చిన ఇవన్నీ ఈ పాట రేడియోలో మోగుతూ ఉంటుంది తర్వాత మా నాన్నగారు రాసిన పాటలు చాలా మీరు అన్నట్టు వర్ధమాన గాయకులు కానీ గాయని మండలు కానీ పోటీలో పాడడము ఆల్ ఇండియా రేడియో పాడడం ఆ విధంగా హీ ఇస్ బికమ్ సినోనిమస్ విత్ ఆల్ ఇండియా రేడియో సో మా నాన్నగారికి సినిమా రంగం కంటే విపరీతమైన పేరు ఒక ఇరవై ఐదు రామాచారి గారు చెప్పారు ప్రస్తావించారు దీని గురించి శ్రీకాంత్ శర్మ గారి పాటలు మా నాన్నగారు అలా పాడి పెరిగా అదే అసలు మై ఫాదర్ మా నాన్నగారి పేరు ఆల్ ఇండియా రేడియోతోనే ఎక్కువ ముడిపడి ఉంటుంది అది ఒక విషయం చెప్పండి ఒక డైరెక్టరు రైటర్ కూడా అయితే ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది కదండి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అంటే ఒక సినిమా థియేటర్లో అంటే రచన ఇప్పుడు సినిమా రచన అనేది ఒక అనకూడదు కానీ వండడం అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో కొంతవరకు నడుస్తుందండి నిజమైన రచన సినిమా రచన అనేది వేరే ప్రక్రియ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఒక పది మంది రైటర్స్ పెట్టుకుని అందరు రాసింది నేను క్రోడీకరించి రాసేయడం నచ్చదు కాదు మీరు నిజంగా ఒక ఫిల్మ్ ఒక నవల రాసినట్టో ఒక నాటకం రాసినట్టో కథానికి రాసినట్టో రాయగలిగే వాళ్ళు నా దృష్టిలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అలా మీరు రాయగలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఎడ్జి ఎందుకంటే మీరు ఏదనుకుంటున్నారో విజువల్గా తర్వాత అది మీరు ముందరే ఒక రకమైన ఒక ఒక మీకు ఒక ఏమంటారు ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది పేపర్ మీద ఏర్పడి మీరు దాంతో సహజీవనం చేయడం మొదలెడతారు ఆ కథతో ఆ పాత్రలతో ఆ గమనంతో సహజీవనం చేసినప్పుడు మీకు చాలా విచిత్రమైన ప్రాసెస్ అది కొంతకాలం తర్వాత కథే తను తను రాయించుకోవడం మొదలెడుతుంది పాత్రలు మాట్లాడడం మొదలెడతాయి అంటే ఇదొక నేను మంబోజంబ కాదు ఇది ఇదో అబ్బా చాలా రొమాంటిక్గా చెప్తున్నాడు అని ఇది కాదు ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ అండ్ మోస్ట్ మ్యాజికల్ మూమెంట్ ఎప్పుడంటే రైటర్కి రైటర్ డైరెక్టర్కి మీరు రాసిన పాత్ర తెర మీద కనబడినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు అలా మ్యాజికల్గా కనబడింది జెంటిల్ మన్లో క్యాథరిన్ పాత్ర నివేదా చేసినప్పుడు అలాగే అనన్య పాత్ర ఈషా చేసినప్పుడు అలాగే జెంటిల్ మన్లో జై పాత్ర నాని చేసినప్పుడు అంతకు మన అష్టాచమ్మలో ఆనంద్ పాత్ర శ్రీని అవసరాలు చేసినప్పుడు యూనో అండ్ ఇప్పుడు అమిత్ మీలో వెనల్ కిషోర్ చేసే పాత్ర ఇది మనం రాసినప్పుడు దాని ప్రాణం లిటరల్గా ఒక యాక్టర్ దానికి ప్రాణం పోయడం అనేది అది రైటర్ అయినప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అంటే మీరు నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సృష్టించినప్పుడు ఆ పాత్రని వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాసిన పాత్ర కాదు ఆ పాత్ర యొక్క స్వరూపం ఎలా ఉండాలి స్వభావం ఎలా ఉండాలి మాట తీరు ఎలా ఉండాలి బాడీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు చూడండి శరీరం ఎలా శారీరక భాష ఎలా ఉండాలి శారీరక భాష ఎలా దరిద్ర మాట్లాడండి శరీర ఆకృతి ఎలా ఉండాలి ఓకే వాళ్ళ ప్రవర్తన ప్రవర్తన ఉండాలి శారీరక భాష అనేది లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ అది ప్రవర్తన ఎలా ఉండదు భౌతికమైన ప్రవర్తన అండ్ మానసిక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ మీరు కొన్ని పాత్రలు సృష్టించినప్పుడు వాళ్ళకి సడన్గా నటులు వాటిని జీవం పోసినప్పుడు అంతకుముందు ఆ తర్వాత రావు రమేష్ గారి పాత్ర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది దట్ మ్యాజిక్ యూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ వెన్ యూ నో ఆర్గానిక్గా రచన అనేది ఒక ఆర్గానిక్ ప్రాసెస్ అని మీరు భావించినప్పుడు అం
భావాలు పుట్టి వాటిలోంచి పాత్రలు పుట్టి వాటిలోంచి కథ పుట్టి వాటిలోంచి కథాగమనం పుట్టి ఆ కథాగమనం ఒక రూపాన్ని ఏర్పరచుకుని దానికంటూ ఒక ప్రాణం ఏర్పడి ఆ ప్రాణం స్లోలీ సినిమాలోకి నిజంగా లివింగ్ బీయింగ్స్ అంటాను చూడండి నిజమైన మనుషులు నిజమైన పాత్రలు కింద ఏర్పడడం అనే ప్రాసెస్ ఆ రచన మీరు చేయగలిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ దట్స్ అ డిఫరెంట్ క్రీచర్ ఆ థ్రిల్ వేరు బట్ మోస్ట్లీ నేను చూసేది మోస్ట్లీ కుక్డ్ అప్ అంతకుముందు సినిమాలో హిట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కొన్ని పెట్టి సెంటిమెంట్ పెడదాం సార్ కామెడీ పెడదాం సార్ దాట్ ఈస్ నాట్ రైటింగ్ ఫర్ మీ ఒక విషయం చెప్పండి మీరు యువర్ స్టోరీ రైటర్ మీరు కథ రాస్తారు స్క్రీన్ ప్లే రాస్తారు డైలాగ్స్ రాస్తారు అందుకనే నేను మీ సినిమాకి ఒక్కొక్క సినిమాకి రెండు రెండు ఏళ్ళు తీసుకుంటారు మొత్తం కూర్చొని దాన్ని మీరే అంటే మీరు మొత్తం అన్ని మీరే రాయాలి కాబట్టి మీరే మొత్తం వండాలి కాబట్టి కూరగాయలు కట్ చేసుకోని నేను కావాలని ఆలస్యం చేసిన ఉంటాయి రచనలో టైం పట్టింది కొంచెం వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఒకప్పుడు ఒక సినిమా మనం రాస్తామో జరగదు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్ని కలిపి మీరు రాయాలి రాసిన కథకి మళ్ళీ స్క్రీన్ ప్లే రాయాలి దాని డైలాగ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ ఆర్ ముందు ఒక కథ రాసుకుంటారు కథ రాయడానికి ముందు ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఐడియా దాన్ని ఇలా గిలుక్కుంటూ అది ఒక కథ కింద ఏర్పడుతుంది ట్రీట్మెంట్ రాస్తా అనే తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఒక యూనో ఒక వన్ లైన్ ఆర్డర్ రాస్తాము వన్ లైన్ ఆర్డర్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ రాస్తాము దాని తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే రాయడం మాట అది సో ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత మీరు అన్నట్టు స్క్రీన్ మీద ఒక్కసారి ఆ నటీనటులు మీరు రాసిన పదాలని వాళ్ళు వల్లిస్తుంటే అక్కడ ఆ ఇమోషనల్ కనెక్ట్ ఆ ఇమోషనల్ యూనో ఐ థింక్ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా అది రాదు అమేజింగ్ ఐ థింక్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈస్ అండ్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ అండ్ ద మోస్ట్ రిస్కీ పార్ట్ అంటే మిమ్మల్ని ఎంత పైకి ఎత్తగలతో అంత కొంగ తీసేయగలదు అది ఎప్పుడు మీకు పైకి వెళ్తారంటే నా దృష్టిలో మీరు కెమెరా రోల్ అయ్యి మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా అనుకున్నారో అలా ఆ పాత్ర ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఆ నటుడు నటిస్తున్నప్పుడు మీరు ప్రపంచంలో అన్న ఐశ్వర్యం అంతా మీకు ఒళ్ళో పోసినా కూడా ఇట్ కెనాట్ కాంపెన్సేట్ దట్ జాయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ జరిగినప్పుడు మీరు కోలుకోవడానికి కూడా టైం పడుతుంది మీరు అనుకున్నది అస్సలు జరగనప్పుడు మీరు అనుకున్నది బెసిగినప్పుడు మీరు అనుకున్న అపశృత వచ్చినప్పుడు ఒక సినిమా మీరు అనుకున్నట్టు జరగనప్పుడు మీరు అనుకున్న ఇమోషన్ ప్రేక్షకుల్లో పలకనప్పుడు ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే దే ఆర్ లైక్ ఇన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యువర్ ప్లేయింగ్ ఒక తాన్పురాన్ని మీరు ప్రేక్షకులు అనేవాళ్ళు మీరు యువర్ ప్లే యువర్ దే ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ యువర్ ప్లేయింగ్ దెమ్ ఇన్ అ నైస్ వే మీరు వాళ్ళ చేత అపశ్రుతులు పాటిస్తున్నారు అనుకోండి దెన్ ఇట్స్ అ హారిబుల్ ఫీలింగ్ బట్ ఆ ఆనందం ఎంత గొప్పదో ఆ దుఃఖం కూడా అంత ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది ఫెయిల్ అయినప్పుడు బట్ దట్ ఆనందంలో ఉన్న రిస్క్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ అండ్ మిస్ అంటే యూ వెస్ట్ యూ మస్ట్ and i don't think filmmaking uh, is worth it without taking risks mm-hmm. i think you have to push fail aina kuda padipoyina kuda levadam lo unna trupti safe ga eppudu oka room lo daakuni talpeskuni kupastha mandukam laga akkade undam gabbavi lo kappanta chudandi adi na drushtilo is the death dan gane chaavu better but you have to keep pushing yourself and when it pays off i think the joy is un- unbelievable aithe mee cinema lo mee cinema lo paathralu paathradharulu vaati జయాపజయాలకు పూర్తి బాధ్యత మీదే తీసుకుంటారా ఖచ్చితంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఖచ్చితంగా దర్శకుడు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పినప్పుడు దర్శకుడికి ఆ బాధ్యత ఉంటుంది ఒక సెన్సిబిలిటీని షేప్ చేసే బాధ్యత అయితే ఇప్పుడు కొంత వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎంత శ్రద్ధగా సినిమా తీసినా ఆ సినిమా నేను ఎంత కరెక్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను ప్రేక్షకుల్లో అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ని రీచ్ అయ్యేలాగా పబ్లిసిటీ ద్వారా నేను కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇస్తున్నాను రెండు రిలీజ్ ఎంత బాగా జరుగుతుంది కరెక్ట్గా అనుకున్న టైంలో అనుకున్న మంత్ నేను అనుకున్న ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా అనే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బందిపోటు సినిమా నా దృష్టిలో అంత దారుణంగా విప్లవవాల్సిన సినిమా కాదు ఐ థింక్ ఐ ఫెయిల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఆడియన్స్ అబౌట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎ మూవీ ఇట్ ఈస్ ఇది ఇలాంటి సినిమా అని మీరు ప్రేక్షకులకు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఒక ఒక సినిమాను ఆశించి వచ్చినప్పుడు అది అలాంటి కాదన్నప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు డిసప్పాయింట్ అవడం చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఆశ్చర్యపోతారు నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రైటింగ్స్ అంటే నేను రాసిన వాటిలో కొన్ని సీన్లు నేను అన్నిటికంటే చాలా బాగా రాసిన సీన్స్ అన్న సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ యు నో దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ నరేషన్ దట్ ఫిల్ అండ్ ఐ థింక్ ఇస్ డన్
జానర్ అని మేము కమ్యూనికేట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యాం ఇది ఇది అమీ తుమి జానర్ కాదు అది ఇట్స్ అ కేపర్ ఇట్స్ అ కాన్ మ్యాన్ కాన్ స్టోరీ అంటాను చూడండి ఒక సరదా సరదా మోసగాడి కథ అది పగలబడి నవ్వేసే ఫార్స్ కాదు అది సో ఎప్పుడైతే మేము పోస్టర్స్లో అలా పెట్టామో పీపుల్ థాట్ అరే దిస్ ఈజ్ లైక్ యూనో అరే లాఫ్ రైట్ రా అష్టాచమ్మ లాగా అనుకున్నారు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సో ఐ థింక్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హౌ యూ ప్రజెంట్ ఫిల్మ్ బట్ మౌలికంగా ఒక సినిమా యొక్క రూపారూపాలు దాని యొక్క ఎస్థెటిక్ షేప్ నిర్దేశించే బాధ్యత దాని ఫలితాలని యాక్సెప్ట్ చేసే బాధ్యత మాత్రం దర్శకుడు అయితే బందిపోటు సినిమాకు సంబంధించి ఇందాక మీరు అన్నారు కాబట్టి అల్లు నరేష్ గారు యాక్సెంట్ యాక్షన్ బ్రిలియంట్గా ఉందని చెప్పారు చాలా అంటే ఇట్స్ లైక్ ది వన్ ఆఫ్ ది హీస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అని బట్ మీకు అనిపించలేదు ఆ సినిమాలో అల్లు నరేష్ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉండుంటే మేబీ ఆ సినిమా హిట్ అయితే ఇమేజ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇమేజిన్ బట్టి పోయేటట్టు అయితే నేను చాలా ఇమేజ్ల ప్రకారం వెళ్ళాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ యాక్టర్స్ ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ నరేష్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ యూజ్ ఇప్పటికీ నా నమ్మకం అదే నరేష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అండర్ యూటిలైజ్డ్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ మై ఒపీనియన్ అంటే అతనికి ఉన్న ఎబిలిటీకి పొటెన్షియల్కి అతని వెర్సిటిలిటీకి మనం అతన్ని ఒక చట్టంలో ఇరికిచ్చేస్తున్నాం గమ్యంలో అతని పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోవాల్సిందే కదా హీఈస్ వర్సిటైల్ అండ్ హీ ట్రైడ్ విత్ ఫిల్మ్స్ ఐ థింక్ నేను అనుకుంటా విచ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ I saw Pranam. Shambho Shiva Shambho. Shambho Shiva. Mm-hmm. So he is not a spoof kind of a director, an actor. So I thought when I am coming together mm-hmm. with him, I thought regular guy chasing cinema like me, I don't know what to do. Nareesh Kuru Adhe feel here. Then I am going to produce a cinema. Right. We, we took a chance. Unfortunately, it didn't pay off. But I will never regret it. Double or chunda, I don't know what to do. Okay, we have to learn. I have to learn. I have to learn. Okay. కమ్యూనికేట్ చేయడంలో కరెక్ట్గా చేయాలి ఆడియన్స్ని కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక సినిమాకి ప్రిపేర్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఒక రకమైన మైండ్ సెట్తో వచ్చి వేరేగా చూసేవారేమో సినిమాని కానీ ఎప్పుడు నేను పెట్టుకున్న ఏ యాక్టర్ బదులు ఇతని బదులు అతను ఉంటే డబ్బులు వచ్చేవని నేను అనుకోనండి ఐ టేక్ ద డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అండ్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ బందిపోటు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ నరేషస్ ఫైనెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ యా మోహన్ కృష్ణ గారు జనరల్గా ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఐడియాలజీస్లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో విశ్వనాథ్ గారు అవ్వచ్చు బాపు గారు అవ్వచ్చు బాలచంద్ర గారు భారతీ రాజ తర్వాత తర్వాత వచ్చిన శేఖర్ కమ్ముల జంధ్యాల గారు అంటే ఐమ్ టాకింగ్ ఐమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ అ ఫ్యూ నేమ్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫస్ట్ మూవీ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లన్నిటికీ ఫస్ట్ మూవీ తీసిన వాళ్ళందరికీ నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఎక్కడో ఒకళ్ళిద్దరు సెకండ్ థర్డ్ ఫైన్ ఆ తర్వాత ద డౌన్ ఫాల్ స్టార్స్ ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ దాట్ గ్రేట్ బ్రిలియంట్ ఫిలిమ్స్ అగైన్ కారణం ఏంటైందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఇలా చట్టంలో ఇరుక్కుపోతున్నారా లేకపోతే కొంత అది ఉంటుందండి ఇంపాక్ట్ మనకి ఒక నా దృష్టిలో కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి మనకి తెలుగు ఫిల్మ్ ఫ్రెటర్నిటీలో కానీ విమర్శకుల్లో కూడా స్టైల్ అంటే మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఏ సినిమా తీసినా ఒక రికగ్నైజబుల్ ట్రోప్స్ అంటాను చూడండి ఒక రకంగా కెమెరా యాంగిల్స్ పెట్టడము ఒక రకంగా మాట్లాడిపించడము ఒక రకంగా కట్ ఎడిట్ చేయడము ఇది స్టైల్ మన కొంతమంది దర్శకులు ఏం తీసినా ఏ జానర్ తీసినా ఒకేలా తీస్తూ ఉంటారు అది స్టైల్ అనుకుంటారు బట్ స్టైల్ షుడ్ బి డిసైడెడ్ బై ది కాంటెంట్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ ఎప్పుడైతే మీరు కథలు మారుస్తూ ఉంటారు జానర్ మారుస్తారో ఆ జానర్ నిర్ణయిస్తే మీరు ఎలా తీయాలి మీరు ఆ జానర్ మార్చినంత కాలము మీరు ఒకటే టైప్ సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు మీరు చట్టంలో ఇరుకుపోతారు ఐ థింక్ దట్ హ్యాపెన్స్ విత్ సమ్ పీపుల్ ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారిని తీసుకుందాం కే విశ్వనాథ్ గారు సాగర్ సంగమం శంకరాభరణ సాగర్ సంగమం నా దృష్టిలో అవును నా దృష్టిలో సాగర్ సంగమం ఈజ్ అ ఫార్ సుపీరియర్ ఫిల్మ్ అండి శంకరాభరణం వాజ్ సెన్సేషనల్ ఇన్ బట్ సాగర్ సంగమం ఐ థింక్ ఈజ్ అ ఈజ్ అ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ మెలడ్రామా అంటే హౌ టు రైట్ అ బ్రిలియంట్ మెలడ్రామా మెలడ్రామా జో అనే ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ టెక్నిక్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకుంటే సాగర్ సంగమం ఈజ్ అ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ తర్వాత స్వాతిముత్యంకి సాగర్ సంగమం సంబంధం లేదు యాక్చువల్లీ స్వాతిముత్యం ఇట్ డజన్ డీల్ విత్ డాన్స్ బట్ ప్రజల మనసుల్లో ఎలా ఏర్పడిపోయిందంటే విశ్వనాథ్ గారు ఎప్పుడు డాన్స్ సంగీతం సినిమాలు తీస్తారని ఆయన రకరకాల వేరే కథలు కూడా తీశారు ఇప్పుడు శుభ శుభ సంకల్పం డాన్స్ కాదు తర్వాత
కమర్షియల్లీ <laughs> 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 ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు నాకు నాకు తెలిసిన ఒక నిర్మాత నా ఫ్రెండ్ ఆయన మీ ఇంకా 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 గోడలు బదులు కొట్టేయాలండి మీరు నేను మీరు కమర్షియల్గా టాప్ డైరెక్టర్ అయిపోవాలని అని ఉంటారు నేను ఎంత నేను అలా అనుకుని తీయలేదండి జెంటిల్మన్ జెంటిల్మన్ ఎలా తీయాలి అని నేను భావించాను అలా తీశాను అది ఎక్కువ మంది నచ్చింది అది అంతేగాని ఈ దెబ్బతో నేను నెక్స్ట్ టాప్ అగ్రదర్శకుడిని కమర్షియల్గా ఇన్ని కోట్లు తీసుకునే అని ఐ నెవర్ క్యాన్ ఇమాజిన్ లైక్ దాట్ ఇమీడియట్గా నేను అమీ తిమీ తీయడం దిగినప్పుడు చాలామంది ఏం బుర్రందలేదు అనేకు అంత పెద్ద హిట్ తీసి అంటే చిన్న సినిమా కామెడీ చిన్న పెద్ద అని లేదు అంటే లేదు లేదు యువర్ మేక్ మీ మిస్టేక్ అని వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ జాన్రాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ అండ్ అమీ తిమికి జెంటిల్మెన్ గేమ్ పోలికుంటుంది సో ఐ బిలీవ్ దట్ ద మూమెంట్ సంబడి రికగ్నైజెస్ యువర్ టిపికల్ స్టైల్ యు హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ మీ స్టైల్ ఎప్పుడైతే మరీ కొట్టు వచ్చినట్టు కనబడుతుందో అప్పుడు మీరు ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ కింద ఫెయిల్ అయినట్టే మీరు తీసిన మీ ఏడు సినిమాల్లో మీరు ఒక డైరెక్టర్ గా మీరు మీ సినిమాలకి మీరు ఎన్ని మార్కులు వేసుకుంటారు అంటే ఈ సినిమాలు ఫలానా సినిమా హిట్ అయింది ఫలానా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అని మీరు ఏ ఏ సినిమాలకు చెప్పుకుంటారు మీ సినిమాలకి అంటే క్రియేటివ్ గానా కమర్షియల్ గానా చెప్పేది క్రియేటివ్ కమర్షియల్ కాదు జనరల్ గా మీ తీసిన సినిమాలు ఈ సినిమాలు బాగున్నాయి ఈ సినిమాలు బాగాలేదు నాకు నచ్చని మీకు వ్యక్తిగతంగా నచ్చని సినిమాలు అలా ఇప్పుడు మీరు తీసిన సినిమా నేను అంటే నా నేను తీసిన సినిమాలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ దెబ్బతింది బందిపోటు అండి డబ్బుల పరంగా క్రియేటివ్గా నాకు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడు ఫిల్మ్ మేకర్ అనేది గ్రామాటికల్గా ఫెయిల్ అవ్వలేదనే ఆనందం నాకు ఉంటుంది ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ ఐమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ డోంట్ ఇన్సల్ట్ మై ఆడియన్స్ నేను ఆడియన్స్ని అవమాన అవమానపరచను ఎప్పుడూ కొత్త ఏదో కొత్తగా తీయడానికి ప్రయత్నించ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను నేను నా విఫలమైన సినిమాల్లో కూడా గ్రమాటికల్గా తప్పులు ఉండవు తక్కువ ఉంటాయి నా వరకు నాకు ఇమోషనల్గా ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు కమ్యూనికేట్ చేయడంలో ఒక ఇమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో ఐ మెట్ అ ఫెయిల్డ్ అలా అలా చెప్పుకుంటే నేను గ్రహణంకి ఐ గివ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐ గివ్ ఇట్ అష్టాచమ్మ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ మీన్ బట్ అష్టాచమ్మ ఈజ్ అ డైలాగ్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ ఇట్ అలాంటి సినిమాలో టెక్నికల్గా మీరు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ అవ్వకూడదు లైక్ అమిత్ మీలాగా సో ఐ విట్ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ ఇట్ మాయా బజార్ ఐ గివ్ ఇట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ ఫిల్మ్ వెరీ మచ్ అంటే నేను అనుకు నేను ఏదో అది నేను అనుకున్నవని తీలేపే బడ్జెట్ కారణాల వల్ల కానీ చేయడంలో నాకు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఓన్ చేసుకోవడంలో నా వైఫల్యం దానికి కొన్ని విషయాలు నేను లోపల నమ్మకుండా తీయడానికి ట్రై చేయడము ఐ వాజ్ ఆల్సో న్యూ అట్ దట్ టైమ్ చాలా నాకు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్గా ముతగ్గా ఉంటుంది ఆ సెన్సిబిలిటీ నాకు ఏదో పాత డెబ్బై ఏళ్ళ అరవై సినిమా తీసినటువంటి దానిలో మ్యూజిక్ మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం రాధాకృష్ణ గారి మ్యూజిక్ ఐ థింక్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ ఆ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద క్లైమాక్స్ నాకు ఇష్టం సార్ బికాస్ దట్స్ హ్యూమర్ అండ్ దట్స్ మై స్టైల్ ఐ రోట్ ఇట్ అండ్ దెన్ గోల్కొండ హై స్కూల్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఈ సినిమా గోల్కొండ హై స్కూల్లో రెండు నాకు రిగ్రెట్స్ ఒకటి స్వాతి పాత్ర అంజలి పాత్రని ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా నేను డెవలప్ చేసి ఉండాల్సింది నవలలో ఉన్నంతంతా మేము పెట్టలేపోయాము లెంగ్త్ ప్రాబ్లమ్ రెండు ఇది అదేనేమో చాలా మంచి పాట ఆ పాట ఆ సినిమాలో కేవలం పాట కోసం వస్తుంది ఆ సినిమాకి ఆ పాట అవసరం లేదు ఆ పాట ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం పాపులర్ అయింది కానీ ఇంకొంచెం వేరే రకమైన రొమాంటిక్ సినిమాలో ఆ పాట పడి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేదేమో అని కొంచెం బాధ ఉంటుంది నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట అది కళ్యాణి మాలిక్ గారి వన్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేటెస్ట్ కంపోజిషన్స్ కానీ యాజ్ అ ఫిల్మ్ గోల్కొండ ఐ థింక్ ఈజ్ మై వెరీ డియర్ అండ్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ గోల్కొండ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అని ఐ సీ ఆ రోజుల్లో ఒకే కెమెరాతో మీరున్నారు ఆ సినిమాలో ఒకే కెమెరాతో ఒకరోజు నేను సెందిల్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ షార్ట్స్ చేశాము ఆ పిల్లలు అండ్ దట్ వాజ్ జాయ్ బికాస్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ నేను చాలా బలంగా నమ్మిన ఒక విషయం గురించి ఇప్పుడు అది నిజం అవుతుంది ఏ విధంగా అయితే స్పోర్ట్స్ ఉండాలి స్పోర్ట్స్ లేకుండా చదువు ర్యాంకులు పేరిట ఐఐటి పిచ్చితో స్కూల్స్ని నాశనం చేసేస్తున్నారని నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా నమ్మానో ఆ నమ్మకాన్ని
ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు బోత్ అతను బికాస్ అలాంటి నిర్మాత రామ్స్ వెరీ వెరీ కరేజియస్ యాక్చువల్ ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ రిగార్డ్ అండ్ హరి గారి పుస్తకం కానీ సో అది ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఐఎమ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు దట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ సీయింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ కానీ అంతకుముందు ఆ తర్వాత నాకు నాకు అసలు సో గోల్కొండ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ ఎయిటీ మై సెల్ఫ్ ప్రేక్షకులు అండ్ అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఐ గివ్ ఇట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆ సిక్స్టీ పర్సెంట్ is excellent in that film why 40% na personal problem it's not about adi ekku interior film aipindi it happens a lot in in indoors you know mm. rooms i wish i had broken that and come out a little more i missed when i see that film so adi ekku claustrophobic ga kontha untundemo an anipistundi i feel mm. but i really like uh, uh, some parts of that film where i feel very writing paranga gaani uh, some of the i i think i'm very proud of the fact the characters are so layered and grey almost every character 100% manchi thano kari pothunde vallu evaru undaru champal minchi everybody is black uh, grey you know i like that about it bandi potu i give myself 60% in writing i i think i really loved writing that film uh, but i think technically in terms of visual language i could not do what all i wanted to do mm. about in that film uh, but i like the writing a lot in that film. gentleman i give myself 75 to 80 because it's a genre i, I really enjoy mm. and uh, i worked with fabulous actors like nani niveda and sir b and srini and of course barani garu uh, and it's a new storytelling mm. for me and i like the characters i like the, i was able to it had to be economical oka rendu gantlu 10 nimishallo meer Uh, and i like films where you keep digging and kotta kotta pc also ah pc yeah. and then as you dig you discover new things mm-hmm. and, and i'm very proud of niveda's intro ante uh, niveda ni alanti fantastic actress ni cinema dwara telugu vaalaki parichayam cheyagaliga avakasam raadam okati and of course nani tho malli emdeela tarvata assal ashtachamma tho sambandham leni nani avasarala iddaru ga avasarala iddaru ala undaru malli and iddaru kotta ga chesaru nani one of his i still believe his best performances one of his best performances in recent times and nizanga patra urike oka type no oka lover boy or like mind pakkana untadandi ee type character kaakunda oka genuine conflicted character oka popular format lo actually in gentleman chaala dark ga film noir laga theeyachu like hollywood or european cinema laga but i wanted to put it in wrap it in popular format okay. you have songs you have sugar coat chardam sugar coat it <laughs> and i wanted to do it because meer yeah. commercial cinema theelera and anko mundu antunte i wanted to do it yeah. a first fight sequence kuda enti endu theele let me show that i can also do it but i i can't keep on doing that sardha ga ok sari once in a while it's fine once in a while it's fine yeah. and it worked for me yeah. uh, but the joy and of course working with manish sharma gar which is mm. i think a great experience uh, so i'll give it like amit yeah. me let me wait and see how people will react but as a filmmaker i i give it uh, i'm very proud of amit me mm. and i think people are going to have a great time okka vishayam de meeru cinema lu theeyali ani eppudaithe mi mind lo thought ochindo ante i wanted to become a film maker ani aa thought ochinappudu first and foremost movie grahanam laanti subject ni enduku annukunnaru meeru and in general guys see that's that nobody does that so what i mean to say i hope you understood mm, yeah, yeah. the general go film maker or cinema industry lo kavali or love story iddamu edo oka love story ga pochu edanna something a little yeah, different kind of partly because of the literary background andi rendu mm. the film making training nenu chadivina film school toronto lo york university lo chadivina film school is very independent cinema pro independent cinema <laughs> film school adi ante commercial cinema వ్యతిరేకంగా లిటరీ ఫ్లేవర్ ఉండి ఒక సోషల్ రెసనెన్స్ ఉండాలి నువ్వు తీసే సినిమా పీపుల్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ రెసనేట్ విత్ ద టైమ్స్ యువర్ లివింగ్ ఇన్ అనే ఎస్థెటిక్ నాకు నేర్పించిన ఫిల్మ్ స్కూల్ అది యూర్ యూనివర్సిటీ సో వెన్ ఐ కేమ్ ఐ కుడ్ నాట్ అసలు ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా అప్పుడు రిలీజ్ అయినా చూస్తున్నాను నేను సచ్చినేలా తీయలేను ఏం చేయాలి నేను సినిమాలు తీయాలి అని అన్నప్పుడు నాకు నాకు నెక్స్ట్ దొరికిన ఊతం ఏమిటంటే సాహిత్యం ఓకే నాకు నచ్చిన రచయిత ఎవరు చలం గారు చలం గారి కథ నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులోనే ఒక వెర్షన్ రాసుకున్నాను రాసుకున్నారు బట్ అది చాలా అమెచ్యూరిష్గా రాశాను తెలియక అప్పుడు అప్పుడు నేను రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఐ రీరోట్ దాన్ని అయితే ఓకే ఫర్ గేట్ ఇట్ లెట్ మీ మేక్ టెల్ ఎ గ్రేట్ స్టోరీ స్టోరీ దట్ మూవ్ మీ 
నన్ను నిజంగా కదిలించిన ఒక కథని నేను ఓకే పదిలో ఒక్కళ్ళే చూస్తారా ఇద్దరే చూస్తారా ఓకే వాళ్ళే చూడండి లెట్ మీ ట్రై ఇట్ దాట్స్ బె ద బెస్ట్ వే అంటే అప్పుడు రెండు వేల ఒకటి నుంచి మూడు వరకు నాలుగు వరకు నేను తిరుగుతూనే ఉన్నా అవకాశాల కోసం నో బడి వాజ్ గివింగ్ మీ ఎనీ ఛాన్స్ సో ఫైనల్లీ నేను భరణి గారిని కలవడం భరణి గారి ద్వారా కనకధర క్రియేషన్స్ వాళ్ళు పరిచయం అయ్యి ఏంటంటే అప్పుడు ఏమిటి నేను టొరంటోలో ఉండగా నా మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటంటే అండి రెండు ఇంగ్లండ్లో యూకేలో ఇన్ ద సిక్స్టీస్ ఐ థింక్ ఇన్ ద సిక్స్టీస్ దేర్ వాజ్ ద సినిమా వెరిటే అని ఒక డాక్యుమెంటరీ డాక్యూ డ్రామా స్టైల్తో ఫిల్మ్ తీయడం అనేది ఒక మూవ్మెంట్ వచ్చింది వేర్ దే హెల్ హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరాస్ రియల్ లైఫ్ దెన్ ఇన్ ద నైంటీస్ లేట్ నైంటీస్ దెర్ వాజ్ డాగ్మా అని ఒక యూరోప్లో ఎస్పెషలీ ఇన్ ద స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ డెన్మార్క్ స్వీడన్లో డెన్మార్క్ బేసిక్లీ వాళ్ళు ఏం రూల్స్ పెట్టారంటే అసలు సినిమా తీయడానికి నీకు కావాల్సింది కథ క్యారెక్టర్స్ యాక్టర్స్ మిగతా అన్నీ అనవసరం తీసవతలు పడేయండి అని లైటింగ్ లేదు నో లైట్స్ నో మేకప్ నో ప్రాప్స్ నథింగ్ జస్ట్ కెమెరా యాక్టర్స్ రైటింగ్ అని చెప్పి సెలబ్రేషన్ సినిమా వచ్చింది ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అది చూసి నేను ఐ ఫెల్ ఫ్రీ సినిమా తీయదలుచుకుని ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు రచయిత పోయి నీకు రచన పాత్రలు ఉంటే కెమెరా పట్టుకు తీసి బారేయచ్చు అనే ఒక ధైర్యాన్ని నాకు ఆ సినిమా చూస్తే వచ్చేసింది సో వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ నేను టూ థౌజండ్ వన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ప్యారలల్గా ఓకే ఇలా నేను చేసే అవకాశం వస్తే అని రెండు వేల మూడులో చలి అని ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అని యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రాబ్లీ చలి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ షార్ట్ నాకు తెలిసి అంతకుముందు ఎవరైనా కాలింగ్ కార్డ్ ఫిల్మ్ కింద షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఎవరు లేరండి ఓకే టూ థౌజండ్ త్రీలో నేను మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో మా ఇంట్లోనే నా కెమెరాతో మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్తో సాగర్ అని ఒక ఫ్రెండ్ విజయ్ అని తను రఘు ఈ ముగ్గురు యాక్ట్ చేస్తే చలి అని ఒక ఫిల్మ్ తీసాను మా ఇంట్లోనే షూటింగు మా ఇంట్లోనే ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై ఓన్ హౌస్ ఆన్ మై డెస్క్టాప్ అది నేను తీసి ఏం చేశాను నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞలు ఉండాల్సింది ఎవరికంటే ప్రకాష్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్ లేకపోతే నేను లేను హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ క్లబ్లో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అడిగాను సార్ నేను ఇది ప్రీమియర్ చేసుకోవచ్చా అని తప్పకుండా అని అడిగాను ఒక ఒక స్లాట్ నాకు ఇచ్చి దానికి మేము పోస్టర్స్ తయారు చేసి పెట్టి రెండు వేల మూడులో నేను జూన్ అనుకుంటా ఐ షోడ్ ఇట్ టు ఫిల్మ్ క్లబ్ మెంబర్స్ ఓకే రెండు వేల మూడు అందరూ చూసి అరే బాగుంది ఇట్స్ అని మొట్టమొదటిసారి నేను ఆ సినిమా సీడీలు కింద చేసి ఇండస్ట్రీ అందరికి పంచిపెట్టాను నేను తీగలని చెప్పడానికి మామగారు ప్రొడ్యూసర్ పేరు పడుతుంది మా అక్కది మా అమ్మగారి ప్రొడ్యూసర్లు నా ఉమా అండ్ మై వైఫ్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ అసిస్టెంట్స్ ద హోల్ థింగ్ వాజ్ మీ అప్పుడు దాని లక్కీగా నాకు ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ ఈటీవీలో వాళ్ళు దాన్ని దాని గురించి చెప్పారండి ఒక షూటింగ్లో మంచినీళ్ళ బాటిల్స్కి అయ్యే ఖర్చుతో ఒక రోజు మంచినీళ్ళ బాటిల్స్కి అయ్యే ఖర్చుతో సినిమా తీయచ్చా అంటే ఈ సినిమా ప్రూవ్ చేసింది అని చెప్పి దే హ్యాడ్ ఎ స్పెషల్ ఐటమ్ దాట్ గేమ్ ఈ లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ ఫర్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఐటీవీ వాళ్ళు చేశారు అప్పుడు ప్రతి ధ్వనిలోనూ దేనిలోనూ వచ్చింది ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత నేను ఇంక తీయచ్చు నేను సినిమా చేయాలి మా అమ్మగారు వరే నా దగ్గర మూడు లక్షల రూపాయలు నేను ఎఫ్డీ బ్రేక్ చేసి ఇచ్చేస్తాను మూడు వేలో తీసినప్పుడు మూడు లక్షలో తీలేవా మూడు లక్షల సినిమా అదేమో అమ్మ అని తిరుగుతుంటే భరణి గారికి అనమంటారు ఏమై అంత ఇలా చెప్తా నేను చేస్తాను తప్పకుండా యాక్టర్స్ అందరినీ సమకూర్చాం థియేటర్ వాడిని జయలలిత గారు పాపం వెంటనే చేస్తా అన్నారు ఇప్పుడు ఎలాగా డబ్బులు లేవు ఎంత ఎంత అవసరం నీచాత నీచంగా బడ్జెట్ ఎంత అవుతుందని అడిగారు ఆరున్నర లక్షలు అండి అన్న ఓకే అని చెప్పి కనకధర క్రియేషన్స్ పరిచయం చేశారు వాళ్ళు సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ అండి మాకేం అక్కర్లేదు రిటర్న్ మీరు మంచిగా మీకు సరదాగా తీయాలంటే తీయండి అన్నారు వాళ్ళు పాపం డబ్బులు వెంటనే ఇచ్చారు అలా ఆరున్నర లక్షల రూపాయలు పెట్టి నేను గ్రహణం తీశాను ద బడ్జెట్ ఆఫ్ గ్రహణం వాజ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అంతే అంతే విత్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రీగా చేశారు అందరూ అందరూ ఫ్రీ ఒక్కళ్ళ పైసా తీసుకోవాలి అక్కడ ఒక ఇల్లు తీసుకుని వాళ్ళందరికి యాక్టర్స్ అందరికి అకామిడేషన్ వాళ్ళకి భోజనాలు ఎక్విప్మెంట్ మేము కొంతలో కొంత లైట్లు తీసుకెళ్ళాలి చి
మినిమల్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటి సన్ గన్లు గిన్లు పెట్టుకుని కొన్ని తనే పాడుకొని ఇలా చేతితో పట్టుకుని షూట్ చేసేవాడు కొన్ని లైట్స్ బేసిక్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కెమెరా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కొంతమందికి మేము కొంతమంది మరీ పేద యాక్టర్లకి ఆనరేరియన్స్ ఇచ్చాం రెండు వేలు మూడు వేల ఐదు వేలు అలా అంటే పాపం వాళ్ళు నిజంగా స్ట్రగ్లింగ్ థియేటర్ యాక్టర్స్ భరణి గారు ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్స్ కూడా డబ్బులు తీసుకున్నాం సూర్య గారు కానీ కమల్ కానీ భరణి గారు కానీ తర్వాత జయలలిత గారు పాపం ఇరవై రోజులు అంత వాడు ఫ్రీగా మాకు డేట్స్ ఇచ్చారు సో మిగతా అంతా ఫ్రీ ఎవరైనా తోస్తే ఐదు వేలు ఏడు వేలు అలా ఇచ్చాం అంట మై రెమ్యునరేషన్ ఫర్ గ్రహణ్ వాజ్ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ సో అలా మేము చేసి అది అప్పుడేమిటి నేషనల్ అవార్డ్స్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ డిజిటల్ నేషనల్ అవార్డ్స్ మాట దేవుడు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు కోల్కత్తా వాళ్ళు మీ సినిమా బాగుంది బట్ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ మీరు దాన్ని ఫిల్మ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మేము ఖచ్చితంగా వరల్డ్ ప్రీమియర్ కోల్కత్తాలో చేస్తాం అప్పుడు భరణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఏం చేద్దాం అంటే ఏం పర్వాలేదు ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అని ఆయన ఆ డబ్బులు అరేంజ్ చేసి అంటే ఆయన ఫ్రెండ్స్ అడిగి కనకధార వాళ్ళే కనకధార క్రియేషన్స్ ముందుకు వచ్చి అరేంజ్ చేసే దాన్ని గబగబక బాగా మేఘాల మీద మేము ప్రసాద్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ బాంబేలో వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్నారు అంటే బాంబేకి పంపించి బ్లాక్ అండ్ వైట్ పైగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అతను ఎక్సలెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారండి ప్రసాద్ వాళ్ళు దాన్ని అంటే ఎంత బాగుందంటే కోల్కత్తాలో మేము చూపించినప్పుడు మేము అది డిజిటల్లో తీసామంటే ఎవరు నమ్మలేదు ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఆన్ ఇప్పుడున్న డిజిటల్ కెమెరా సంబంధం లేదు పానాసోనిక్ డివిఎక్స్ హండ్రెడ్ ఈ అని ప్రిమిటివ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ అప్పుడు అది ట్రెండి అప్పుడే వచ్చింది న్యూస్ గ్యాదరింగ్ కెమెరా విత్ మినీ టీవీ టేప్ సో అది వెయ్యి రూపాయలు అంత పర్ డే ఇదేమో ఐదు మూడు మూడు వందల రూపాయలకు ఒక టేపు ఇది మా బడ్జెట్ కెమెరా అండ్ టేప్ ఒక టేపు గంట ఫుటేజ్ సో అలా మేము వీ షార్ట్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ నైన్టీన్ డేస్ పాప అందరూ క్రూ వచ్చారు ఒక పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నాం ఆ ఇంట్లోనే అందరూ పడుకోవడం సాప్లేస్ ఎంత బాగుండేది అంటే ఇప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది అందరం షూటింగ్ అవంగానే వెళ్ళడం స్నానాలు చేసి అరుగుల మీద కూర్చున్న అందరూ మర్నాడ్ సీన్ డిస్కస్ చేయడం చదువుకోవడం రిహార్సల్ చేయడం ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆ తర్వాత షూట్ అయిన తర్వాత కోల్కత్తాకి వెళ్ళింది కోల్కత్తా దెర్ ఈస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ రెస్పాన్స్ అనమాట ఎవ్రీబడి అండ్ బెంగాలీలు అందరూ వచ్చి దిస్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ సత్యజిత్ రేస్ చారులత గొర్రె బైరే గుర్తు వచ్చాయని చెప్పారు తర్వాత కోల్కత్తాలో చూసి కేరళ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వాళ్ళు దే సెలెక్టెడ్ ఇట్ ఓకే అక్కడ నుంచి ఇటువంటి టు కేరళ ఫ్రమ్ దెర్ ఇటువంటి న్యూయార్క్ ఇటువంటి సియాటిల్ దెన్ ఇటువంటి న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ న్యూయార్క్ ఇండో అమెరికన్ ఆర్ట్స్ కౌన్సిల్ ఫెస్టివల్ ఈ లోపల నేషనల్ అవార్డ్స్ అప్లై చేశారు అది ఇట్ వన్ ద బెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అంటే సాధారణంగా నేను ఏమంటున్నానంటే ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం వచ్చినా చాలు అంటే ఉత్తమ రకరకాల భాషల్లో ఒక్కొక్క అవార్డు ఇస్తారు కదా అలా కాకుండా అది నేషనల్ లెవెల్లో బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఇచ్చారు సో దట్ వాజ్ దట్ టర్న్ ద టైడ్ ఫర్ మీ సడన్లీ విత్ వన్ న్యూస్ ఐటమ్ ఐ బికేమ్ ఎవ్రీబడి న్యూ దట్ దెర్ ఈస్ దిస్ పర్సన్ కాల్ మోహన్ కృష్ణ ఇట్ కాట్ లెవెన్ అవార్డ్స్ కదండి ట్వెల్వ్ అండి దాంట్లో సబ్సిక్వెంట్గా ఉత్తమ తృతీయ చిత్రపూడి మారుతి వచ్చింది నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది సో ఆల్ ద బెస్ట్ అవార్డ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే నేషనల్ లెవెల్లో అని ఇట్ గాట్ సో ఐ ఐ ఫీల్ యా అవార్డ్స్ వైజ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఐ గాట్ ఐ గాట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ అని అనిపించింది so you must be i think in your 30s at that time i was 32 appudu entandi mari what was your mental status at that time ante anta pedda baadhyata shoulder meeda okay sari first film award cinema prati prati cinema baadhyata ayitha gaani diyali atla kadu nenu anedi ante did it go on to your head ante first film motta modati cinema anni award it gave me a real high because it's like people who didn't know me i remember nenu ok sari adhe untadi షాప్ ఆఫ్ స్టాప్ దగ్గర దట్స్ ద మోస్ట్ ఇలేటింగ్ ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ షాప్ ఆఫ్ స్టాప్ దగ్గర బయట నుంచి ఉన్నాను ఏదో షాపింగ్ చేసి ఒక ఆయన రోడ్ మీద వెళ్తే బైక్ ట్రాఫిక్లోంచి అలా తప్పించుకొచ్చి ఆపి హెల్మెట్ తీసి నా దగ్గరికి వచ్చారు మీరు గ్రహణం డైరెక్టర్ కదండి అన్న అవునండి అన్న ఏం లేదండి దయచేసి మీరు అలాంటి సినిమాలే సంస్కారం అంతమంది సినిమాలు కంటిన్యూ చేయండి మాలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం కానీ మీరు కనబడరు మేము చెప్పడానికి కాబట్టి మీ సినిమా ఒక్కప్పుడు ఆడకపోతే మాలాంటి వాళ్ళు లేరని మీరు అనుకుంటారు కానీ మేము ఉన్నాము అని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను అన్నాడు సో నైస్ సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు మేక్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ బికాజ్ వీ న
ప్లీజ్ 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 వచ్చి చూడండి ఏ తీస్తే చూడండి నేను చెత్తగా తీసిన ఎలాగోలా డబ్బులు ఇచ్చి మీరు చూసేసి దాన్ని ఆదరించేయండి అని నేను అన్న ఐ వాంట్ యూ టు బి ఐ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ దెమ్ వాళ్ళని నేను కరెక్ట్గా రెచ్చగొట్టాలి ఆలోచన ద్వారా రేకెత్తించాలి రెచ్చగొట్టకంటే రేకెత్తించాలన్నం బెటరు వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళు ఒక డబ్బు పెట్టిన డబ్బు సమయం వృధా కాకుండా వాళ్ళు బయటికి వెళ్తూ దే షుడ్ ఫీల్ ఎన్రిచ్డ్ అరే ఐ టుడే ఐ హ్యాడ్ ఎ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ ఐ లర్న్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ ఒక ఫేస్ ఎట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ యూనో అష్టాచం వాళ్ళ హాస్యం జీవితంలో ఉండే రకరకాల గోల్కొండ హై స్కూల్లో ఒక ఒక ఐడియలిజం యూనో అంతకుముందు ఆ తర్వాత జీవితం కంపానియన్షిప్ బందిపోట్లో ఒక సరదా సరదా యూనో మనకు అప్పుడు లోపల మోసం చేస్తే బాగుండు ఈ వీడిని మోసం చేస్తే వీడి బుద్ధి చెప్పాలి అనే ఒక సరదా కోరిక తీర్చడం జెంటిల్మన్లో ఒక థ్రిల్ యూనో జెంటిల్మన్లో వాట్ ఐ డీట్ వాజ్ నథింగ్ బట్ సెలబ్రేటింగ్ సాక్రిఫైస్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఒక మనిషి నీ ప్రమేయం లేకుండా నీ కోసం చనిపోతే ఆ మనిషి స్థానంలోకి నువ్వు వెళ్ళి అతని జీవితాన్ని సరిదిద్దాలి అనే ఒక ఒక కోరిక మన మనందరి లోపల ఉండే కోరికే జెంటిల్మన్ ఇలాంటి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్కది నాకు ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ షుడ్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెష్ టు ద ఆడియన్స్ సో అది నేను ఖచ్చితంగా నా దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను బట్ దట్ హై దట్ గ్రహణం గేమ్ మీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎవర్ మ్యాచ్డ్ బికాజ్ ఇట్ ఇట్ వ్యాలిడేటెడ్ మీ అంటే చాలా నేను నాలుగైదు ఏళ్ళుగా తిరుగుతూ ఏంటంటే ఎక్కడో చదువుకొచ్చావా నువ్వు ఏదో ఇంగ్లీష్ చదువుకొచ్చావు నీకు సినిమాలు తినడం అని నన్ను వేడ అంటే నన్ను నాకు పెద్ద అవమానాలు ఏం జరగలేదండి టు బి ఫేర్ సరదా సరదాగా జోక్లు వేసిన వాళ్ళే కానీ నేను లైట్ తీసుకొని ఉంటారు ఎందుకంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవర్ ట్రీటింగ్ మీ వెల్ బికాస్ సురేష్ బాబు గారు కానీ వెంకటేష్ బాబు గారు కానీ అనే మెద్దెం దేర్ వాజ్ నెవర్ ఎనీ యూనో దే ట్రీటెడ్ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అండ్ అంటే కొంతమంది వెరీ గుడ్ నువ్వు బాగా చదువుతావు చదువుకున్నావు యు నో సినిమా బట్ మేబీ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఓన్ వర్క్ హియర్ అని సున్నితంగా తిరస్కరించిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది సో ఐ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ సో గ్రహణం గేమ్ మీ దట్ ప్లాట్ఫామ్ సో అది కమర్షియల్ ఆగి మరి ఎంత నాన్ సెన్స్ ఐ బిలీవ్ మై బెస్ట్ వర్క్ ఈజ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఒక విషయం అండి చెలంగారి సాహిత్యం అంటేనే చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఫిలాసఫీయే డిఫరెంట్ ఆయన అవుట్లుక్ టువర్డ్స్ పీపుల్ ఆయన ఒక ఒక స్త్రీని ఎలాగ చూస్తారు స్త్రీ గురించి ఆయన ఎలా రాస్తారు ఆయన ఒపీనియన్స్ పర్సెప్షన్సే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ బరువుగా ఉంటాయి కూడా సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక వ్యక్తికి మనం దాన్ని అసలు ముందు అర్థం చేయించాలి అంటేనే కొంచెం టైం పడుతుంది ఆయన చ సాహిత్యం చదివిన వాళ్ళు పక్కన పెట్టండి మామూలుగా ఒక ప్రేక్షకుడిగా సినిమా చూడాలంటే ఆ ఫిలాసఫీ ముందు కొంచెం జీర్ణం చేసుకోవాలి అది అంత ఈజీ కాదు ముఖ్యంగా చలంగారు ముఖ్యంగా చలంగారిది సో మీరు ఎన్నుకున్న సబ్జెక్ట్ కూడా ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దాట్ ఓన్లీ అంటే ఒక ఒక ఎల్డర్లీ లేడీ తో ఒక చిన్న పిల్లాడికి ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దాని పరిణామాలు ఏంటి అని ఒక కాన్సెప్ట్ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ అది దాన్ని డీల్ చేయటం హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ అందులో పెట్టడం డైలాగ్స్ రాయటం ఎంత కథ చలంగారిది అయినప్పటికీ కూడా స్క్రీన్ ప్లే మీరే రాయాలి అవునండి సో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిస్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిప్రెసింగ్ అట్ టైమ్స్ బికాస్ ఇప్పుడు నేను సాహిత్య కుటుంబంలో చూచాను మా నాన్నగారు చలంగారు గురువు మా నాన్నగారు చలంగారు ఎప్పుడు కలవలేదు కానీ ఇంకోటి ఎందుకంటే అది మీరు సరిగ్గా తీయలేకపోతే ఇంట్లో మా నాన్నగారిని కవి ముందర గుర్తించింది చలంగారు అండి మా నాన్నగారు కవిత రాసి చలంగారికి పంపిస్తే మా తాతగారికి చెప్పకుండా చాలా బాగుంది నా గుర్తుంటే నువ్వు నీకు ఓకే అంటే ఇది ప్రచురణకి నేను రికమెండ్ చేస్తానని చలంగారు మా నాన్నగారిని మొట్టమొదటిసారిగా కవి కింద ఎంకరేజ్ చేశారు మా నాన్నగారు చలంగారు కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఉత్తరాలు రాసుకున్నారు కానీ మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చలంగారిని వ్యక్తిగతంగా కలవాలి కానీ గొప్ప గౌరవం ఇష్టం ఉన్న వ్యక్తి మా నాన్నగారికి చలంగారు కూతురు సౌరీష్ గారి దగ్గర నేను రైట్స్ కోసం వెళ్ళా పదివేల రూపాయలు పెట్టే కథ యొక్క రైట్స్ నేను కొన్నాను నా సొంత డబ్బులతో ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయి మా నాన్నగారు బతుకున్నప్పుడు కూడా ఎవరు ఇంత డబ్బులు ఇవ్వలేదు కథలు రాసినప్పుడు అని సో ఐ పే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ ఆవిడ అప్పుడు అన్నారనమాట ఈ రోజులో నీకు మరి చూస్తారంట వాడిని ప్రయత్నిస్తున్నానండి అని చెప్పి నేను వచ్చేసాను అది రాస్తున్నప్పుడల్లా నాకు ఒకటే మీరు అని మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న ఎవరయ్యా నేను చలంగారు గారు తీసుకోమంది ఏదో మంచి లవ్ స్టోరీ అనేది తీసుకోవచ్చు కదా పెద్ద పుడింగి లాగా నువ్వు చలంగారు కథ
నాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ ఇన్ స్క్రీన్ రైటింగ్ అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది తొంభై ఏడులో లేనిది రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చింది నాకు అది రెండు ఐ వాస్ సో ప్యాషనేట్ అబౌట్ దట్ స్టోరీ దట్ ఐ సైడ్ దిస్ మస్ట్ బీ టోల్డ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పి నేను ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇట్ మాకున్న అతి తక్కువ వనరుల వల్ల ఇంకా నేను అనుకున్నవన్నీ చేయలేకపోయా సినిమాలో వనరులు అంటే అసలు లేవు ఐ కాల్ ఇట్ జీరో లో బడ్జెట్ కాదు నో బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అంటారు సో ఇట్ దానిలో ఎలా చేయాలి కాన్స్టెంట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద లిమిటేషన్స్ మోర్ దాన్ ది దానిలో ఒకే ఒక షార్ట్ నాకు ఇంకా అసలు దృప్తి ఆవిడ మేకప్ మేము అనుకున్నట్టు రాలేదు ముసలవా ముసలావిడి కింద ఆవిడ చూపించినప్పుడు రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేసాం పాపం ఆవిడ కూడా ఏవో రకరకాలు అప్లై చేసుకుని కుదరలేదు ఎక్సెప్ట్ దాట్ ఐ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దట్ ఫిల్మ్ సో ఆ టెర్రర్ నాకు ఎప్పుడు ఉండేది కెన్ ఐ డూ జస్ట్ బట్ నాకు నచ్చే వోల్గా గారు కానీ లేకపోతే కుటుంబరావు గారు కానీ చాలామంది రచయితలు రచయిత్రులు చలంగారు అభిమానులు ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ వచ్చారు వాళ్ళు చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి దే వర్ సో అప్రిషియేటివ్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రూ ట్రిబ్యూట్ అని అండ్ దురదృష్టం ఏంటంటేనండి మనం ఇప్పుడు చెప్తాం మాకు తెలుగులో కథలు లేవండి సినిమాల్లో కథలు లేవండి కొన్ని లక్షల కథలు ఉన్నాయండి నా దృష్టిలో మీకు మీరు రాయ మీరు తీయదలుచుకుంటే నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఏంటంటే ఒక తెలుగులో దాదాపుగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్థానానికి స్థానంలో పెట్టదగిన రచయిత రచయితలు ఒక నలుగురు ఐదులు ఉన్నారు కుటుంబరావు గారు కానీ చలం గారు కానీ ఉజ్బాబు గారు కానీ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ డిసైడెడ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరీ జర్నీ ఒక ఆధునిక సాహిత్య వరవడిని నిర్దేశించిన వాళ్ళు దశ దిశలు నిర్దేశించిన వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ కథ ఒక్కటి కూడా మనం ఎప్పుడు సినిమాకి చేయలేదే బెంగాలీలో వాళ్ళు ఇప్పటికీ టాగూర్ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు బంకిం చంద్ర సినిమా మన ఆయన పేరు శరత్ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు మనం ఎందుకు తీయట్లేదు నాకు తెలిసి కన్యాసులు కన్న తర్వాత కెనానికల్ లిటరేచర్ కింద ఏదైతే భావిస్తామో దానిలో ఒక్కటి కూడా పాపులర్ లిటరేచర్ వచ్చాయి గద్రపూడి గారి నవలలు మల్లాది గారి నవలలు ఎన్నమూరి గారి నవలలు బట్ నెవర్ ఫ్రమ్ ద సీరియస్ లిటరేచర్ బట్ రియల్గా మాట్లాడుకుంటే కూడా అది ఆ రచయిత లే చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా రాచారు అంటే ఇప్పటి సిచ్యువేషన్కి కరెక్ట్గా గారి కథలు మీరు ఇప్పుడు చదివితే యాభై ఏళ్ళు రాసిన ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్టు ఉంటాయి మై నెక్స్ట్ నేను ఐ వాంట్ మేక్ ఎ ట్రెలజీ అండి ఒకటి చలం ఒకటి కుటుంబరావు గారు ఇంకోటి మూడో రచయిత ఒక మూడో రచయితలో కాంటెంపరీ రైటర్ తీసుకుందాం కుచుబాబు గారు ఈ ముగ్గురి కథలు తీయాలి నెక్స్ట్ మై ప్లాన్ ఇస్ టు డూ కొడవటిగడ్డి గారి కథ కొడవటిగడ్డి కుటుంబరావు గారి కథ నేను నేను ఎంచుకున్న కథ నేను తీసినప్పుడు ఎప్పుడైతే తీస్తానో మేబీ ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్ ఆర్ టూ యూ విల్ బీ స్టండ్ ఇట్ ఈస్ యాభైలో రాసిన కథ అది అంతకంటే సమకాలీన దృష్టి మీకు ఎప్పుడు కనబడదు సో మీరు దృష్టి సారించాలే కానీ కథలు లేవు అనేది మీరు ఫార్ములా కథల్లో కొట్టు పెట్టాడుతుంటే ఓకే కొత్త కథలు కనబడవు బట్ సాహిత్యంలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యాలని నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను బట్ నవ్ ఐ వాంట్ సీరియస్లీ ఫోకస్ ఆన్ తెలుగు లిటరేచర్ అంటే ఊరికే మనకి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో సాహిత్యం సంగీతం చిత్రకాల చిత్ర ఏమంటారు ఏమంటారు మాట రావట్లేదు నాకు బొమ్మ వేయడం చిత్రలేఖనం చిత్రలేఖనం ఏదో తీరికి వేళలో కుట్లు వల్లికెళ్ళి లాంటి పనులు సినిమా అనేది కమర్షియల్ మీడియం డబ్బు కోసం తీయాలి మిగతా అన్ని మాత్రం మన కాలక్షేపం చేసుకోవచ్చు అనే దురభిప్రాయాల నుంచి మనం బయటికి రావాలండి అప్పుడు ఈ కళలకి సినిమాలకి ఎప్పుడైతే లింక్ ఏర్పడుతుందో దెన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ రియలీ గ్రేట్ సినిమా ఐ థింక్ ఆ లింక్ మనకు లేదు వీఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ మనీ మార్కెట్ వీఆర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వీఆర్ మోర్ ఆఫ్టర్ సెన్సేషనలిజం దెన్ సినిమా విత్ మసిల్ సినిమా విత్ సోల్ సినిమా విత్ స్ట్రెంగ్త్ దట్ కెన్ దట్ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద వరల్డ్ ఆడియన్స్ ఇన్ 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 అ వెరీ స్పిరిచువలీ ఎన్రీచింగ్ వే అది మనకి వీఆర్ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ ద గ్రహణం సినిమాలో కెమెరా విషయం ఒకటే కాకుండా మీరు తీసిన తర్వాత సినిమాని కూడా మీరు రెండు రకాలుగా చూపించారు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కలర్లో దాన్ని అంటే డ్రీమ్స్లో ఉన్నప్పుడు కలర్లు కంటున్నప్పుడు అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కలర్ చూపించి ప్రస్తుతాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అలా ఎందుకు చూపించారు జనరల్గా అలా చేయరు కదా చేయరు బికాస్ నా దృష్టి ఆ అమ్మాయి ప్రస్తుతం అతని జీవితం కానీ ఆ అమ్మాయి జీవితం కానీ ఈజ్ మోనోక్రమాటిక్ Okay. There is no life in dull. it. Dull. And then black and white. Yeah. Okay. And the only fond memory that he has. I would say that he made it into color. Okay. okay. That is the fondest memory he has of that woman. Hmm. And uh, the argument is that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument. That is why I said that he has a very good argument.
It's about how female sexuality is policed hmm. by men. Oka aada thani lainge ko pravartana mei da magawaadi ko interest ani thikan dekhoon. Mar ke saying hundi ka tera kar ka magawaadi thiri aada chedi na. సో ఆడవాళ్ళ దుస్తులు ఎలా వేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు జడ వేసుకున్నారా లూజ్గా జడ వేసుకున్నారా జడలో పూలు పెట్టుకున్నారా పెట్టు ఎలా నడుస్తున్నారు చేతులు ఉప్పుకుంటూ నడుస్తున్నా మగరాయిలు నడుస్తున్నావు ఏంటి అండము ఒకలాగా కండిషన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ కండిషన్ ద వే యూ వాక్ టాక్ గట్టిగా నవ్వితే ఏ ఎవడలా అరుస్తున్నాయి ఎవరుకుంటారు మగరాయిలా నడుస్తున్నావు ఏంటి సో మీరు గుమ్మల్లో జడ వేసుకుని పూలు పెట్టు నుంచి ఉంటే ఏమిటి బజార్ దానిలాగా అండము సో ఉమెన్స్ బాడీ the way she walked and talked was constantly policed by not only by individual men but also by a culture mm-hmm. that is what i was interested in grahanam grahanam is not about just about a superstition but it's also about a society's oka samajam ki aadadani pravartana patla laingikamaina samajikamaina samskrutanga aadadani oka pravartana patla un interest dan control cheyalane tapana korika that desire to you know dominate is what i was interested in i think chalangari original subconscious desire kuda ade hmm yeah entante enduku ra meeku meeke emiti meeke endu andar chalangari question ippudu nee nee samasya emiti em em avutundi ani ayana neeku nu tiragadam valana oka result raadu entante pillalu puttaru hmm aada valaki garbham dalustharu nu dalcha nu dalcha అదొక్కటి నీకు కంప్లైంట్ అయితే ఓకే లెట్ దమ్ యూజ్ ఆయన చిన్నప్పుడు పుస్తకాల వెనకాల గర్భ నిరోధక మాత్రలు ఎక్కడ దొరుకుతాయో రాసేవంట ఓకే ఆడవాళ్ళకి గోల గోల అసలు మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు చలం చదువుతుంటే ఏమైంది నువ్వు చలం పుస్తకాలు చదువుతున్నావా ఆడదానం వేయండి అని ప్రశ్నించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు పదిహేను ఆట మా అమ్మగారు చలం పుస్తకం ఇస్తే ఏమిటిరా అప్పుడే ఏమిటి అప్పుడే చలం ఎందుకు అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆయన రాశాడని ఆయన అసలు వెలివేసారు ఈ వాజ్ లిటరలీ ఆస్ట్రసైజ్డ్ చలం గారు సో అది చాలా సున్నితమైన అంశం ఆయన చలంగారు అందరినీ బడి తెగిజమన్నాడండి ఇవన్నీ కాదు మీకు అర్థం అర్థం కాకుండా చెప్పేవాళ్ళు ఈ ఆ రోజుల్లో హీ సెట్ దట్ ఎవ్రీబడి యాజ్ అ చాయిస్ అండ్ సెక్షువాలిటీ ఈజ్ సెక్షువాలిటీ ఈజ్ అ ఉమెన్స్ రైట్ రైట్ దట్ డజన్ మీన్ దట్ షీ హ్యాస్ టు గో అండ్ స్లీప్ విత్ ఎవ్రీబడి అందరూ ఏమనుకున్నారు మీకు మీ లైంగికత్వాన్ని నిర్దేశించుకునే హక్కు ఉంది అంటే అంటే ఏమిటండి రోడ్డు మీద పడి ఎవరితో పడితే ఎవరు తిరగడం అనా అది కాదు వాళ్ళ ఉద్దేశం జస్ట్ యాజ్ అ మ్యాన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు డిసైడ్ a woman has a right simple simple so adi vyakta parchaleni oka oka mahila oka oka stri kani aa bhava lopal untayi kana cheppaledu oka naalu godal madhyalo oka kutumba vyavasthalo oka oka pitruswam vyavasthalo irukkopoyina oka ammayi mukhyanga tana tana seelam meeda oka anumana vachina appudu daani gurinchi ela fight chesindi odi poyindi aame kaadu ammayi tho paatu balai peni chinna pillaadi jeevitham ఆ కుటుంబం అందులో ఆ పిల్ల ఆయన భర్త కూడా చాలా సింపతిక్గా ఉంటుంది నాకు హీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ భరణి గారి పాత్ర హీ ఆల్సో బికమ్ ఎ విక్టిమ్ ఆయన నాశనం అయిపోయాడు ఆ కుటుంబ నాశనం అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి నాశనం అయిపోయింది ఆ పిల్లాడి బాల్య నాశనం అయిపోయింది జస్ట్ విత్ సమ్ స్టూపిడ్ సమ్ స్టూపిడ్ అజంప్షన్ ఇట్స్ నాట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ సూపర్స్టిషన్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అసంప్షన్ దట్ ఓకే దిస్ లెఫ్ట్ టుగెదర్ దట్ వాజ్ వాట్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ and i think it came across very strongly in that film kana cinema lo general ga alanti oka paatra paatra dharini kosam mi chustunappudu meer jailalitha garu enduku enchukunnaru because jailalitha garu ki already oka image undi that is one of the and reasons and it might mislead also kada yeah but i wanted the chosen because i wanted people to think that oka ayana nanu chadigaru oka vyakti chaala vichitra experience enandi meer jailalitha garu ni pettade appudiki nijanga ne avadu atantha padukundemo anukunnanandi annadu నేను ఎంత షాక్ అయిపోయాను అంటే ఎందుకు అలా అనుకున్నారు అంటే అని అడిగాను అంటే ఆడుకున్న ఇమేజ్ అది కదా అని సో ఐ వాంటెడ్ ఆడియన్స్ టు వాక్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు క్వశ్చన్ దేర్ ఓన్ మొరాలిటీ జస్ట్ బికాస్ ఒక ఒక నటి ఒక రకమైన పాత్రలు వేస్తుంది కాబట్టి ఆ నటి యొక్క క్యారెక్టర్ ఆ నటి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా మీరు కొన్ని అభిప్రాయాలకు రావడం అనేది ఎంత తప్పు శారదాంబ విషయంలో కూడా మీరు అదే తప్పు చేస్తారు ఐ వాంట్ టు బ్లెండ్ ద యాక్ట్రెస్ ఇమేజ్ ఏ విధంగా అయితే మీరు ఒక నటి యొక్క ఇమేజ్ని బట్టి ఆమె క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేసుకుంటారు అలాగే ఒక పాత్ర ఒక మనిషి యొక్క ఇమేజ్ని బట్టి యూనో ఆ పా ఒక మీరు ఏదైతే ఆపాదిస్తున్నారో ఆవిడికి దాన్ని బట్టి ఆవిడ క్యారెక్టర్ మీరు యాజంషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మన పేపర్స్లో చూడండి పత్రికల్లో కొన్ని హీరోయిన్ల మీద వచ్చే గాసిప్స్ రాసే విధానానికి అలాగే ఏ హీరో మీద గాసిప్ రాయరు ఆ అమ్మడు అందాల ఆరబోతకి సిద్ధపడిపోయింది 
లేకపోతే ఆ గుమ్మడు ఏడుతా గేట్లు ఎత్తేసి నేను రెడీ అంటుంది ఇలాంటి భాష మీరు చూస్తారు బట్ ఏ హీరో గురించి అలా రాయరు సో దెర్ ఈస్ అ జనరల్ టెండెన్సీ మనలో కూడా టు లుక్ డౌన్ అపాన్ విమెన్ యాజ్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 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 యాక్ట్రెస్ వచ్చి ఒక సెక్స్ సీన్లో ధైర్యంగా చేసింది అనుకోండి షీ మస్ట్ బీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రా అంటారు వెంటనే when a man does it ah no so he is a playboy mm, it's a, a compliment mm, he's wow, a man. man he's a cool dude eh? he's got lots of women when a woman does it she she is a slut you know she is mm. a loose woman e e absolutely hypocritical division edaithe undo aa division highlight cheyadam was the main intention behind grahanam okay that is why i like that film ante conscious ga meeru only jailalitha gar very conscious ante jailalitha gar nenu ankoledu వేరు వేరు రకరకాలు మేము అనుకుంటే ఎవరైతే బాగుంటారు కొంతమంది మేము అనుకున్న వాళ్ళు రీచ్లో ఉండరు దే ఆర్ వెరీ బిగ్ కమర్షియల్ స్టార్ సడన్గా నేను ఎవరు జయలలిత గారు ఎందుకంటే జయలలిత గారితో జమినీలో ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది జమిని టీవీలో ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్ ఎవర్ సీన్ అండ్ ఐ వాస్ సో మూవ్డ్ బై హర్ ఆనెస్టీ నేను టక్కని భరణి గారికి ఫోన్ చేసి భరణి గారు అంటే అబ్బా నేను అనుకుంటున్నానయ్యా నువ్వు కరెక్ట్గా అన్నావు అన్నారు వెంటనే జయలలిత గారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆయన ఆవిడ వెంటనే నేను చేస్తానని అన్నారు ఎప్పుడైతే నేను జయలలిత గారు అనుకున్నానో ఇమీడియట్లీ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ పుష్ దిస్ ఓకే ఐ షుడ్ అందుకనే దానిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఒక రకమైన ఇంటిమసీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంది ఆవిడ అంత ఎక్కువ టైం గడుపుతూ ఉంటుంది ఆవిడ జుట్టు ఆరబెట్టుకుంటే ఆవిడ పక్కనే ఉంటాడు సాంబ్రాన్ని వేస్తూ ఉంటాడు ఆవిడ పాదాలకి నూనె రాసి మసాజ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఒక అవ్యక్తమైన ఒక ఒక సాన్నిహిత్యం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంటుంది అది ఎందుకు ఉండకూడదు అని చలంగారు అంటారు అన్ని స్త్రీ పురుష సంబంధాలు ఆల్రెడీ మీకున్న కేటగిరీస్లోనే ఫిట్ అవ్వకరేదు కదా తల్లి చెల్లి ప్రియురాలు ఉంపుడు గత్తె లేకపోతే ఏమంటారు లేకపోతే అత్తగారు లేకపోతే ఇంకోటి ఈ కేటగిరీస్కి అతీతంగా కూడా స్నేహం ఉండొచ్చు వయసులకు అతీతంగా ఉండొచ్చు ఒక్కప్పుడు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ మధ్య లైంగికమైన అట్రాక్షన్ ఉండొచ్చు ఆడమగ మధ్య అస్సలు ఎటువంటి లైంగికత్వం లేని లైంగిక పరమైన ఆకర్షణ లేని స్నేహం ఉండొచ్చు జీవితంలో జరుగుతూ ఉండేవి అసలు నీకెందుకు రా గొడవా అంతే అనే పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గ్రహం వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ యూ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలనే ఉత్సాహం దురద నీలో ఎందుకు పుడుతుంది అసలు అది ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది దాని మూలం ఏమిటి ఆ వ్యవస్థకి ఆలోచన ధోరణికి మూలం ఏమిటి ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెసెస్ మీకు అంత చిన్న వయసు నుంచే మీకు అర్థమవుతూ వచ్చాయి అంటే మీరు చలంగారి సాహిత్యం చదువుతూ 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 నౌ యూ హ్ కమ్ టు అ స్టేజ్ వేర్ అంటే దట్స్ ఫైన్ అంటే ఎవరి ఎవరి జీవితం వాళ్ళది ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళది ఎవరి పర్సెప్షన్స్ వాళ్ళది ఎవరి ఛాయిస్ వాళ్ళది సో లెట్ లెట్ గో అన్న ఒక యాటిట్యూడ్కి వచ్చేసారు బట్ మిమ్మల్ని ఏ దృష్టితో చూస్తుంటారు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి యువర్ కలీగ్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీకున్న ఈ ఆలోచన ధోరణిని ఎలా రిసీవ్ చేస్తారు అంటే నేను ఎక్కువ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫిల్మ్ ఫ్రెటర్నీలో ఎక్కువ కనబడినండి నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ మెనీ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ ఐ కెనాట్ ఫోన్ తీసి నేను ఏ పెద్ద యాక్టర్ని స్టార్ని నేను నేను ఎవరో కూడా చాలామంది తెలియదేమో నేను ఎలా ఉంటాను కూడా i don't think people they know that probably nenu nenu television program gelle that's being too humble now no nisanga no nenu mi nammandi nenu oka television program gelte nenu oka guest kind pilicharu there are some audience in it oka ammayi ni i never know telsa mikante i never know telidu ani first time chustunna anante he is the director of astra chamma astra chamma na nani ante vaalaki obviously they see actors and ammayi tarata vachi naatho sir meere na ani so she never knew me and i i don't mm. worry about it that's but general ga ante mimmalni ostracize chestara ante mimmalni mimmalni different person ga chustara le do they ante na samakshanalo aithe ledhu nanu andaru chaala mariyada ga nenu ye darshakunni ye natudu tho interact aina they are all treating me very well mm. all doubt le with a lot of respect they know that i am educated that i don't come from the regular film background but nenu ippudu varaku chaala మందితో కాకపోయినా మాక్సిమం పెద్ద యాక్టర్స్ అందరితో నేను స్టార్స్ అందరితో నా ఇంటరాక్ట్ రవితేజ్ గారిని అల్లు అర్జున్ గారితో కలిసాను ఆయన కలిసాను చాలా హెల్ప్ చేస్తాను బాలకృష్ణ గారిని ఒకసారి కలిసాను తర్వాత నేను నాగార్జున గారిని కలిసాను వెంకటేష్ గారితో చాలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను ఆల్ ఆఫ్ దమ్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నువ్వు వై ఆమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ మీరు అంతకుముందు ఆ తర్వాత సినిమాలో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని సినిమా తీశారు అండ్ యూ ఆల్సో మెనీ టైమ్స్ టోల్డ్ అది ఇట్స్ లైక్ లిటిల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా బయోగ్రఫీ అది అని చెప్పారు సో అందుకని అడుగుతున్నాను అంటే మీ లైఫ్ మీ ఐడియాస్ మీ ఐడియాలజీస్ ద యువర్
చాలా ప్రోగ్రెసివ్ యాటిట్యూడ్స్ థాట్ ప్రాసెసెస్ అలాగే సో వాట్ అన్న ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉంది సో దీన్ని మిగతా వాళ్ళు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాను కొంతలో అంటే అంతకుముందు ఆ తర్వాత లాంటి సినిమా చాలామంది మధ్యతరగతి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆ వాల్యూస్తో ఏకీభవించిన వాళ్ళు కూడా అబ్జెక్ట్ చేయలేదండి ఓకే అశ్లీలంగా ఉంది ఎవరు అనలా ఓకే వీ డిసగ్రీ నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మ గారు భార్య మాకు అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు ఏమనుకోకు అనేసారు కానీ చిచ్చి ఏమిటి అసహ్యంగా తీసాం అని లేదు అసహ్యంగా తీయలేదు తీయలేదు బట్ బట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ చాలా మంది విభేదించే వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారండి ఉన్నారు కూడా నాతో పర్సనల్గా విభేదించిన వాళ్ళు తక్కువ మంది కొంతమంది మొహమే చెప్పారు ఏంటండి అది మీరు కూడా అలా తీస్తే అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దానిలో ఉన్న కొన్ని ఇంటిమేట్ సీన్స్ చూసి ఏంటి మోహన్ కృష్ణ ఎలా తీస్తున్నాడు అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రియాలిటీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఆప్తమిత్రులు ఈ మధ్య పరిచయం అయిన వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు తెలియకుండా గత ఐదారేళ్లుగా లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళు నాకు తెలుసు అండ్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్ నేను అంతకుముందు ఆ తర్వాత చెప్పదలుచుకున్న సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే పెళ్ళి అనేది ఒక వ్యవస్థ ఇప్పుడు అందమైన బిల్డింగ్ ఉన్నంత మాత్రాన స్కూల్కి మీకు చదువు బాగా రావాలని రూల్ లేదు ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ అందమైన అల్ట్రా మోడర్న్ హాస్పిటల్ ఉన్నది మాత్రాన వైద్యం బాగా జరగాలని రూల్ లేదు అలాగే ఒక మంచి వ్యవస్థ పెళ్ళి అనేది ఉన్నది మాత్రాన మీరు ఆనందంగా ఉండని రూల్ లేదు సో వన్ పీపుల్ ఆస్క్ మీ యువర్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ ఐ సీ ఐదర్ యువర్ హ్యాపీ ఆర్ యూ మ్యారీడ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అ స్టేటస్ స్టేట్ మ్యారీడ్ ఈజ్ అ స్టేటస్ నౌ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ హౌ యూఆర్ బిల్డింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్ టుగెదర్ సో ఫర్ మీ వాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నెవర్ దట్ సర్టిఫికేట్ కాల్ మ్యారేజ్ ఆర్ దట్ సోషల్ అప్రూవల్ ఆర్ దట్ ఇప్పటికీ నా నా భార్య మంగళసూత్రం వేసుకోదు వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ వెన్ ఐ వెన్ పీపుల్ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వెదర్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్ ఆర్ నాట్ వై షుడ్ దే కేర్ అబౌట్ వెదర్ షీ ఈస్ మ్యారీడ్ ఆర్ నాట్ సో వై షుడ్ దేర్ బీ ఎ సింబల్ టు ఇండికేట్ దట్ షీ ఈస్ మ్యారీడ్ so i have always believed that ultimately oka goppa vakyam undandi khalil jibran ani oka aina tatva veta if you compare a marriage to a temple he says any temple stands when the pillars are apart <laughs> not when they are together so you should me me vyaktitvalu me me individual ivi enta meer dura okal nunchi okalaki enta swechu unte mee madhyalo bandham anta gattiga untu nenu namtha and there should be mutual freedom from each other in relationship ultimately my wife is an independent human being i am an independent person and we have our own private lives it's all ekku radical ga vinpichachu i believe that but what matters to me is that whether i love her whether i support her whether i am a great companion whether she uh, counts on me mm. in the time comes there's a great uh, line in the film called freeda అంటే కొంచెం అది ఎక్కువ రాడికల్గా ఉంటుంది ఫ్రీడా అనే ఆవిడ ఇట్స్ అ ట్రూ స్టోరీ షీ మ్యారీడ్ అండ్ డియాగో అని అడుగు డియాగో ఇస్ అ ఉమనైజర్ అంటే హీ హీ ఆర్ మెనీ రిలేషన్షిప్స్ సో వాడు ఒక ఒక స్టేజ్లో అమ్మాయి అంటుంది అతను అడుగుతాడు సి ఐ కెనాట్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు యూ బట్ ఐ కెన్ బీ లాయల్ టు యూ అండ్ షీ సెస్ లాయల్టీ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ ఫెయిత్ఫుల్ ఓకే యూ గో ఐ డోంట్ కేర్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ లాయల్ టు మీ సో ఇట్ ఈస్ అ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ అలా అని చెప్పి అందరూ ఇష్టం వచ్చిన తిరగమని కాదు నేను చెప్పేది ఆ బాండ్ Uh, is very important between me and my 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 that's what i wanted to uh, mm. underline in andine antha mundu athara chaala mandi nachanan kaaranam entante nen premarital sex chupichundachu premarital possibility of having a child chupichundachu na drushtlo antha mundu athara adante it's not about before and after marriage it's about before you commit mentally yeah. to somebody uh, i want to live with you is itself is equal to marriage mm. marriage is just a stamp on that thing. ఫార్మల్గా అందరూ వచ్చి అమ్మ అమ్మ ఈ రోజు నుంచి మీరిద్దరు అని చెప్పడమే తప్ప మీరు నిర్ణయించుకున్నప్పటి నుంచే యు ఆర్ టుగెదర్ సో ఐ మెట్ మై మై పార్ట్నర్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ వీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ బట్ ఫర్ మీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో నైన్టీన్ నైంటీ టూ అంతే నాట్ నైంటీ సిక్స్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళి ఏమండి మీరిద్దరు పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నట్టు ఐ బిన్ ఎన్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ వెన్ యూ టేక్ ఎ పాస్పోర్ట్ ఇట్స్ ఎ డాక్యుమెంట్ టు సే దట్ యువర్ so i wanted to emphasize that that what matters is the relationship how you are building it mm. if you are interested in building it if you are not interested in anyway things will move away so love is work ani seven ana cinema lo morgan freeman character untundi vadu antadu love is the most difficult love is work antadu that is what um oka sentence spurthi tho nenu antha mundu aa tarata rasanu that it is hard work if you are interested in a person if you really love that person beyond her body and her bodily functions her the ugliness of that body the beauty of that body as well as the ugliness of that body the 
inherent nature of the body to wither away. Mana antar antar katengga manus mana serira lalu kerungi kerisin cepatan kita ti tengga, awektiokka personality anda ni orang ni, wiktitwan ini preman ce stage ni berlalu ni cahala work kadi. Adunu cegel ini apa tu? Pelik ini mana secondary? You can live with somebody for your life. You can be. I know many couples who are married and they're thoroughly unhappy. On. Untar. Ala dua esen skuntu, pelik je skuntu orang kawat kuli pot ala ke batu tu no jantan ni jusya no. Cahala ananda orang pelik je skuntu orang ni jusya no pelik ni. Okay, we are married, but what matters is we are together. Pelik kahkunda cahala ananda orang skuntu orang ni jusya no pelik kahkunda parama. Evdi pelik kahkunda living together lo abuse ni beris tu nado orang ni jusya no. Mental ke boleh bela lagi, so mungkin pelihara ini dah ada. Ia tidak sama dengan itu. Ia adalah sebuah mentaliti. Kalau anda mahu living together, lakukan baik dengan lebih banyak. Kalau anda mahu pelihara dengan lebih banyak, lakukan baik dengan lebih banyak. So, it's a very complex process relation. But, but antak munda atar wata sinema kuda, ante ikko acceptance jenal loki vellak apodan karno ido ka point ana miran kutna. Ante ante general ga society lo inka ado ka tabu la. Antak munda atar wata sinema kuda, ante ikko acceptance jenal loki vellak apodan karno ido ka point ana miran kutna. Ante ante general ga society lo inka ado ka tabu la. Antak munda atar wata sinema kuda, ante ikko acceptance jenal loki vellak apodan karno ido ka point ana miran kutna. Ante ante general ga society lo inka ado ka tabu la. Antak munda atar wata sinema kuda, ante ikko acceptance jenal loki vellak apodan karno ido ka point ana miran kutna. Ante ante general ga society lo inka ado ka tabu la. Antak munda atar wata sinema kuda, ante ikko acceptance jenal loki vellak apodan karno ido ka point ana miran kutna. Ante ante general ga society lo inka ado ka tabu la. Cinema ending lo, alat itu malah teri ke apartment kos ter. Na asisten director nader kau cikar, mari manggil sotro undal kat sini ane. Endu kun dalih ana. Nen pelik je esok nusutna ane jepal cinema lo. Amai last day lagi nanti, mana nanti kelda awan. Kelda awan. Idru malih malih nanti kau cikar. Pelik je esok nusutna ane lagi jepal dah cinema lo cikar. They are probably have come back to live together. He was very agitated. Sar jangan accept cinema lo jangan. But that's what I want to tell people. Dandal esok ni intlog malih grow profession je esok ni. Heroes ni mana bahaya bahar tulang je esok tu ane endu kan kau ali. They, the point is that they should live together as mature human beings. Miran itu, ada anda ke minggu depan pergi. But nen minggu depan pergi, that's what I mean by commercialisation. Pelly, ekku mandi acceptable gawat, pelly beda dah sir. Ante, the point is not made. You wanted to make it an honest. The point is that living together is more important than the mode in which you are living together, or the mode by which you are living together. But essentially, I believe every human being should be free of the other person mm. in a relationship, which does not mean that you have to be responsible. I'm not saying that Bajita Rahi Chanto, Vogwanda Manto, Tirige Sochi, Allah Anat Lene, Adavalgan, Magavalgan. But freedom alone, Dalente, that you should be able to. Me, Yoka, Premani, Me, Randaman, and Premichach. Dani Nijaitiga, Thoti Manishto. Wakta perci, dan talo consequences ni gani, walau tu punch kuni, walau gawuran sampai dicuci ni, ok relationship pun apa, relationship will stand. That's what I wanted to broadly say through antar guna tera. So, ipar baru ko mirdi sen cinema lo, ante andar ki ipar dek go da all time favourite asta cuma. Still, iroj ko na mirdi ni cinema la nanti ni, even ni rupa yaabe cinema di sini. They associate you with asta cuma. Asal asta cemma cahala magical ke jaringan dah nevin nala. Antum mira sinema actual ke chase napa do. Akar gula you face the same problem. Distributors, producers, wah sinema release cerita ni kasta lalu. Rak rakalu, padha rane nevin nala. Antum asta cemma ki release problems rale dandi. Shaker kamula garu enter aye worku. No no, asa kamula garu, shaker kamula garu foreign overseas rights tis kuna. But release perangga Suresh Babu ker present presented the film. So we were always sure of the release. Release aye nepuru, it was taken care of. Asta cemma le ente the difficulty was in believing in it. Okay. Ibu, ya baru mukum handelin actor sel. Colors program dora extremely popular face apun. Amai. Jahan si garu, Bharani garu, tapa. Asin malu nani ente apun nani ente apun. Nani ente. Sri Nawaz asal asal le apun. Ya baru kita lihat. Bahar garu ente asal dilihat. So believing in that project and yel yelaga dini jana log tis kelali. Suresh Babu asin malu justru. This is good. How to take this to people? Okay. And maximum all reach awali dini this kerala. That was the most uh, anxious moment for us. Uh, but Adrusha said the first day niche people just uh, they just owned it. Owned it. Yeah. Adi actually it had a hundred day run. Mm. But more than that ande. Rondevela yeni mitho lochna ande. TV lo it grew like crazy. Rondevela padhi tu padhi headu. It became a big much 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 big, bigger film and it became a part of people's. Kontak mandi balian lo bahagai pun ada. Ante china pun ada. Ante Amerika lo mabai anand anand dina lantai betul lantai CD. Ante Amerika lo mabai anand dina lantai betul lantai CD. Ante Amerika lo mabai anand dina lantai betul lantai CD. Ante Amerika lo mabai anand dina lantai betul lantai CD. Ante Amerika l
అలా చాలామంది నాకు చెప్పారు సో ఇట్ బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ గ్రోయింగ్ అప్ ఈవెన్ నో పీపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిల్మ్ వాజ్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద రిలీజ్ రాజమౌళి గారు ఫోన్ చేశారు నాకు చూసి అట్ దట్ టైమ్ హీ వాజ్ మేకింగ్ మగధీర్ ఐ థింక్ హీ వాస్ హీ వాజ్ చాలా బాగుంది మీ ఎంజాయ్ అండ్ కిరవాణి గారు రాజమౌళి గారు చెప్పారు తర్వాత త్రివిక్రమ్ గారు వన్ సీ టోల్డ్ మీ దట్ ఇప్పటికి మూడు నాలుగు డివిడీలు అరిగిపోయి ఉంటాయి మా ఇంట్లో అని సో ఐ గెట్ గ్రేట్ జాయ్ వన్ కాలీగ్స్ లైక్ మై వర్క్ యూనో పీపుల్ హూ వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతుల్లో సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు మీ సినిమా నచ్చింది అన్నప్పుడు ఇట్ ఇట్ ఆల్వేస్ గివ్ వినాయక్ గారు అవసరం ఫోన్ చేసి కొత్తగా తీయడం అంటే ఇదండి అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశారు ఐ ఇట్స్ ఐ ఐ గెట్ దట్ హై సో ఇట్ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు సెన్సిబిలిటీ అంటే తెలుగు కల్చర్లో సినిమాలో అది బహ్ మన్ నైంటీస్లో టూ థౌజండ్ దశాబ్దంలో వచ్చిన యూనో రెండు వేల మంచి సినిమా ఏంటంటే ముందర అష్టచమ్మ పీపుల్ టెల్ మీ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ లవ్ దట్ సో దట్ గివ్ మీ నథింగ్ ఇస్ గ్రేట్ జాయ్ దాన్ కనెక్టింగ్ విత్ మై జనరేషన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అయితే ఆ సినిమా తర్వాత అందులో ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ పోషించిన భార్గవి సూసైడ్ చేసుకోవాలి అది పెద్ద జోల్ట్ మీకు మొత్తం యు హోల్ టీమ్ వాజ్ ఒక్కసారి యు ఆర్ లైక్ టోటలీ డౌన్ అప్పుడు అప్పుడు మీరు యాక్చువల్ యాక్చువల్గా వాట్ వా వాట్ వర్ యూ గోయింగ్ త్రూ అంటే బికాస్ అప్పుడు ప్రమోషన్స్ టైమ్ వెరీ డిప్రెసింగ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత జరిగిందండి అది రిలీజ్ అయిన జస్ట్ ఒక ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ టూ వీక్స్ టూ వీక్స్ కాదండి కొంత టైం జరిగింది ఎందుకంటే అష్టాచమ్మ నేను తీసేసిన తర్వాత అష్టాచమ్మ టూ నేను తీస్తానేమో అని ఒక పుకార్ వచ్చింది నాకు భార్గవి ఫోన్ చేసింది అప్పుడు చేసి సార్ మీరు అష్టాచమ్మ టూ తీస్తున్నారా అండి లేదు ఎవరు చెప్పారన్న ఏదో అంటే నేను విన్నాలే పక్క సార్ నేను ఉన్నాను ఆ సినిమాలో అష్టాచమ్మ టూ అంటూ తీస్తే నువ్వు లేకుండా ఎలా ఉంటావు అన్నాను అంటే సార్ అని అప్పుడు ఏమైంది మాది హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరిగింది యాక్చువల్లీ జరిగి తను షీల్డ్ తీసుకోవడం రాలేదు సో అప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఐ ఫై రిమెంబర్ ఇట్ ఐ హ్యాడ్ దట్ షీల్డ్ విత్ మీ ఆఫీస్లో సో ఐ టోల్డ్ హర్ వెన్ షీ కాల్ మీ నువ్వు వెన్ యూ కమ్ యు పిక్ అప్ దట్ షీల్డ్ అని చెప్పాను అది జరిగి రెండు రోజులు రెండు రోజులకి షీ పాస్ డివే అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ అసలు అన్బిలీవబుల్ షాక్ నాకు నాని ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆ మన భార్గవే ఉన్నది వేరే భార్గం లేదు సార్ తనే అంటే వీ వర్ ఐ స్టార్ట్ గెటింగ్ కాల్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ బట్ ఐ డింట్ వాంట్ టాక్ టు పీపుల్ బికాస్ అది చాలా సెన్సిటివ్ టైం అంటే నా అమ్మాయి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక విషయం వల్ల జరిగింది అది ఆ టైంలో మేము ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి మేము తర్వాత ప్రశ్నని వేరేగా పిలిచి వీ ఇష్యూడ్ నోట్ ప్రశ్న బట్ ఇప్పటికీ నాకు ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడల్లా ఐ హ్యావ్ టీ ఇయర్స్ ఇన్ మై ఐస్ ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ ఐ హెవ్ వర్క్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ద షార్పెస్ట్ నేను అతి తక్కువ డైరెక్ట్ చేసిన యాక్ట్రెస్ అమ్మాయి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వైజ్ అశాశమ్మ షూటింగ్ మీరు చూస్తే అండ్ ఇట్ వాస్ అమ్మాయి ఎంత వైబ్రెంట్గా ఉండేదో సెట్ మీద కానీ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఎంత ప్రైవేట్గా ఉండేది మళ్ళీ శ్రీని అవసరాల తను అసలు మీరు నమ్మరు వాళ్ళు అన్ అంత రొమాంటిక్గా చేసిన వాళ్ళు అసలు మాట్లాడుకోలేదు షూట్లో అంటే హలో అండి హాయ్ అంతే సీన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే వాళ్ళిద్దరు దేస్ టు బి బ్రిలియంట్ అవ్వగానే బాయ్ అనేసి ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారితో అక్కడ చెట్టు కింద కూర్చునేది శ్రీని మాతో కాబట్టి చెప్తుండేవాడు బికాస్ మాకు ఎక్కువ ఫ్రెండ్ కాబట్టి అంతా అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం శ్రీని వచ్చి పోయి సార్ భార్గవి నాతో మాట్లాడింది సార్ అని బాయ్ శ్రీని గారు గుడ్ లక్ డబ్బింగ్లో కలుద్దాం అని ఏదో చెప్పింది దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం షీస్ పో పాపం శ్రీని వాజ్ ఆల్సో సో అప్సెట్ అండ్ మంచి అమ్మాయి ఉన్న ఉంటే ఎప్పుడైనా మీతో షేర్ చేసుకుందంటే తన పర్సనల్ లైఫ్ ఎప్పుడు గోయింగ్ త్రూ అన్నది వాట్ అతని ఆ అబ్బాయి మాతో వచ్చాడండి రెండు మూడు సెట్స్కి వచ్చాడు ఈ కేమ్ టూ త్రీ టైమ్స్ టు అశాచమ్మ సెట్ తన చుట్టాల అబ్బాయిని పరిచయం చేసింది పాడతాడండి పాటలు అని చెప్పి పాటలు పాడతాడు అంటే అంటే హా అండి బట్ అప్పటికే మా పాటలు రికార్డింగ్ అది అయిపోయింది అతను ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే లేదు అని చెప్పాము అండ్ రిహార్సల్ సెషన్స్ కూడా వచ్చాడు అతను ఐ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ మై ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్క్ మై యాక్ట్రెస్ వెన్ దే కమ్ యాక్ట్రెసెస్ ముఖ్యంగా డూ యూ హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ సంబడి డూ యూ హ్యావ్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈజీ ఓకే విత్ యువర్ యాక్టింగ్ ఆర్ యూ పేరెంట్స్ ఓకే విత్ యువర్ యాక్టింగ్ ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆస్ట్ ఈషా
no i am okay anna tarvata aa part nenu are you serious yes ila chestarandi i do that i don't know about other people mm. because i want that the woman who plays that should know that if i have to show her body i am doing it for the right reasons mm. so she should know that if she has to expose her body it should be nenu okala anukunte naatu naatu amma eki bhavinchali nenu kodu kodu tan cheppanu nuvu commercial ga id avasaram ila gaadu as a woman are you comfortable to depict it on screen it's an intimate love making scene between you and a boy mm. pre marital your parents have to be comfortable with it if you have a relationship he should be comfortable with it they should be very clear that this is it is a movie where you just acted and it is done under very civilized circumstances idi neeku and i was there in the shoot personally supervising those scenes i shot one entire charana nenu shoot chesanu because i was not happy with one section if you have over sexualized that this that adi nenu teesesi rendo charana a part nenu personally shoot chesanu and uh, so i take great care in that because i believe that it's after all acting vaala okay. vyaktiga jeevithala vaala ela unna na cinema paranga vaallu naaku cheppakunda director la teesarandi camera akada pettarandi naaku teliyadandi akada pettarani na na body na permission lekunda ila jubi chesesarandi idi i don't like it so i did that and okay. damu garu you should one of the most gentlemanly producers i worked with damu garu also very clear damu garu kuda adugutaru amma nu emanna neeku emanna personal relationships unnaya వాళ్ళకి అభ్యంతరాలు లేవా అవన్నీ క్లియర్గా అడిగి అప్పుడే ఆయన ఆ అమ్మాయి ఈ సీన్ ఉంది అమ్మాయిని ముందు అడుగు నువ్వు మోహన్ ఎందుకంటే తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి మా పేరెంట్స్ వచ్చారండి ఇదేంటండి మాకు చెప్పకుండా తీసేసారని అనకూడదు అని అని విట్ ఇట్ దట్ ఐ టేక్ గ్రేట్ కేర్ సో వెన్ షీ బ్రాట్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఓకే విత్ హర్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని అనుకున్నా చుట్టాలు అబ్బాయి అని ఆ చుట్టాల్లో ఏ చుట్టాలు కూడా నాకు తెలియదు చుట్టాలు నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ సో షీ హీ వుడ్ కమ్ హ్యాంగ్ అవుట్ నాతో కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడాడు అండ్ ఐ కుడ్ బిలీవ్ హీ డిట్ దట్ దట్ వాజ్ అ బిగెస్ట్ షాకర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ యాక్చువల్లీ లేటర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్ దే ఆర్ ప్రెడీ పెయిన్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఆ అమ్మాయి వ్యక్తిగత జీవితం గురించిన తెలిసినప్పుడు మాత్రం ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ సాడ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఫీల్స్ అంటే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంటుంది బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ఈవెన్ ప్రత్యూష అని ఒక అమ్మాయి అండ్ దిస్ గర్ల్ భార్గవి యూ ఫీల్ సో బ్యాడ్ అలాంటి ఒక టాలెంట్ ఉన్న అమ్మాయిలు ఈ రకంగా ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అడు సాధారణ తెలుగు సినిమాల్లో ఒక సాధారణ తెలుగు అమ్మాయిని ఎందుకు రావట్లేదండి అని ఒక 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 చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతలో కొంత మనం కూడా తెలుగు పరిశ్రమ పట్ల ఒక భద్రతా భావం ఇవ్వలేకపోతున్నాయి మనండి ఇప్పుడు ఒక ఐటీలోకో వెళ్ళే వాళ్ళు బేసికలీ ఇట్స్ ఎ ఫీల్డ్ వేర్ ఇమోషన్స్ ప్లే హై వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఖచ్చితంగా మీరు రిలేషన్షిప్స్లో ఒక ఒక ఇంటిమేట్ సీన్ చేసిన లేకపోతే కొంతమంది మగవాళ్ళతో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కలిసి తిరిగిన కొన్ని ఒక కొన్ని సంబంధాలు ఏర్పడడం అనేది జరగచ్చు ఎందుకంటే ఆ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ నేను బ్యాంక్ ఉద్యోగం చేశాను అనుకోండి ఒక అమ్మాయిని అనుకోండి నేను వెళ్ళి కొలి గోళ్ళలో కూర్చోకర్లేదు ఐ కెన్ వర్క్ బట్ ఇఫ్ ఐమ్ డూయింగ్ ఎ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రాలిక్ కిస్ యా హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్ సో వాటికి ఒక మెచ్యూరిటీ ఉండాలి ఆ మెచ్యూరిటీతో హ్యాండిల్ చేయగలిగే టీం ఉండాలి ఇది ఒక ప్రొఫెషను ఇది నటన్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ అని అని హ్యాండిల్ చేయగలిగే మెచ్యూరిటీ ఉండాలి అప్పుడు ఆ ఆలోచన ఉండాలి ఆడవాళ్ళని అలా ట్రీట్ చేయగలిగే ఒక డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం ఒకలాగా ఒక నెగ్లిజెంట్గా మనం చాలామంది నాకు వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు నా స్నేహితుల్లోనే హీరోయిన్ల కింద నిజంగా చాలా అందమైన అమ్మాయిలు చుట్టాల వాళ్ళు ఓకేరాగా కానీ వద్దులేరా బాబు ఆ ఫీల్డ్కి వద్దులే అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అడిగితే చాలా బాగుంది షీల్ బి గ్రేట్ వద్దురా బాబు సారీ నువ్వు నీ వరకు బాగానే ఉంటుందిరా నువ్వు తీసేస్తావు తర్వాత అమ్మాయి ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే ఎవరైనా డీల్ చేస్తారు అని ఒక అభిప్రాయం అయితే ఉంది ఇండస్ట్రీ మీద అది మనం పోగొట్టడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకు వచ్చింది ఏమిటో అనే విషయంలో నిజాయితీగా చర్చ జరిగి అది పోగొట్టకపోతే మన ప్రశ్న అడిగే హక్కు మనకు ఉండదు ఎందుకు రావట్లేదు రీసెంట్గా కూడా పార్వతి అని ఒక యాక్ట్రెస్ మలయాళం యాక్ట్రెస్ షీఈస్ గివెన్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ అందులో తను ఓపెన్గా ఈ విషయం చెప్పారు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉంది అవును ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హై లెవెల్ అని చాలా ఓపెన్గా షీఈస్ ఈవెన్ టోల్ సమ్ నేమ్స్ ఆల్సో నేను అందుకని అడుగుతున్నాను ఈ చర్చ ఎప్పటికీ జరుగుతూనే ఉందండి గత నేను రెండు దశాబ్దాలు ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు ఇది ఎందుకు కాంప్లికేటెడ్ చర్చ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి వ్యక్తిగతంగా సంబంధాలు ఏర్పడచ్చు దట్ ఈస్ అర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక నటుని ఇష్టపడచ్చు ఒక డైరెక్టర్ని ఇష్టపడచ్చు ఒక లైట్ బాయ్ని కూడా ఇష్టపడి ఆ అమ్మాయి అతనితో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు కానీ 
నువ్వు సినిమా రంగంలోకి రావాలంటే శారీరకంగా నువ్వు మాకు కొన్ని ఫేవర్లు చేయాలి అని డిమాండ్ చేయడము అలా చేయకపోతే తప్ప అవకాశం రాదు అనే పరిస్థితులు క్రియేట్ చేయడము రెండు ఎక్స్ప్లోటేషన్ నా దృష్టిలో అంటే ఒక అమ్మాయిని మీరు మెంటల్గా ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ వాష్ చేసి అమ్మ వీడికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని మీరు చెప్పి ఆ అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు చూపించడానికి కనిపించడానికి కన్సెన్సస్లో ఉండదు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ షీస్ టోల్డ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద వే దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ రెండు లుక్ యు వాంట్ గెట్ బ్రేక్ యు హ్యావ్ టు స్లీప్ విత్ ఏబిసి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ చాలామంది ఏమనుకుంటారండి ఒకవేళ అమ్మాయి నో అని చెప్పి సపోజ్ షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ సంబడి అండ్ హ్యాడ్ రిలేషన్ ఏంటి మరి అప్పుడు రాలేదా మేము అడిగితే ఎందుకు చేయలేదు అంటారు దట్ ఈస్ నాట్ ద వే ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఇట్ వర్క్స్ యువర్ రిలేషన్షిప్ యువర్ చాయిస్ టు హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ విత్ సంబడి ఓన్ చూసెస్ టు స్లీప్ విత్ హండ్రెడ్ మెన్ దట్స్ ఆర్ చాయిస్ బట్ యూ హ్యావ్ నో రైట్ ఈస్ ఐ బికాస్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ విత్ హండ్రెడ్ మెన్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ యూ టు స్లీప్ విత్ మీ ఆల్సో ఆ ఎంటైట్మెంట్ లేదు లేదు దట్ ఈస్ అన్యాక్సెప్టబుల్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ మొరాలిటీ హిపోక్రిటికల్ మొరాలిటీ ఎక్కడ వస్తుందంటే A woman refuses to you, then she goes to a relationship with somebody else. They say, I'm going to talk to you and talk to you. In the cinema, I'm going to talk to you and talk to you. I'm going to talk to you and talk to you. I can tell you that cinema is going to talk to you and talk to you. Let me tell you, even in the actresses, girls, women, who really are in the cinema, they are going to talk to you and talk to you. They are going to talk to you and talk to you. They are going to talk to you and talk to you. They are going to talk to you and talk to you and talk to you. సార్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ సార్ అని మిమ్మల్ని కూడా అడిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు ఉన్నారండి ఎస్ ఇట్ హ్యాపెన్ అట్లీస్ట్ వన్స్ వెరీ యంగ్ గర్ల్ దట్ ఇస్ లాంగ్ ఏగో అండి రైట్ ఆఫ్టర్ మై బజార్ ఐ ఫెల్ టెరిబుల్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ ఐ హ్యాడ్ టీయర్స్ బికాస్ షీ వాస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ మీ ఇన్డైరెక్ట్లీ దట్ ఐ నో దట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ సార్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఐ వాంట్ యూ టు నో Mm. and it took me a little while to figure out and i told her look that's not what i'm looking for the worst part was when i said that it's not what i'm looking for she was so hurt mm. and she was humiliated are nenu thana adige cheap ga nenu mundar cheppane are re re nenu amma she was so moved and i felt terrible about it because i could see what she was going through and uh, i had to talk to her for a long time and she saying no this happens so frequently that i said i have to you know because i really want to be an actress of course she was not very talented i mean for me she didn't suit my part na paatra game saripodu amma ela anta talent kuda na varaku naaku ledu but the fact that that's what i meant ante meer adi prepare ayi vachinappudu if i was ready she was ready yeah right <coughs> it was just a matter of saying okay i'm okay with it and i can introduce her or whatever whatever but the point is that tomorrow if she goes out and actually falls in love with somebody or even has a fling on her own ammai thana ishtapadi okalato sharirakanga manasanga degira avachu short term avachu long term avachu but that's her choice because she is having that re- that relationship i cannot say mm. because you are doing with the sleeping with that person you have to automatically i have the right because i have the power to give you an opportunity that i think is unacceptable a mm. distinction gurt meer gurtinchinappudu ee charcha inka కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ కాస్టింగ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఎవరు వచ్చారండి అసలు చాలా మంది అజంప్షన్ ఏ అండ్ ఐ డోంట్ నో యూ మస్ట్ హవ్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ వర్డ్ కమిట్మెంట్ అనే మాట ఉంది ఇండస్ట్రీలో జరుగుతుంది కమిట్మెంట్ అడిగారండి కమిట్మెంట్ కోరుతున్నారండి మీ కమిట్మెంట్ రెడీ అయితే మీరు రెడీ అండి నాకు తెలిసిన యాక్ట్రసెస్ యాక్చువల్ ఐ హవ్ సీన్ మెసేజెస్ దే షోడ్ మీ దర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కమిట్మెంట్ సో అది లేదని ఎవరు అనలేము కానీ అందరిలో అది ఉంటే నేను నేను నమ్మను ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళని ఎలా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా చాలా తెలియని వాళ్ళు అండి చదువుకుంటున్నారు ఇండిపెండెంట్ అవుతున్నారు ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో ఎలా ఇప్పుడు పార్వతి మేనేజ్డ్ షీ మేనేజ్ షీ సెట్ యా ఐ ఏమంది షీ హ్యాడ్ ద కరేజ్ టు సే ఓకే బాస్ నేను మీతో మీతో యాక్ట్ చేయను అంతే నాకు నన్ను గౌరవించే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను చేస్తాను అమ్మాయి చేసింది సో లెట్ విమెన్ కమ్ అవుట్ ఇప్పుడు 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 మాడవాళ్ళు మాట్లాడటం మొదలెడుతున్నారు కూడా ఐ సీన్ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ టాకింగ్ let them talk let people be scared ante maga vallu next time adagadaniki bhay padali bhay pade sthithilo aadam ammayilu pettinappudu gradually ga paristhithi maarutundi maarinappudu at the same time mana gurtinchalasindi ante cinema rangallo intimacy ki ekku chance untu dan distinguish cheyali meer endante everybody who is having a relationship is not the woman who sleeps around who is available correct anukodadu a woman who might have 100 relationships on her own 
of her own choice. That doesn't mean number 101 has the right to demand. Absolutely. If you distinguish the there will be more constructive discussion on casting out. But you have to accept hmm. that it is there. Mohan Krishna Garu, Ram Gopal Varma to Goda Miru Kasar work chesaran vinna. Is that enough? Idi apudu neno. I have been avoiding it, but I think let's we should end the chapter also. Oka cinema neno aina aina oka cinema. Actually, Ram Gopal Varma Garu ke rondi vishalo I should be grateful at the. One he gave me the chance. He is the only person. Nen nen tis na chali ane cinema. Purti ka Goda choto kona naga cinema jansi chare. Padhi vishalo jose. And he is one of the finest gentlemen I have met, uh, one of the few genuine filmmakers and Nizanga uh, cinema medium but la passion on Vikti and I have had the best of interactions with him uh, and uh, I can never forget that that phase when I spent time talking to him about and he was very affectionate. By the time I he is one of the most affectionate persons I have met and uh, very sweet. Then I, I was supposed to do a film with him. I did it. He didn't like it, and I and I didn't like it. And I na, this ne na ne na unko not le didi. And then ne no, I was shocked. And I thought maybe you know ne no kala ga unko na ka. Then chadi na puru. Ne na unko na ne di se ano. And he didn't even check what I was doing. Final cut choose na puru. He said this is not what I thought. Mohan. It was a very civilized meeting we had. Uh, and then he said, then I and I was like by that time I didn't like. And the Aina Istunna angle, I wasn't convinced. Okay. Definitely, I didn't want to take that angle, and there was nothing we could do also. Where was the cinema? It was already airport point in the cinema. Okay. Then, where a point of view, where a thing is that Aina and Kuntu angle rather. It's Madhyano Madhyano. Yeah, Madhyano Madhyano. So I, I was like, oh my God, I want to. Some, how should I come out of this project, you know, <laughs> in a nice way? I'm very grateful to him that he initiated that process. <laughs> So, I went to the office and said, Suman, Varmagari, man, I said, I think Suman, I think I should, I think I am not the right person. No, 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 Ramagari would have done it. No, 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 I will walk out and then, no, you continue in some other capacity. No, 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 no. I think I should step out and let someone else do it. I am only feeling bad about two things. One, I am going to waste my time, I am going to waste my time, I am going to waste my time. Otherwise, in the early days, I am going to make a rough cut. फर्स्ट फ्यू डेज स्टेज लो चूसे सुन उन्हें बहुत सारे आधुनिक दिनों ने वेरी का आला चूसते ना निवेशिए करी ची बट तरात ना कहीं फोन जैसे मोहन लुक डोंट टेक इट टू हार्ड जब ले आला का आता नहीं ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग बैड बट यू नो इट शुड हैव हैपेंड द वे इट हैपेंड ना दरात वन ऑफ it was the very sweet on all of them. They never, and you must give full credit to Ramugaru. He has never mentioned it in any interviews. To the extent that recently one interview, I don't even remember more Indra Gandhi Anna Rai. No, no, no. I think it's interview Anna Rai. It's probable that he doesn't remember me because I remember up in Bombay again. Up to his office was like crazy. I mean, in this cinema, parallel ka bold and cinema zaroor thunde and he was interacting with so many directors, writers, actors. So uh, I will give him the benefit of doubt. Probably he doesn't remember me, and I don't regret it. I mean, na ke gurte le da cinema asla cinema anubhav angani ayin to interactions. If put me run tonte na ku, ani gurte us legani. And I am happy that I came out of that film. Cinema karan karan as na ke. What the Jason agora you don't have enjoyed it. I would have been buried as a filmmaker. That. Then karna concept mein karna chida. No, no, no. It's a very good story, Andy. It's a very good story. And the Madhyana Madhya is about. No, no. It's about a middle middle class man, very nice gentleman, who. Pramada was at to Atanko Bharya, Bharya Viparitma in a Torture Gaya Ali, Prana Dodas Thundu Nathana He's a gentleman, he's an editor Film editor Atani inni pedi chuthi inde Bharya to eppudu Atanu But he's a gentleman, he has an assistant Woman who respects him Atani inde aradhana bhao on to the Amai patla koda Atani eppudu Tappu ka bari pravda in chuthi Ishta on to the, abhiman on to the amai Ala on to the Anu kakun accidental ka Bharya in champa sthat Atani inde champa tappu kodate argument lo Talakai, ok make up tu, macam apa tu? Ok middle class macam tu, ada terror lo, ada hati ni kapi put, kapi put cerana perih ni start. It's a tragedy and it's a classical. I remember telling Jerry Jagarwati, this movie happens on your face, on your close up. I don't want anything else. I'm not interested in the murder, how you killed, the detailing of the actual act of murder. It's not 
the agoriness is not the point the mm. point is what that man went through mm. the trauma the emotions the trauma mm. the middle class man's trauma and athan pillal patlon attachment to adi barinchaleka athanu a pillal em cheyali vaalu ela cheppali vaalu cheppalenu vayasu okkani police la anumanistunnaru inko pakkane emanu ee amma eti oka aaradhana bhavam tho she is ready to go the distance with him mm. sir meeku osam nenu emana abadhalu cheptanu police she is trying to cover up the murder he is feeling guilty he is ruining her life ఇవిటన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కాదు అది ఆ టు దిస్ డే ఐ డోంట్ నో వాట్ డింట్ వర్క్ ఫర్ రామ్ గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ అట్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఐ థింక్ కొంచెం ఆర్ట్ సినిమా యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనుకుంటాను అది ఐ కంప్లీట్లీ షార్ట్ ఇట్ లైక్ ఏమంటారు ఎసెటిక్గా తీసాను సెన్సేషనల్ గా ఉండదు అది ఇట్స్ వెరీ ఆ సినిమా ఎనీవేస్ డింట్ వర్క్ ఇట్ నో నో ఆ తర్వాత వేరే ఇట్ వాస్ రీ ట్రీ షార్ట్ యా బట్ అయినా కూడా ఆ బట్ అండ్ ఇంకొకటి అంటే ఆ సినిమాలో ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు ఐ డింట్ లైక్ దట్ మీకు ఎప్పుడైనా మీ భార్య చచ్చిపోతే బాగుండు అనిపించిందా ఐ థాట్ దట్ వాజ్ ఇన్ బ్యాడ్ టేస్ట్ ఆనెస్ట్లీ వెరీ బ్యాడ్ టేస్ట్ అండ్ ఫర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అది అనవసరం అనిపించింది ఆయనతో నేను ఆయనతో డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కానీ ఆయన స్థా ఆయన ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఫిల్ మేకర్స్ ఐ డీప్లీ అడ్మైర్డ్ ఈ డజన్ నీడ్ ఇట్ ఈజ్ హీస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అ బ్రాండ్ and i felt personally it was not because i am very attached to my wife <laughs> i never felt it and i don't think oka uh, oka driver nenu ok sari adiga sardaga bombay lo ne what do you think of this and natchapothe vidakle vachu ga sar jampe ela ani very simple solution no <laughs> true so i felt uh, that didn't work for me uh, and uh, and that is one of the reasons i wanted to be out of that project because i didn't want to start my career with a statement like that <laughs> you know <laughs> um uh, but uh, other than that i have great respect for mr varma visnath garu tho kuda meeku manchi bandhu undi kadandi visnath garu ok sari mee cinema chusi ee cinema aa cinema meeku award kuda aayana chethu vachinattu grahanam kaadu ah arsha chamma aa grahanam ke nandi award aayana grahanam nandi kaadu ne vere vere award um film fair award visnath garu 2004 lo swarapishekam ki uttama telugu chitram naaku best debut yes, so we travel yeah. together mm. బస్లో కూడా అప్పుడు ఆయన అడిగారు మీరు ఏదో ఎక్కడో చదువుకుని వచ్చారు అన్నారు అని అవునండి మాదంతా ఏం లేదండి మాదంతా క్షుద్రం అన్నారు భలే వారు సార్ మీ సినిమాల నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నా గ్రహణం చూస్తే మీరు మీరు నన్ను ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారో ఆ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అది నిజం కూడా అండి స్టేజింగ్ అంటే నటులని కెమెరా ముందు ఎలా నిలబెట్టాలి అనే దానిలో కె విశ్వనాథ్ గారు ఇస్ అ టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఆయన సినిమా చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఎప్పుడు కెమెరా కదలాలి కెమెరా కదలడం అనేది ఊరికి ఇట్లా ఇట్లా కింద మీద పెట్టి హడావిడి చేసి జూములు చేసి వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లు పెట్టి హడావిడి కాదు ఎవ్రీ కెమెరా మూవ్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఇమోషనల్ రీజన్ నేరేటివ్ రీజన్ ప్లాట్ రీజన్ అంటే ప్లాట్ రిలేటెడ్ కారణం లేకుండా మీరు ఇష్టం వచ్చిన కెమెరా కాకూడదు నా దృష్టిలో మీకు ఎప్పుడైతే కథలోను కథనంలోనూ పాత్రలోనూ దమ్ము లేదో అప్పుడే కెమెరా హడావిడి చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది విలన్ రాగానే జుమ్ జుమ్ అని కింద పెట్టి జుమ్ జుమ్ అని ఇలా బిల్డప్లు ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే నటుడు వీక్ అయ్యి ఉండాలి డైలాగ్ వీక్గా ఉండి ఉండాలి కథ కథనాలు వీక్గా ఉండి ఉండాలి లేకపోతే కెమెరా ఇస్ జస్ట్ అన్ అబ్జర్వర్ ఇట్స్ రికార్డింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ క్యాప్చరింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పొయిటిక్ టూల్ మీరు ఫ్రేమ్ ఎలా చేస్తారు లైటింగ్ ఎలా చేస్తారు డెప్త్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కాదని నేను అనట్లేదు కానీ కెమెరా ప్రజెన్స్ అనవసరంగా కనబడ్డా ఉన్నది సినిమాటోగ్రఫీ ఫెయిల్యూరే నా దృష్టిలో సో అది నేను విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అదే నేను ఆయన చెప్పాను అండ్ ఇట్స్ వెరీ అండ్ ఆయన చెప్పాను ఆయన చెప్పు నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు చెప్పు అసలు ఆ సినిమా అన్ని సినిమాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను డ్యూరింగ్ అవర్ బస్ రైడ్ ఫ్రమ్ హోటల్ టు ద వెన్యూ సో ఐ టోల్డ్ ఇమ్ లైక్ మీ స్వాతి మిచ్చుల్లో కెమెరాము ఇది ఇష్టము సాగర్ సంఘంలో ఇక్కడ ఎడిట్ చేసింది ఇష్టము తర్వాత ఏమో శంకరాభరణంలో ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ ఇష్టం సప్తపదిలో ఇది ఇష్టము అన్నీ చెప్పాను నేను ఆయనకి సో ఈజ్ వెరీ దెన్ ఈ వాజ్ లైక్ ఓకే అప్పటి నుంచి చెప్పలేదు యా అండ్ ఐ ఐ ఐ డిసగ్రీ విత్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండి అండ్ ఐ డోంట్ ఎగ్రీ విత్ ది his ideas some all of them but i think as a filmmaker is a master unbeatable i mean and uh, we are people like me are always his disciples ee yeah, cinema meeku nachaledu ante naaku shankara bharanam lo unna over the top melodrama anta nachadu saptapadilo argument nachadu about lower caste upper caste debate i don't agree with it fully super sankalpa nenu chooledu eppudu chusanu machipayanu but aina the greatest masterpiece i think is sagar sambha అది ఎంత మెలడ్ రాబట్టిందో ఎప్పుడు ఏడుస్తాను నేను ఆ సినిమా చూసి ఇట్స్ ఇంక్రెడిబుల్ పవర్ఫుల్ మీ ఫిల్మ్ కెరీర్ లో ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఒకరు తనికెళ్ళ భర్ణి గారు ఇంకొకరు వింధా గారు ఐ థింక్ దే హవ్ బిన్ ట్రావెలింగ్ విత్ యు ఆల్ త్రూ అంటే మొట్టమొదటి సినిమా నుండి
ప్రతి సినిమాలో ఉన్నారు భరణి గారు వింద గారు కూడా ఏదో ఒక్క ఒక హై స్కూల్ ఒకటే మిస్ అయ్యాడు అన్ని సినిమాలకి సినిమా టోగ్రాఫర్ వింధా గారు మాయా బజార్ కి జవహర్ రెడ్డి గారు ఈ రెండే సో బట్ స్టిల్ అంటే నేను ఎంటి సినిమాలు అమిత మీతో కలిపి ఎయిత్ ఫిల్మ్ ఎయిత్ లో సిక్స్ వింధా సినిమా ఏంటంటే అదేమన్నా సెంటిమెంట్ ఆ మీకు అంటే సెంటిమెంట్ అంటే ఇస్ ఇట్ అ బాండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ అ బాండ్ అండి వింధా అండ్ ఐ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డే 1 అండ్ వి వి థింక్ సో అలైక్ Mm. it's like i say if you are a woman i would have married you yeah. <laughs> <laughs> because uh-huh. vinda nenu edano oka lens anukunte vinda adhe antadu anta untundi actually people are surprised when we are shooting vinda uh, ante 50 kada antadu anta quick ga undadu lens takma cheptadu adi adi emuto naaku telidu thanaki telidu but we enjoy working so much and that uh, our level of communication erpadadandi mm. uh, so we and we mem ye genre repeat cheyaledu గ్రహణం కానీ అష్టాచమ్మ కానీ గోల్కొండ మెన్న అంతకుముందు ఆ తర్వాత బన్నిపోటు జెంటిల్ మన్ అండ్ అమిత్ మీ వీ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ జాన్రస్ వీ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ లైటింగ్ స్కీమ్స్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ వింధా ఇస్ ఆల్వేస్ గేమ్ అండ్ వింధాత గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటేనండి ఆరున్నర లక్షల రూపాయలను తీగళ్ళు పది కోట్ల సినిమా కూడా తీగళ్ళు అది దట్ ఈజ్ రేర్ క్వాలిటీ అంటే మీరు ఒక 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 ఇప్పుడు జెంటిల్ మన్ ఈజ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్ ఫర్ అస్ వీ ఆల్మోస్ట్ స్పెండ్ నైన్ టెన్ క్రోర్స్ ఆన్ ఇట్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ probably one third of that budget you know or a little mm-hmm. uh, here and there but still kani iddar careers quality if you see amit me iddar careers okay sir start ayina kani mee cinema tho paatu inka ayin chesne oka mudo nalgo chestuntaru migitha vallu ante he is like stuck to you yeah, yeah. Ante, ante, ma, 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 ma cinema undante umbilical cord relationship ee na cinema undante odilestadu ippudu vinda undadu cinema ki anni nen cinema la postpone kuda chestha ante vinda edana cinema chustune oka aagudam oka nella thanu thandi ayipothun kada because he has to do other films andi he is a professional and tan vere cinema cheyaku na appu hakku naaku ledhu so eppudaina mari inga appu pellappudu inga mana appalem kada pellappudu golconda high school ante 45 degree celsius lo nu pellavangane oka rendu nalru rendu nalla paatu meer odilesi vaste adi baagundad ani cheppi that's only time and but i also want to work with other filmmakers ninda will be very upset to cheppte but other cinematographers idru muguru naaku work cheyalundi విందాన్ని నెమ్మదిగా బుజ్జిగించి ఎప్పుడైనా వేరే సినిమా ఇరుక్కున్నప్పుడు ఐ ట్రై టు వర్క్ విత్ దమ్ బట్ బట్ విందా ఈజ్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సెన్సిబిలిటీ నా విజువల్ స్టైల్ కానీ మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ విందా భరణి గారితో ఏంటండి అంటే ఆయన కూడా ఒక రచయిత కాబట్టి మీకు ఆయనకి బాగా సెట్ అయిందా కుదిరిందా ఆలోచన విపరీతం ఇష్టం సాహిత్యం మా నాన్నగారు అంటే ఆయన చాలా ఇష్టము ఆయన నాన్నగారితో ఇప్పుడు చాలా సంభాషిస్తూ ఉంటారు ఈ విషయాల గురించి అండ్ చలం గారు అంటే తీవ్ర అభిమానం మా ఇద్దరికి రెండు సినిమాలు అంటే విపరీతం ఇష్టము కళాత్మక చిత్రాలు అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండడం అండ్ గొప్ప అద్భుతమైన వ్యక్తి ఆయన నటుడిగా కానీ లేకపోతే మంచిగా వ్యక్తిగా కానీ అండ్ ఒక రచయితగా కానీ అత్యంత నిరాడంబరుడు అత్యంత సంస్కార వంతులు ఆయన సో ఆయన ఆయన కూడా విందా ఎంతో నాకు ఆయన అంత ఇంటగ్రల్ నేను ఆయన్ని గుర్తుల్యుడిగా భావించిన ఆయన ఎప్పుడు దాన్ని డిమాండ్ చేయలేదు నేను దాని గురించి ఎక్కువ డ్రమటైజ్ చేయలేదు గురువు గారు అని కాళ్ళకి దండాలు పెట్టేడాలు ఆయన శిష్యుడిగా నన్ను దీవించాలి జరగవు కానీ ఆయనకి నేనంటే ఆయనకి నాకు ఆయన అంటే ఎంత గురుభావం ఉందో ఆయనకి తెలుసు శిష్యుడిగా ఆయనకి అంత వాత్సల్యం ఉందో నాకు తెలుసు కానీ మేము డ్రమటైజ్ చేయండి సెంటిమెంటలైజ్ చేయం ఎక్కువ బట్ భరణి గారు ఏ స్క్రిప్ట్ చదివినా ఆయన ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆయన ఇస్తారు కథ ఇస్తారు సలహా చెప్తారు నిశ్శబ్దంగా జరుగుతున్నట్టు వచ్చేది అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఎందుకు చేయలేదు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు వన్ థింగ్ వాజ్ దానిలో ఇప్పుడు భరణి గారు నా సినిమాలో ఏ చేసినా ఏ పాత్రకి సంబంధం ఉండదండి ఓకే గ్రహణంలో శారదామ భర్త అష్టాచమ్మలో అసలు సంబంధం ఉండదు గోల్కొండ హై స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్ బందిపోట్లో ఒక పరమ క్రుక్ దొంగ అండ్ జెంటిల్ మన్లో పెదనాన్న అమిత్ మీలో అసలు సంబంధం లేని పాత్ర సో భరణ గారు నేను ఎప్పుడు పిలిచినా ఆయన అంతకుముందు నేను ఇవ్వని పాత్ర ఇవ్వాలి అలా నాకు అంతకుముందు ఆ తర్వాత ఏం దొరకలేదు తండ్రి పాత్రకి ఆ వయసుకి భరణి గారు సరిపోరు అంటే ఒక లవ్ అఫేర్ ఉంది ఒకప్పుడు అంటే భరణి గారు పెద్దరికం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆయన ఇంక పాత్ర ఏది లేదు రావు రమేష్ గారే చేయాలి నా పాత్ర నేను నిర్ణయం చేసుకున్నాను సో భరణి గారు చెప్పాను ఆ పర్లేదు లేవా అయ్యబడి ఆయన ఎప్పుడు అసలు ఈజీగా తీసుకున్నాను జెంటిల్ మన్లో కూడా ఆయన చాలా బిజీగా ఉండగా ఉన్నారు ఇదిగో అలా మెరిసి అలా వెళ్ళిపోయి పాత్ర పెట్టు నా డేట్ లేవన్నారు సో చిన్న క్యారెక్టర్ ఆయన ఆయన ఎవరైనా చేయించది ఆయన అభిప్రాయ ఆయన అభిమానంతో నేను 
ఆయన చేయాలని ఆయన వచ్చారు అద్భుతంగా ఫోర్ డేస్ అంతే అమిత్ మీలో బ్రిలియంట్ సో భరణి గారు లేకుండా ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ అంటే ఇంకా విపరీతంగా ఇంకా అది ఆయన ఉంటే అన్యాయం జరుగుతుంది పాత్రకి అంటే ఆయనకి చెప్పి ఆయన పర్మిషన్ ఆయనతో చెప్తానంటే ఆయన కూడా హీఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి యాక్టర్ వాళ్ళకి తెలుసు కదా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోతుందో అని మామూలు కృష్ణ వదిలేసి అంటారు బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఒక సినిమాలో ఆయన లేకపోయినా ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ స్పిరిట్ విత్ మీ అయితే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కొంతమంది యాక్టర్స్ నాని శ్రీనివాస అవసరాల నివేత థామస్ ఈవెన్ స్వాతి కూడా టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ తను ఇంకా మిగతా లాంగ్వేజెస్లో కూడా షీఈస్ రియలీ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వర్క్ అంటే హౌ డూ యూ ఫీల్ అండి యాజ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ అది నేను నేను బ్రేక్ ఇవ్వడం అలా నేను ఇప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పాను ఇది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ చెప్పిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రైటెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గా పెరిగిన తన సత్తా మీద తను పెరిగిన ఐ వుడ్ సే ద బిగెస్ట్ స్టార్ హూస్ కమ్ అప్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ అండ్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ అతన్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అతని టాలెంట్ని గుర్తించి షేప్ చేయడం అనేది నాకెంత గర్వకారణము మిగతా సక్సెస్ అంతా అతను ఎలా బిల్డ్ చేసుకున్నాడో చూస్తే నాకు అంత గర్వంగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఈస్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఐ ఓన్లీ హోప్ అండ్ ప్రే నానికు నెబిలిటీకి అతను ఎక్కువ విభిన్నమైన పాత్రలు చేయగలిగి ఒక నటుడిగా ఇంకా ఇంకా అతను పెరగాలని నాకు నా కోరిక నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను అష్టాచమ్మకి నాని ఎంత అవసరం నానికి అష్టాచమ్మకి అవసరం అయితే నాని నేను బ్రేక్ ఇవ్వడం నేను అనకపోయినా కూడా nani and sini should be happy and grateful that vallaki ashtachamma lanti platform dorakadam anedi matram i think they should be grateful for it to ram mohan also because ram made that call about hmm. nani uh, and uh, because chaala mandi break lo vastayandi but correct break ra talent ni ipudu hmm. nani lanti actor lo unna anni konalni chupichagaligina kadha adi nani laaga naaku telisi ram baba patra evaru cheyagaligavadu kadandi kotta vallallo అంత బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అయితే అతనిలో అదంతా టాలెంట్ ఉండి ఉండి వేరే కథ పడి ఉంటే అది వచ్చేది కదా మేడం ఒకే సినిమాలోనే రొమాన్స్ చేసి కొంత స్పూఫ్ చేసి కొంత కామెడీ చేసి కొంత జెన్యున్ ఇమోషన్ చేసి తండ్రి చనిపోయినప్పుడు సో దే ఆర్ ఆల్సో లక్కీ ఇన్ గెటింగ్ ఎ వెరీ కాంపిటేటివ్ కాంపిటెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ ఎ వెరీ సాలిడ్ స్క్రిప్ట్ యూనో అండ్ దెన్ దే ఫుల్ దే దేర్ టాలెంట్ బ్లోజ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఫుల్లీ ఆ బ్లాసమింగ్ ఆఫ్ ద టాలెంట్ అనేది హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ విన్ దర్ ఇస్ అ సాలిడ్ రైటింగ్ అండ్ సాలిడ్ డైరెక్టింగ్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ దాట్ అండ్ దట్ పార్ట్ ఐ టేక్ క్రెడిట్ ఐ సెక్ ఐ షే ఐ షేప్ బట్ ద వే నానీ కేమ్ అవుట్ ద వే నానీ లేటర్ బిల్ట్ ఈస్ కెరియర్ అండ్ ద వే ఈజ్ యాక్టింగ్ నౌ ఎంటైర్లీ హిస్ హీస్ క్రెడిట్ ఐ ఇస్ గ్రోన్ టు బి అ ఫ్యాబులస్ యాక్టర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గ్రో మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ అండ్ శ్రీని is a for me is my favorite person on the planet flamboyant <laughs> flamboyant and fantastic writer director yeah. and actor and uh, great friend aage pro industry lo unna oka okay oka close friend thanu and uh, so i i share a lot of mm-hmm. film making relationship uh, related to films joke lu kabur lu thana scripts ni na cheptanu na scripts thana cheptanu so sreeni is a very very special person for me and uh, and the way he grew up yeah after phenomenal phenomenal not phenomenal. just because as an actor but as a writer director ati takku kaalalo tanakante oka image tanakante oka following erpadipoyindi so i feel great and niveda is a gem and i'm so actually na aashir pe niveda is a discovery yeah discovery I but think the lo- funny thing is amma anta mundu telugu lo konni auditions chesi nobody picked her up i believe image naaku telisindi that stunned me uh, because niveda uh, and then isha is one of my favorite persons mm. and actress yeah, yeah. uh she's very dear to me one of probably after sini she is the closest buddy i have and she i thought was absolutely brilliant in antamund and because she played yeah you know almost like you know people i know and a mixture of various people i know mm. and uh, amit me she did superb job and telangana maatladutundi ammai telangana maatladte enta brilliant actress ho meeku telustundi amit me so i feel proud that all these people ante vaallu oka oka veru veru social backgrounds lonchi వేరు వేరు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఇలా నా ద్వారా ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐ ఫీల్ మన శ్రీని నేను మాట్లాడుతున్నాము కళాం తల్లికి సేవ చేయడాలు ఇంకా కబుర్లు ద గ్రేటెస్ట్ సర్వీస్ యూ కెన్ డూ టు ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఈస్ టు బ్రింగ్ న్యూ టాలెంట్ సో యూ ఇంట్రడ్యూస్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ బ్రిలియంట్ యాక్ట్రెసెస్ యూనో 
cinematographer like Vinda came, mm. you know, and then uh, I am very proud of my music with Kalyani Garu. I didn't introduce it, I didn't do it, but great and my work with Mani Sharma Garu is... So everything that you do mm. should have a special <coughs> quality in itself. And when uh, they introduce it, when they flourish, now Nivedha is doing uh, you know, big films and Isha is doing very well. Swati, of course, is uh, another, yeah. <laughs> you know, um, firecracker and uh, she is a... Uh, she is an absolutely brilliant actress and uh, I, I, I even to this day I think she was born to do Ashta Chama. Mm. Ashta Chama is a very good actor. I think she is very good at the first Bhargavi character. She is a very good actor and she is a very good actor and she is a very good actor. And I think uh, probably one of the greatest performances by a Telugu actress mm. in my opinion. Comic role. And as I was talking about Anand Padi, I was the best actress in the film. Usually, I was doing a comedy. I was doing a lot of fun in the film. But comedy, as a genre, is the most difficult genre. And performance is the most difficult performance. And performing mm -hmm. comedy. So, Swati is a film fair best actress and Nandi is also. And she is a real darling. And I... I and after that, I was doing a lot of films in the film. Like, North 24 Gadam Okati. Amen Nokati and I've seen some of her films and very proud, very proud and all these are, I feel great that all these people are genuine talents, you know, they are not like our recommendation to watch the film. They are not like our recommendation to watch the film. And I also feel proud that out of the eight films I made, in that cinema, all of them are Telugu. Except Maya Bazaar where Bhumika played and Gentleman, Nivedha and Sarubi. Six movies including Amitumi, completely Telugu cast and crew. Very good. So that is a record. I was challenging somebody. Can you show me any other, anyone else who did it? You never break the record. I don't think, break the record. I think it proves beyond a point that there is so much talent. Manaki ekkada chala talent undan nanaki. I think that's an example and we should, we should do that more. Any emotional turmoil and in the film career? Not in the film career. When Dolly that I came out of that, ante briefly I suffered and I went through a phase of depression when I came out of that Ram Gopal Varmagar film. Mm. And not because I was I was happy that I was out of it, but he is somebody I really admired. You know, the cinematic sensibility. Are ya, did I make a mistake? Where did I look? Where did mm. I miss it? Mm. Uh, but then <coughs> gradually I discovered that I I don't belong to that sensibility. Uh, how much ever I admire his work, I think the way I think is different. Good or bad. Uh, history will decide whether what I am a filmmaker, no, Bhavishyattu Charitra, I am a filmmaker, but I am a filmmaker, 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 I like them. So, that one month, two months, I think in Grahanan Thiridhan, it was a major, major, that I have to do this, to let the world know that, and myself, more than anybody else, I should tell myself, that I am a capable filmmaker, and I can handle, much more complex, you know, uh, stories than most other people can. And uh, that was a uh, spurring, it spurred me. Mm. So for that I also am grateful to him. <laughs> but as an individual, by the way, I stopped following him and his work a long time ago. But uh, he's one of the sweetest people I've met. Mm. And a thorough gentleman and, uh, and a great professional. And, uh, and great, I want to Lover of cinema. Yeah. When you when you when you are with him, it's all always about movies. So that I learned a lot by being with him. Gentleman cinema tarvata. I mean, actual ga Nag Chaitanya to cinema tiyal so many many vinna no. Oh no. No, we met Nag Chaitanya called me and we were deep into this. No, we we see you know no idea or no more ideas and chepa no. He wasn't getting very excited about them and I was getting excited but he was not. He was like doubtful. Maybe. Maybe not this something else. So I, ne ne on kuna nante. What I told Chaitanya is let's let's do something. Let me take a break and think of something which excites you and me and the producer equally. You know, edo cinema hitta indi man kals kuna mo kaud edo di sadda mo na narjan kar nag Chaitanya kar pilchar kaud edo cinema di sadda mo ala gado. Let's do something. When we do it, it should be meaningful. Naaku special ondal. And he was he was he is also an extremely sweet guy and. अपन आलरेडी तो रारंडो शूटिंग लो उन्ना उन्ना रहे हो तरह वाती पुरु उनको सिनेमा कोड़ा जरूर था मैं ना नो यू फिनिश दैट मीनवेल नेनो का चेने सिनेमा ऑब्लिगेशन माफ्रेंड ने नाड़ी चेस्टा ने जब नर्सिंग बराबर अपने कल्चर 
అది నేను చేసుకొచ్చేస్తాను మీ లోపల మీరు కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకోండి దెన్ వీ విల్ సిట్ అండ్ థింక్ అబౌట్ వాట్స్ టు బి డన్ అని వీ డిసైడెడ్ అందుకని ఆయన అండ్ ఈ కాల్ మీ ఆల్సో అమిత్ మీ లోగో చూసి చాలా బాగుంది మోహన్ సో వీఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ టచ్ బట్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ వెన్ దరెక్ట్ బోత్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ సంథింగ్ నేను విన్నది ఇంకోటి మీరు మీకు మహేష్ బాబు అంటే చాలా ఇష్టం అని విన్నాను అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ లైక్ హిమ్ ఐ లైక్ ఆల్ అవర్ యాక్టర్స్ అండి యాక్చువల్లీ తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్న ప్రతి మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ దే డోంట్ డూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటే వాళ్ళకున్న టాలెంట్కి దే షుడ్ డూ రియలీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ ఐ ఐ వాంట్ సి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డూ అఫ్ ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ బికాస్ ఐ థింక్ ఈస్ గాట్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ గుడుంబా శంకర్ నాకు ఎందుకు మరి ఆ సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఆడలేదు అని అంటారు మరి బట్ ఆ సినిమా నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే హీస్ సో ఫనీ అండ్ దే హ్యాస్ ఎ సచ్ ఎ న్యాచురల్ ఫ్లేయర్ ఫర్ హ్యూమర్ చిరంజీవి గారు ఐ ఫీల్ ఐ వాంట్ సీ హిమ్ డూ అ ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ అలాంటి అలా కాకపోయి సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ ఎ ఫార్స్ బికాస్ దే హోట్ టెరిఫిక్ కామిక్ టైమింగ్ మహేష్ బాబు ఐ లైక్ డిమ్ అర్లియర్ ఇంట్ అక్కడ మోడల్ బికాస్ ఈస్ వెరీ గ్రేస్ఫుల్ అంటే మినిమలిస్టిక్ యాక్టింగ్ అంటే ఎక్కువ అరుపులు కేకలు లేకుండా చాలా సబ్డ్యూడ్గానే హీ కుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ లేటర్ ఐ థింక్ ఈస్ బికమ్ ఎ లిటిల్ ఏమన్నట్లంటే కమర్షియల్ ఎక్కువ కమర్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన హీ ఎక్స్ హీ వాజ్ బ్రిలియంట్ ఇన్ నేను ఒక్కడినే సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ జాన్ర బట్ అది ఎప్పుడైతే నడవలేదో అగైన్ యూ గెట్స్ కేర్డ్ అని యాక్టర్స్ లైఫ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఏమంటారంటే రిస్క్ తీసుకుంటే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా మీరే ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా ఎవ్రీబడి విల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫింగర్ ఎట్ బట్ యా ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఐ థింక్ ఐ ఐ లైక్ ఎన్టీఆర్ ఐ థింక్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్ హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ నాన్నకు ప్రేమతో అండ్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఐ సాన్ ఐ థాట్ మ్యాన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోజివ్ డైనమైట్ బట్ ఇన్ నేను నేను అనేది దే షుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మోర్ అండ్ మీరు వెళ్తారు ఏమైనా సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నా అంటే నేను ఒక యాక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టి ఎప్పుడు నేను రాయను అదే అది కాదు బట్ ఇఫ్ ఐ ఫైన్ ఖచ్చితంగా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గో ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ దెమ్ వెదర్ ది అగ్రీ ఆర్ నాట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఖచ్చితంగా నేను బట్ మీరు స్టార్స్ తో చేయడానికి మీకు ఏమీ లేదు అభ్యంతరం ఏం లేదు సి ఐ యామ్ నాట్ సి ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాక్టర్స్ బట్ వాళ్ళకి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని అదే చెప్తాను అదే చెప్తాను దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ కుడ్ నాట్ గో ఇప్పుడు నేను ఒక కథ అనుకుంటానండి పలానా నటుడు ఈ పా ఈ పాత్రకి బాగుంటాడని నాకు అనిపించవచ్చు కానీ ఆ నటుడికి కుదరకపోవచ్చు బికాస్ నటుడు ఏమనొచ్చు లుక్ బాస్ నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మై ఫ్యాన్స్ ఓన్ లైక్ ఇట్ ఆర్ యునో దిస్ బ్యాగేజ్ సో ఆ పాసిబిలిటీ ఉండవల్ నేను ఎప్పుడు చంకుతూ ఉంటా బట్ శ్రీమంతుడు హిట్ అయింది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్టర్ it didn't work unfortunately i mean it's aa cinema kuda anta viphalam avalsina cinema kadandi adi i thought it was a very well shot mm-hmm. well made film aithe mee kind of genres thought process mee kind of aalochana vidhananiki bollywood me try cheyachemo oka cinema theedaniki ante did you ever think about it na ipudu kuda adigarandi actually naaku national award golapudu srinivas vachinappudu naaku award amir khan icharu Hmm. then we became we spent an evening together we had dinner together and all tarata i number kuda icharu naaku andaru enta amir khan number ni degurunda but the point is that naak telugu lo cinema theater anadi interest i think ee bhasha lo naaku telisina bhasha lo naaku telisina sanskruti lo naaku telisina jeevithanni oka antarjati jati sthai ki teeskelagalama that's what i'm interested in market is expanding and hindi lo theeyandi all this nonsense market anadi meer oka sthai lo teeste ఆటోమేటిక్గా డైల్యూట్ అవుతుంది కదా రాజస్థాన్కి రాజమండ్రికి పోలికి ఉండదు కదా సెన్సిబిలిటీలో అండర్ కల్చర్లో సో ఎక్కడో చోటు మీరు అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా మీరు కథను అడ్జస్ట్ చేయడం మొదలెడతారు దట్స్ వాట్ ఒకసారి మణిరత్నం గారు కూడా అదే అన్నారు నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ తమిళ్లో తీసినప్పుడు చేయగలను హిందీలో తీసినప్పుడు అది కుదరదు డైల్యూట్ సో ఐ ఫీల్ స్ట్రాంగ్లీ దట్ ఐ షుడ్ మేక్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ మై లాంగ్వేజ్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు నేను తెలుగు సినిమా తెలుగు భాషలో సినిమా తీయాలి అని కోరికతో వచ్చిన వాడిని కాబట్టి ఇంకోటి హిందీ సినిమా అనేది ఒక అది ఒక పెద్ద అడివి అది అంటే ఆ ఫీల్డే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నేను ప్రారంభిస్తే అరవై ఆట కూడా నాకు చాలా అండ్ ఐ డిట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ అట్స్
అక్కడే తను కుట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మంచి సినిమాలు తీయాలని పాత్రలు అక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు అనురాగ్ కాశ్యప్ ది విశాల్ భారద్వాజ్ ది దిభాకర్ బెనర్జీస్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్ బట్ ఏదన్నా న్యూ ఏజ్ సినిమాలు చాలా అక్కడే వస్తున్నాయి అంటే ఇంతకు ముందు మలయాళం రీజనల్ సినిమాలు ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారని హిందీ వాళ్ళు అంటున్నారు సో ఇట్స్ ఒపీనియన్ థింగ్ ఇన్ పర్సెప్షన్ ఐ ఫీల్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ దట్ రీజనల్ సినిమా ఈజ్ మలయాళం ఈజ్ డూయింగ్ బ్రిలియంట్లీ తమిళ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ తెలుగు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి కన్నడ ఈజ్ డూయింగ్ బ్రిలియంట్లీ ఇండిపెండెంట్ సినిమా సో అలా మనకి వస్తే దెన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ నా వరకు నాకు ఏంటంటే తెలుగులో హిందీ సినిమాకి నాకు తెలుగు నాకు హిందీ బావచ్చు ఐ కెన్ రైట్ స్పీక్ బట్ నాకు ఆ కల్చర్ తెలీదు నాకు బాంబే వరకు తెలుస్తుందేమో కానీ ఒక ఇష్కియాలనో ఒక ఘోసలాకా ఘోసలాలనో లేకపోతే ఒక అనురాగ్ కశ్యప్ ది గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసీపూర్లను తీయాలంటే యూ షుడ్ నో దట్ ప్లేస్ అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ యూ షుడ్ నో దేర్ వాళ్ళు ఎలా కూర్చుని అన్నం తింటారో కూడా తెలియాలి మనకి సో ఇంకేమేమి జానర్స్ ట్రై చేయబోతున్నారు భవిష్యత్తులో ఎలాంటివి నిజంగా మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఐ వాంట్ డూ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న జానర్ నాకు జనరల్గా డ్రమాటిక్ జానర్లు ఇష్టం అండి ఐ వాంట్ డూ హారర్ ఫిల్మ్ హారర్ ఐ లైక్ హారర్ ఐ వాంట్ డూ గ్యాంగ్స్టర్ ఫిల్మ్ అండ్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ మూడు ఇన్ మై ఓన్ వే ఓకే అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ డూ సమ్ సీరియస్ లిటరీ అడాప్టేషన్స్ అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో సమకాలీన సాహిత్యము పాత మన ఆధునిక సాహిత్యం ప్రాచీన ప్రాచీనంగా అంటే కూడా ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం టు సమకాలీన సాహిత్యం ఈ సమకాలీన సాహిత్యంలో వస్తున్న రకరకాల దృక్కోణాలు స్త్రీవాదం నుంచి వచ్చే రచనలు కానీ లేకపోతే దళిత సాహిత్యం నుంచి వచ్చే రచనలు కానీ లేకపోతే ముస్లిం సాహిత్యం నుంచి వచ్చే రచనలు కానీ ఖదీర్ బాబు లాంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ మై కల్చర్ ఫర్ మీ తెలుగు జనజీవన సర్వంతులు ఇవన్నీ నాకు బాగాలు ఈ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ దృక్కోణాలు అన్నింటినీ చూపించగలిగే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయినా సరే ఐ వాంట్ డూ ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అంతాలజీ ఆఫ్ మేబీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సమ్థింగ్ బట్ జానరల్ పరంగా బట్ ఐ డోంట్ లైక్ టు ఐ నెవర్ లైక్ టు స్టిక్ టు వన్ జానర్ అందులో ఒక క్రిటిక్ ఎవరో మన మీకు స్టైల్ ఉండదండి అన్నారు ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఫనీ కాంప్లిమెంట్ సో దట్ మీకు మీరు స్క్విజ్ అవ్వచ్చు కాంప్లిమెంట్ అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ ఫనీ బట్ హీ మెంట్ ఇట్ ఎస్ అ కాంప్లిమెంట్ బట్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ పీపుల్ డోంట్ పుట్ మీ ఇన్ ఒక షెల్లో పెట్టరు బట్ ఐమ్ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ ఎప్పటికైనా సరే ఒక భారీ బడ్జెట్ మ్యాసివ్ క్యాన్వాస్ కొన్ని వేల మంది జనాలు అంటే నేను అనేది ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ బట్ బాహుబలి లాంటిది కాకపోయినా బాహుబలిజికల్ మా అమ్మమ్మ గారి కథలన్నీ నాకు చూస్తున్నా బాహుబలి చూస్తున్నా నాకు అదే రాకాశి లోయ ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పుడు పాటలీపుత్ర నగరాన్ని సుధి సురేంద్రవరం అనే రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు ఇలా స్టార్ట్ అయ్యేవి మా అమ్మమ్మ గారి కథలు ఉదయ విజయభాన్ రామచంద్ర కథ ఇలా బాహుబలినే ఉంటుంది అది అయితే ఏంటంటే ఐ వుడ్ ఐ లవ్ టు మేక్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ బట్ I believe in writing more and than mm. anything else and I I I believe that <coughs> spectacle tires me after a while and mm. I enjoy it when I'm watching it I enjoy it bahubali and I enjoy it lot of things have got and rendu mood saal tarata alasaru vastundi I like films about real people so nenu oka nenu oka pedda sthai cinema teesina kuda I want to focus on the human drama not so much on the just on mm. the visual element of it ben hur naaku ippudiki gurtundedi because of the writing Ten Commandments because of the writing. Okay. The depth of so the writing. So, all the projects that you want to write about more than... No, no, I want to make them also. Okay. I want to make them also. Okay. But, I want to make them also. But, I want to make them also. 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 ఈ నేను ఇలా ఒక కుటుంబ కథా చిత్రాలు తీస్తారండి హాస్యం బాధ తీస్తారండి లేకపోతే జనరల్ మనలో థ్రిల్లర్ కూడా బాగానే తీస్తారండి ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళ అసెస్మెంట్ బట్ బాహుబలిని మనం ఇప్పుడు కంపేర్ చేయకూడదు బాహుబలి ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇట్స్ అ డ్రీమ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు అయినా నిద్రాహారాలు మానే చేసిన సినిమా అది అందరు పెద్ద ఒక్కళ్ళు రేపు నేను బాహుబలి తీస్తాను చంకలు కొట్టుకుంటూ పులిని చూసిన అక్కలు అలా అలా ఉండకూడదు దాన్ని గౌరవించి దాని స్థానాన్ని దానికి ఇచ్చేసి మనమేం చేస్తున్నాము మేం చేసి నేను చేసే సినిమా నేను ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తున్నాను ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళదే హౌ వెల్ హౌ ఇంక్రెడిబ్లీ బెటర్ యూ కెన్ డూ హౌ మచ్ ఇన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఈ తెలుగు సినిమాని అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల దగ్గర తీసుకెళ్లాలంటే అందరూ బాహుబలి తీయకర్లా ఇండిపెండెంట్ సినిమా కూడా పీపుల్ విల్ వాచ్ సో ఇఫ్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ లైక్ దట్ గ్రేట్ బట్ అదర్వైజ్ డోంట్ థింక్ అరే ఇప్ప
బడ్జెట్ నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందల కోట్లు కాబట్టి అంత వైడ్ రిలీజు అన్ని అన్ని షోలు అన్ని స్క్రీన్లు ఇంటర్నేషనల్ రిలీజు ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ ఇట్స్ సచ్ బిగ్ ఫిల్మ్ ఆ కథ కూడా అందరికీ అప్పీల్ అవుతుందనే ఒక సింపుల్ చందమామ స్టోరీ అది అదర్వైజ్ ఇప్పుడు మసాన్ అనే సినిమాకి అంత రాదు లంచ్ బాక్స్కి ఆ వైడ్ రిలీజ్ రాదు లేకపోతే తిథి అని ఒక కన్నడ సినిమా బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్ దానికి రాదు బికాస్ ఎప్పుడైతే ఒక 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 జాండ్ర బట్టి అప్పీల్ ఉంటుంది స్కోప్ అట్లా చేస్తారు స్కోప్ సో దట్ స్కోప్ ఇట్ ఇస్ మౌంటెడ్ యాజ్ అ యాజ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్ నేను నా జోక్ ఉంది బాహుబలి హిట్ అవుతుందండి అని ఒకతను అడిగాడు బాహుబలి ఆల్రెడీ హిట్ అండి మనం చూడడం ఆలస్యం ఎందుకంటే బాహుబలి ఈస్ పొజిషన్ యాజ్ అ కల్చరల్ ఈవెంట్ సో ఒక పెద్ద యూనివర్సల్ స్టూడియోస్కి వెళ్ళి మీరు చూస్తారు అలా అది అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ బిల్ట్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పే విజిట్ అండ్ కమ్ సో అందరూ దాని వెంట పడి ఇప్పుడు హడావిడి చేయకూడదు వీ షుడ్ ఆల్ బీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ దట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఒకటి ఆ స్థాయిలో అంత విజయాన్ని సాధించింది సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఫెల్ ఫెలో ఫిల్మ్ మేకర్స్ కమెండ్ ది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ద డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ శోభు గారు అండ్ ప్రసాద్ గారు అండ్ దెన్ మూవ్ ఆన్ విత్ వాట్ వాట్ యూ వాంట్ ఒక ఆయన నన్ను అది అడిగారు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు బాహుబలి టూ హిట్ అయిందండి వాళ్ళని కంగ్రాచులేట్ చేసి మీ పని మీరు చేసుకుంటాం నథింగ్ మోర్ యూ నీట్ డూ మీలో చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి రచన డైరెక్షను మ్యూజిక్ కూడా కొద్ద గొప్ప ఉంది అలా కాకుండా ఈవెన్ సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా మీకు నాలెడ్జ్ దాని మేబీ కెమెరా పట్టుకొని తీయకపోవచ్చు బట్ మీకు యూ నో వాట్ ఈస్ అ కెమెరా ఎడిటింగ్ కూడా కొద్ద గొప్ప చేస్తుంటాను విన్నాను మరి నటన పరిస్థితి ఏంటి నటన ఏమీ లేదండి నాకు యాక్చువల్లీ మొన్న అడవి శేష్ ఆస్ట్ మీ సార్ నా సినిమాలు చేస్తారా అని అండ్ శ్రీని యూస్ టు ఆస్ట్ మీ ఐ సెట్స్ నాట్ అబౌట్ సరదాగా నేను ఐ షుడ్ డూ దట్ అండి అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ ఐ ఎంజాయ్ డిరెక్ట్ మోడల్ యూ కాంట్ యాక్ట్ నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఐ థింక్ ఐ క్యాన్ బికాస్ ఐ డూ షో పీపుల్ బట్ నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇట్ డజన్ ఎక్సైట్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ టు బీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా నాకు ఎప్పుడైనా నిజంగా ఇది నేను తప్ప ఎవరు చేయలేరు నేనే చేయాలంటే చేస్తానేమో సరదాగా అట్లా అది ఓకే బట్ నేను సరదా కోసం ఒకసారి కనబడదా సార్ అట్లా నేను చేయలేను బికాస్ ఐ మేబీ ఒక వేరే నిజంగా అర్హత ఉన్న ఒక నటుడు అవకాశాన్ని నేను దొంగిలించవచ్చు కదా చేయడం ద్వారా ఐ మెట్ యాజువల్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ టు అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ స్ట్రగ్లింగ్ యాక్టర్ ఎవరైతే నిజంగా పాపం వెయిట్ చేస్తున్నారో ఒక బ్రేక్ కోసం క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు ఇప్పుడు దీనిలో నేను ఐ ఐ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ కాల్ భార్గవ అమిత్ మీలో అండ్ శ్యామలాని ఇంకో ఇంకో యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు ఆవిడ కొత్త కాదు కానీ ఒకే సినిమా ఎప్పుడో చేశారు ఇద్దరు ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ బికాస్ సీ యూ టాలెంట్ ఇప్పుడు నేనే నేనే చేసేసి ఏదో పాత్ర బికాస్ ఐమ్ నాట్ సింప్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ ఎంజాయ్ ఇమెన్స్లీ డైరెక్టింగ్ ఓకే రైటింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్ సో ఫైనల్గా మోహన్ కృష్ణ గారు మీ వ్యక్తిగత విషయం ఒకటి అడగాలనుంది మీ ఆవిడతో మీకున్న బాండింగ్ అలాగే ఒక ఉమెన్కి మీరు ఆల్రెడీ మీ సినిమాల ద్వారా మీ ఆలోచనల ద్వారా ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ ఒక ఒక స్థితిలో స్థాయిలో పెట్టేశారు మీరు ఆడవాళ్ళని యూ హ్యావ్ యూ గివ్ దెమ్ దట్ అట్మోస్ ఫ్రీడమ్ దట్ చాయిస్ ఆఫ్ దిర్ ఓన్ థాట్స్ అండ్ దెన్ వాళ్ళకంటూ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ ఆర్ యూనో ఐడెంటిటీ ఉండాలి అన్నది సో వాట్ అబౌట్ యువర్ వైఫ్ హౌ డూ షీఈస్ అంటే వీ డోంట్ బిహేవ్ లైక్ దట్ అండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని మేము అన్ఫార్చునేట్ వీ ఆర్ నాట్ వెరీ చాక్లెట్ చాక్లెట్ రొమాన్స్ టైప్స్ నేను తను యూనివర్సిటీలో కలిసాము వీ కెమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రెండు వీ డిసైడెడ్ వీ షుడ్ లివ్ టుగెదర్ ఓకే ఇంట్లో కూడా చెప్పాము దెర్ వాజ్ నో ప్రాబ్లమ్ బికాస్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేజ్ దేర్ ఎవరు ఆస్క్ అమ్మాయి ఎవరు వాళ్ళ కులం ఏమిటి అమ్మాయి మా కమ్యూనిటీకి చెందిందా అవడం అనేది యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది బట్ దేర్ ఎవరు ఆస్క్ మా పేరెంట్స్ కానీ నీకు నచ్చిందా నువ్వు నువ్వు బతకాలి ఆ అమ్మాయితో మేం కాదు యువర్ ఓకే ఓకే ఐ జస్ట్ గో హెడ్ అంతే అలాగే ఉండదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా దేవర్ ప్రెడీ ఓపెన్ టు ఇట్ దెర్ వాజ్ నో ప్రాబ్లమ్ సో ఈ వి మ్యారీడ్ క్విక్లీ నైంటీ సిక్స్లోనే బికాస్ వీ వాంట్ టు గెట్ డన్ విత్ ఇట్ తొందరగా అయిపోతే బట్ దెన్ షీఈస్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ తను షీఈస్ అ పిహెచ్డి ఇన్ కల్చరల్ ఆంథ్రపాలజీ ఫ్రమ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ న్యూయార్క్ అండ్ షీఈస్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ దెన్ మీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ and uh, she is a uh,
తన ఏదైనా తన పిహెచ్డి ఇప్పుడు రాస్తూ ఉంది తన పిహెచ్డి ఇస్ గుడ్ కమ్ అవుట్ ఎస్ అ బుక్ పుస్తక రూపంలో వస్తుంది సో అది నన్ను చదవమంటుంది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నేను ఇస్తాను ఆ సినిమాలు అన్నిటి మీద ఫీడ్బ్యాక్ తెరుస్తుంది క్వైట్ ఫ్రాంక్లీ మా ఇంట్లో అందరూ నిష్పాక్షికంగా జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది అబ్బా నువ్వు ప్రతిది బాగుందిరా అన్నారు మా అమ్మాయి కూడా కనీసం నిర్దాక్షిణ్యంగానే ఉంటుంది బాగాలేదు నాకు నచ్చలేదని సో ఐ లైక్ దాట్ యాక్చువల్లీ అండ్ షీఈస్ షీఈస్ అ గ్రేట్ బడి సో వీ డోంట్ వి డోంట్ సెంటిమెంటలైజ్ ఇట్ వి డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజింగ్ రింగ్స్ అండ్ హ్యావింగ్ మూన్ లైట్ డిన్నర్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ వీ వీ ట్రై టు హ్యావ్ ఫన్ టుగెదర్ మేము సినిమాలు కలిసి చూస్తాము వీ ట్రావెల్ టుగెదర్ అండ్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ వీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ గివింగ్ ఈచ్ అదర్ దేర్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ ఐ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ అర్ థింగ్స్ షీ డస్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ మై థింగ్స్ వీ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్స్ ప్రైవేట్ స్పేస్ అక్కడ నాకు పర్మిషన్ ఉండదు తను పర్మిషన్ అంటే వీ డోంట్ జస్ట్ బార్జిన్ అండ్ కమింగ్ టు దట్ డోర్ సో అందుకని ఇట్స్ బీన్ జాయ్ఫుల్ కంపానీషన్ సో అమీ తుమి టైటిల్ అండ్ టీజర్ మాత్రం చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ఏదో ఫుల్ కామెడీ లారల్ అండ్ హార్డీ లాగేడ్ నేను తీసిన అన్ని సినిమాలకు వెళ్ళి అత్యంత ఏమంటారు క్రేజీ మూవీ దాన్ని తెలుగులో మాట్లాడలేదు ఒక చాలా హై హై ఎనర్జీ కామెడీ అండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ ఫార్స్ స్క్రూబాల్ కామెడీ అండ్ అష్టాచమ్మాలో ఉన్న ఒకటి రెండు ఊపిరి పీల్చుకునే టైం కూడా దీనిలో ఉండదేమో బట్ అష్టాచమ్మ అంత బ్రాండ్ కాదు అష్టాచమ్మ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ విలేజ్ ఇది ఇది అంత ఉండదు కానీ ఒక టూ అవర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు గంటల సినిమా ఇది రెండు గంటల ఆఫ్ నాన్ స్టాప్ క్రేజీ హ్యూమర్ కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ అండ్ వెనల కిషోర్ శ్యామల ఈషా శ్రీనివాస్ అదితి మ్యాకాలని ఇంకో అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి ఐ మీన్ ఇంట్రడ్యూస్ తెలుగు అమ్మాయి అండ్ భరణి గారు అండ్ భార్గవ అని కొత్త అబ్బాయి సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్సాంబుల్ యాక్టింగ్ అంటాను చూడండి ద బెస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు యాక్టింగ్ టాలెంట్ యూ కెన్ సీ అన్ అమితి ఓకే వెరీ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ఇంటర్ థ్యా